Toka kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu msikilizaji Mungu aliona binadamu hapaswi kuishi peke yake hivyo akamfanya mtu mke kutoka ubavu wa mtumume na hiyo ikawa ndio ndoa ya kwanza kabisa iliyopewa maagizo ya kujaza ulimwengu na kutawala kila kitu kilichomo ndoa ina maana zaidi ya sherehe ndoa huhusisha nyeo mbili zilizoliziana si kwa pesa au uzuri bali ni ule upendo wa ndani kabisa ambao Mungu mwenyewe ndio chimbuko Karibu msikilizaji katika simulizi fupi iitwayo mvua ya huba iliyotungwa na mtunzi mahili nea makala. Yetu inaanza kama ifuatavyo. Ni chereko na nderemo nyingi ndani ya kanisa kuu la mtakatifu Patrick mjini Morogoro. Watu walikuwa wengi wakishuhudia wawili waliopendana wakifunga pingu za maisha. Rukas, unampokea Lucy awe mke wako, tena waahidi kwa maminifu kwake. Katika taabu na raha katika ugonjwa na afya umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako ndio nimekubali Rusi unampokea Lucas awe mume wako tena waahidi kwa maminifu kwake katika taabu na raha katika ugonjwa na afya umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako ndio nimekubali Ukubali neno huo mlioonesha mbele ya kanisa Bwana authibitishe kwa wema wake apende kuwazidishia wingi wa baraka zake Aliyounganisha Mungu mwanadamu asiyatenganishe. Padri akauthibitisha muungano ule kwa kuwafunga stola. Kanisa zima liliyoyoma kwa makofi na vigelegere, wazazi wa pande zote mbili walionesha nyuso tabasamu wakati wote. Machozi ya furali tilika katika nyuso zao. Rukasi ambaye ni Rute ni kanali wa jeshi nchini, alivalia suti yake ya kijeshi yenye rangi jeupe na yenye mapambo ya rangi mbalimbali. Rusi yeye alivaa shera jeupe ambalo likuwa na buruzika mpaka chini na kufanya muonekano wa tausi hivi. Hakika wili hawa wamechaguana. Lucas ni mvrana mtanashati sana. Aliyekuwa na umakini mkubwa katika kila alichokuwa nakifanya. Rusi yeye ni daktari bingo wa upasuaji. Umakini katika kazi yake ukamfanya awe ni mwanamke aliyokuwa maisha ya watu wengi na mwenye mafanikio makubwa mno. Ndoa hili inaonekana kuwa baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu wawili hao kwa kiasi kikubwa kazi zao zilihusiana na usalama wa binadamu. Mizinga ya kijeshi ilipigwa nje ya ukumbi, wanajeshi wote walisimama kutoa heshima kwa Rukas pamoja na mkewe. Kisha shampeni zikafunguliwa na wakamwagiwa maharusi. Hakika ilikuwa ni siku ya furaha sana ambayo si rahisi kufutika vichwani mwa kila mtu aliyekuwa amehudhuria mara hapo. Shele ilimalizika majira ya saa sita na dakika ishirini usiku wawili hao wakaingia kwenye gari tayari kuelekea kwenye nyumba yao mpya ambayo iliyokuwa maeneo ya bigwa Morogoro mjini. Hawakuhitaji dereva Lucas aliamua kuendesha mwenyewe huku mke wake Kipenzi akiwa pembeni yake. Walisindikizwa na nyimbo laini kutoka kwa Pebble Bryson akishirikiana vyema kabisa na Roberta Frank Tonight I celebrate my love with you. Ebanae. Wakati nyimbo hiyo ikiwa inaendelea na wili yao wakifuatisha kuimba kwa kupokezana, ghafla mbele yao kukatokea loli kubwa lilo kwa lipo kwenye mwendo mkali sana. Dereva wa loli aliwasha taa zote za mbele, hivyo Lucas akashindwa kabisa kuona vizuri. Wazo la kufunga breki likamjia lakini kila alipojaribu kufunga breki zilikataa. Kengele hatari kagonga kichwani mwake akamtazama mkewe ambaye hakuwa na eloa lolote lile lilo kwa naendelea. Lucy mke wangu Arita vile Lucas. Abe mahabuba. Wewe ni mwanamke mzuri kuliko wote ambao macho yangu, <laughs> batika kuwaona na kupenda sana. Alisema Lucas huko akishikilia usukani kwa mkono mmoja na kumshika Lucas mkono ambao ulikuwa na pete ya ndoa. Na kupenda zaidi mme wangu. Lucas alijibu. Lucas akamsistiza mkewe afunge mkanda vizuri kisha akamtaka afumbe macho kwa haraka sana. Rusi hakuelewa kilichotokea baada ya hapo zaidi alihisi kama gari kuyumba na mwisho kukaa kimya kabisa. Baada ya wiki mbili. Rusi anafungua macho yake na kujikuta yupo katika mazingira asiyoelewa kabisa. Akajitazama vizuri akakuta akiwa amewekewa drip ya maji, kichwa kikimuuma sana. Kwa mbali akamuona mama yake akiwa amekaa. Mama alipona binti yake merejewa na fahamu alifurahi mno. Akasogea hadi alipokuwa mara binti. Pole mwanangu, wajisikiaje sasa? Ah, najisikia vizuri tu mama. Alijibu Rukasi. Haya subiti basi nikamwite daktari aje kukuangalia eh. Mama yake na Rusi akatoka na kwenda kumwita daktari ambaye dakika chache baadaye akawa tayari alikuwa ameshafika na kumfanyia vipimo Rusi. 
kwa sasa anahitaji kupumzika natumai kwamba baada ya majuma mawili atakuwa salama kabisa alisema daktari ah daktari majuma mawili ni mengi mno kesho kutwa natakiwa niende Cuba nikamalizie masomo yangu ya daktari alisema Rusi maneno hayo yalimshtuma mamake na hata daktari mwenyewe alishtuka akaisi hali tofauti kidogo kwa Rusi mama yake akamsogelea binti yake na kumtazama kwa umakini zaidi mama mbona unanitazama hivyo na shanga likizoi hapa imekuwa ni fupi mno yani ila nitachelewa sana mwambie daktari aniandikie tu dawa nitazimalizia nyumbani maskini rusi ajali limsababishia kupoteza kumbukumbu za miaka mitano na kuweza kukumbuka kama alishaolewa au kukumbuka kitu chochote kile kuhusiana na maisha yake ya miaka mitano daktari akamwita mamake rusi of sydney kwa muongezi zaidi mwanao amejigonga sehemu ya nyuma bongo wake imempelekea yeye kupoteza kumbukumbu za kipindi fulani cha maisha yake angalizo Nenalo kupa hapa ni kwamba usimlazimishe akakumbuka kilichotokea. Alisema vile daktari. Sawa, nimekuelewa. Unaweza kuanza na nyumbani kwa sasa. Mama aliwapigia simu nyumbani kuwajulisha kila kitu kilichojili. Usafi mkubwa ukafanyika, wakaficha vitu vyote ambavyo kwa namna moja ama nyingine vingeweza kusumbua kili ya Lucy. Lucy akafikia bafuni kisha baada ya kaingia chumbani kwake kwa ajili ya kupumzika. Akasogea kwenye dressing table yake akashangaa kuona mabadiliko kidogo. Mm, mama hivi vitu vyote kaweka nani? Aliuliza Rusi kwa sauti. Ah, dadaku huyo bwana, mm? utamweza? Alivinunua kipindi ukiwa uko hospitali. Mama alijibu. Rusi akapekua kwenye mkoba wake akakuta pete ya ndoa. Alishangaa sana lakini akajikuta akipenda pete ile na kuamua kuivaa bila hata kuuliza lotele. Mama yake alipokuwa imeingia akashikwa na bumbuazi kuona binti amevaa pete ile. Wewe Rusi nini iko? Aliuliza mama. Ah, nimeikuta hii pete kwenye mkoba wangu alafu hata sijui ni ya nani. Ila nimejikuta nimeipenda tu na kwa moko hiva. Mama akamtazama binti kwa uzuni sana. Taratibu machozi akamdondoka Lucy akashuhudia hilo na akainuka kumsogelea mama yake. Mama, mbona nalia tatizo tunatizo gani? Nalia kwa flat tu kukuona mwanangu kireja katika hali yako ya kawaida. Alijibu mama. Hivi mama, baba amesha nikatia tiketi kweli maana siku zimeisha? Aliuliza vile Lucy ndio mwanangu ameshakata Hali ya Lucas ilikuwa ni mbaya mno. Hakuweza kurejewa na fahamu toka siku ambayo alikuwa amepata ajali. Wazazi wake wakawa karibu naye muda wote huku akiwa na muomba Mungu anyoshe mkono wa uponyaji kwa kijana wao. Wakati wazazi na ndugu wengine wa Lucas wakiwa wamekaa kwenye benchi lilopo karibu na chumba alichokuwa melazo Lucas Wakamona Lucy akiwa naongozana na mama yake wakiwa na kuja eneo hilo bila kutarajia wote wakasimama huku nyuso zao zikionesha tabasamu hakika familia hiyo ilimpenda sana Lucy na walifurahi mno wawili wale kuona wote waliosimama kumlaki Lucy walishangaa kumona Lucy akiwapita kama wajui Alipofika katikati ya mlango alipolazwa Lucas ghafla akajikuta akisimama na machozi akimtoka bila kuelewa nini hasa kilicho kwa kimliza Akatizama kwenye mlango ule ambao ulikuwa na kioo kilicho kwa kinaonesha kila kitu kilicho mo ndani akamwona Lucas akiwa amefungwa bande nyingi mno na kupumua kwa mashine akasogea hadi walipo wazazi na ndugu wa Lucas Habari zenu nzote tu Shikamoni Marhaba mwanangu Alitikia mama Lucas huku machozi akiwa namtirilika Poreni sana kwa kuguza japo siwafahamu na simfahamu mgonjwa ila nilimjikuta nikiguso sana Hapo hadi machozi kunitoka yani Alisema vile Lucy. Mama Lucy alipoona mwanaye amesimama na kuongea na ile familia bila kujua kuwa wale ni wakwe zake, akatembea kwa haraka na kumshika mkono kisha akaomba radhi ile familia na kuingia na Lucy chumba cha daktari. Ah mama, usingechi niongea nao leo kidogo, alafu sijui kwa nini naise kama vile mimi nawafahamu hawa. Alisema Lucy. Mm, mama, tupisha kidogo nataka nimfanye vipimo. Alisema daktari. Sawa daktari haina shida. Alisema Marusi na kutoka nje. Alipofika nje akaenda ilipo familia ya kina Lucas, akajikuta analia pia pindi macho yake ilipotoka kwa Lucas. Lucy mwanangu akumbuke chote kile kilichotokea. Daktari amesema kwamba alipata mshtuko kidogo ambao umemwathiri mfumo wake wa ubongo. Naomba mvumilieni kidogo tunaamini kwamba ipo siku atarajisha kumbukumbu na kuja kuungana nanyi katika kumuguza mume wake. Alisema Marusi. Watu wote walimhurumia sana hiyo kweli. Walimfariji na kuahidi kwamba watashirikiana naye hadi pale kumbukumbu za binti yake zitakaporejea. Pia wakaahidi kuto kusema lote kwa Lucy ambaye bado alikuwa yupo kwenye msitu wa giza asielewe njia ipi ni sahihi ya kupita. 
Baada ya vipimo kukamilika Lucy akatoka na alipofika kwenye mlango ule ambao ndani yake Lucas alilazwa akasimama tena. Akasogea hadi kwenye kio na kutazama ndani. Machozi yakamtoka hadi mwenye akanajishangaa kwa nini analia. Alipotazama kwenye benchi akamwona mama yake akiwa anazungumza na mama Lucas akawasogelea na kukaa kisha akasema, "Mama, kwa nini mgonjwa uh, ana uhusiano gani na mimi? Mbona kila ninapokuwa na mtazama na hisi kuumia tu sana moyoni?" Mm, mwanangu binadamu tumeombewa moyo wa kuhurumia wenzetu. Hiyo hali ni ya kawaida tu mwanangu. Alijibu vile Marcus. Na hisi kama nina mtu wa muhimu sana katika maisha yangu ila mbona simkumbuke? Mama, hivi ni kweli kabisa nimepoteza kumbukumbu? Aliuliza Vedarusi. Ni kweli mwanangu wewe kumbukumbu zako zimeishia miaka mitano iliyopita. Bila shaka kuna watu wengi tu ambao siwakumbuke. Ndio mwanangu, kikubwa ni kwamba ufuate ushauri wa daktari kumbukumbu zako zitarudi taratibu. Alisema vile mama yake Rusi. Naomba niingie ndani nikamwone mgonjwa huyu. Alisema Rusi. Mama Rusi na mama yake Lucas wakatazamana wasijua wa mjibu nini. Lakini kabla hata wajasema lote Rusi akawa tayari ameshaingia kwenye kile chumba na kumsogelea Lucas. Hey, amka mbona watu wengi wanauzunika tu kwa sababu yako? Mama yako, baba yako, wadogo zako na ndugu zako, marafiki pia wote hapa wamekuja kukutizama ila wewe umerara tu hata kuamka utaki. Eh? Wewe ni wathamani sana katika maisha yao. Usiwatende hivi eti. Alisema Rusi, wakati akiongea hayo mama yake pamoja na mama Luka si nao wakaingia na kumsikiliza. Utakajikuta akiangusha machozi. Rusi alipogeuza shingo akakuta mama Luka si akiwa na liamno. Wewe sio mtu mzuri. Unawezaje kumuliza mamako? Hebu amka basi. Mamako afurahi kidogo. Aliendelea kuzungumza Rusi. Lucas ni kama alikuwa nasikia kila alichokuwa anaambiwa. Kwa ni aliweza kukunjua mkono wake na kumshika Rusi. Tukio lile likao la kushangaza mno. Rusi akafurahi kweli kweli. Ameamka, tazama. Ameushika mkono wangu. Kabla hajaongea zaidi, alishangazwa kuona Lucas akiwa na pete inayofanana na ile aliyokuwa ameivaa yeye. Akazilinganisha na kuona kuwa zilikuwa zinafarana kwa kila kitu. Mm, mbona na pete kama ile ilivyova mimi? Aliuliza Rusi. Mama yake ikabidi amshike mkono na kumtoa nje. Mwache mgonjwa pumzike. Na wewe pia unahitaji kupumzika hivi tuende nyumbani. Alisema Marusi. Lakini mama mbona hujanijibu swali langu? Kwa nini nina pete ambayo inafarana na aliyova yule mkaka? Jamani Rusi, wewe kwa muelewa basi, pete ziko nyingi sana na inatokea watu wakavaa pete zinazofanana. E, kama ilivyokuwa kwa nguo pia, viatu na hata mikopa. Malusi alijibu kwa ukati kidogo. Walipofika nje kabisa ya hospitali hali ya hewa ikabadilika. Wingu zito likatanda, upepo mkali ukavuma. Wakatembea kwa haraka sehemu ambayo alipaki gari yao lakini kabla hawajaingia Rusi akasita na kutizama barabarani na kushuhudia gari zikigongana uso kwa uso. Mwili ukaisi kupigwa na shoti kama ya umeme akasimama huku akiwa na dua. Machozi yakatililika japo hayakuonekanika kutokana na mvua ambayo ilikunanyesha. Warusi, uone mvua hiyo, hebu ingia kwenye gari tuondoke, alisema Marusi. Rusi hakusikia lolote lile ambalo alikuwa anaambia na mama yake. Kumbukumbu ya matukio ya nyumba ikaanza kutilika kichwani mwake. Akakumbuka jinsi alivyokutana Lucas walivyokuwa wameanza mahusiano yao, walivyotambulishana kwa wazazi, alivyohitimu mafunzo yake ya udaktari na kuwa bingwa katika masuala ya upasuaji. Akaikumbuka pia ile siku ambavyo walivyokuwa wameweka kiapo kanisani. Akakumbuka jinsi walivyokuwa kiimba ile nyimbo ya Tonight I Celebrate My Love. Akakumbuka ile kauli ya mumewe ya kumtaka afunge vizuri mkanda kisha afumbe macho. Akakumbuka mtikisiko aliyokuwa amesikia. Mama Lucy akashuka kwenye gari na kumsogelea mwanae akakuta ni mtu aliyekuwa yuko mbali sana kimawazo. Akatazama kule alipokuwa kitazama binti yake na kushuhudia ajali ile iliyotokea. Rusi mwanangu. Mama, mume wangu. Rusi alisema kauli hiyo kwa kitimua mbio kurudi ndani ya hospitali. Alikimbia mno huku akigongana na baadhi ya watu ambao wengi wakafikiri labda binti huyo alikuwa amekumbwa na matatizo ya akili. Alifika katika chumba ambacho mume amelazwa akashangaa kumwona mamko wake akiwa na lia na kugalagara chini. Akasogea na kupishana na uguzi ile kumefunika mwili vizuri tayari kwa ajili ya kwenda kuhifadhi kwenye chumba maalum. Rusi akajikuta akiwa naishiwa nguvu na kukaa chini. Alisema maumivu makali ambayo kiukweli siwezi kuyaelezea ili ndugu msikilizaji uweze kuelewa. Mama yake alipofika akashikwa na mshtuko kuona binti yake akiwa katika rile. Alipomtazama mama yake na Lucas akapata picha ya kila kilichotokea. Akasogea kwa haraka sana alipomwona naye. "Mama, mume wangu hayupo. Sitomuona tena mimi." 
Alisema Lucy huku machozi yakimbubujeka. Basi mwanangu silie, ni kazi ya Mungu. Mama akasema, kazi ya Mungu ni kuonea watu kama sisi. Mama hata ndoa yangu sijaifurahia, amemchukua mume wangu. Anichukua basi na mimi. Alizidi kulalama Lucy maskini. Taarifa ya msiba ikasambaa na ndugu walio kwa karibu wakawai hospitali kuwachukua Rusi, mama yake pamoja na mamke mkwe ndugu haukuange kwenye taratibu za mazishi kwa saburu kasi alikuwa ni afisa wa jeshi hivyo yote yalikuwa chini ya jeshi Namo msikilizaji hii ndo simulizi inayokwenda kwa jina la mvua ya huba Huba ilifanya nini na ikawa ni mvua basi mtunzi ni Nea Makala anayepatikana kwa simu na mbali 0713 337731 Mimi director ON kutokea hapa simulizi mix ambapo nakuletea simulizi hii fupi kupitia YouTube channel ya simulizi fupi by simulizi mix au sio maana Akisha uwe nami mwanzo mpaka mwisho ndio kwanza simulizi inaanza msikilizaji ni kutoa wasiwasi ndio kwanza inaanza cha kufanya hakisha umesubscribe kwa sababu hapa kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa tunakuletea simulizi fupi tamu na nzuri kweli kweli tunaye pamoja ndani ya mkasa huu wa kusisimua mvua ya huba nini kiliendelea ni kama ifuatavyo miezi mitatu baadaye Lucy akawa bado ni mtu wa kulia na kumlalamikia Mungu juu ya kifo cha mume wake Lucy msichana aliyejaliwa umbo lenye kuvutia na rangi yenye kungaa sana vyote hivyo vilipotea Lucy alikonda mno na rangi yake ikafifia Hakuwa na muda wa kula mpaka lazimishwe na hakuwa na muda wa kutunza nywele zake kama ilivyo kipindi cha awali. Rusi mwanangu, wakati tumefika sasa mshukuru Mungu na ujaribu kusahau iliyopita. Alisema mama Kelukasi, "Hapana mama, siwezi kumsahau mume wangu. Kuanzia leo sito kula chochote na chochote hadi huyo Mungu aliyemchukua mume wangu anichukue na mimi." Alisema Rusi, "Hapana mwanangu, kusema hivyo ni sawa na kukufuru. Njia za Mungu si za binadamu." Najua kila linalokuwa limetokea Mungu ana makusudi nalo. Hata mimi mwenyewe nimeumia sana kumpoteza mwanangu. Tena unajua kwamba yeye ni mtoto wangu wa pili lakini nimeshamwachia Mungu tu hivyo na hujitahidi sana mwanangu. Alisema Marukasi. Lucy hakutaka kuelewa lolote ile kwa ameambiwa. Aliendelea kumlaumu Mungu kwa maumivu ambayo alikuwa anayapitia. Siku moja akaamua atoke na kwenda lilipo kabuli la mumewe. Akapiga magoti pembeni na kuanza kuomba. Hakuwa na nguvu ya kuweza kupiga magoti kwa muda mrefu hivyo akajikuta akaunga pembeni akabuli la mumewe. Mvua ikaanza kunyesha na taratibu akaisi macho anaishiwa nguvu na mwisho wa giza likatawala asiweze kuona wala kutambua lolote. Tanganyika mwaka 1917 Rusi akafungua macho yake na kujikuta yupo katika dunia asiyoelewa kabisa. Watu walionekanika ni watofauti sana na wale aliozoea kuwaona siku zote. Hatimaye mwenda umeamka. Jambo la heri sana hili. Alisema mama mmoja vile kama mvalia kibwe wetu cha ngozi na juu alikuwa amefunika sehemu ya maziwa yake kwa kitambaa cheusi ambacho kimechaka mno. Mungu wangu, nipo wapi tena? Au na mimi ndo nimeshakufa? Mbona sura hizi ni kama za watu wa zamani sana? Alijiuliza Rusi moyoni lakini asipate majibu ya maswali yake. Dembo kunywa hii hapa dawa itafanya mwili wako ulejewe na nguvu kwa haraka sana. Alisema yule mama. Rusi alipokea dawa ile ambayo ilikuwa ipo kwenye kibuyu na kuanza kuinywa ila hakuweza kumeza hata fundo moja. Akajikuta akiwa anaitema man ilikuwa ni chungu mno. Akashangaa mavazi aliyokuwa ameavaa, akashangaa hata sema mbali kwa melala, kumbukumbu yake ya mwisho alikuwa yuko juu ya kabuli la mume wake. Huku ni wapi na wewe ni nani? Aliuliza vile Lucy. Jamani muenda. Mimi ni mama yako mkubwa, umenisahau na maana? Jibu hilo likamchanganya zaidi Lucy ambaye alishangaa kwanza kuitwa muenda. Pili akashangaa yule mwanamke aliyedai kwamba ni mama yake mkubwa. Wakati akiendelea kuwaza hayo akasikia ngoma ikipigwa kwa nguvu sana. Yule mwanamke ambaye alikuwa naye akatoka nje kwa kasi na Rusi naye akaamua kumfata. Akasogea ulipo kwa mkusanyiko wa watu wote wa Kainama. Kutoa heshima kwa mtu ambaye kwa haraka Rusi aligundua kwamba mtu yule alikuwa ni chifu. Ndugu wananchi, wazungu wameendelea kututesa sana. Sasa tunalazimika kulima mashamba yao pasipo kupewa ujira wote ule. Vijana wetu wa kiume wameendelea kutekwa na kupelekwa utumwani. Hatujui hali hii hapa itaisha lini. Kitu ambacho na wasi tuzidi tu kushirikiana na kila mmoja awe ni mlinzi wa mwenzie. Alisema chifu. 
e, Rusi akaisi kama vile yupo katika maigizo ya filamu ya kiasiri Akatazama kila kona ili aone kama kuna kamela na ongozaji lakini hakuona kitu hicho Nguvu zikamwisha akachanganyikiwa sijue atarudi vipi katika dunia aliyoizo yeye. Samani kaka. Hivi yao wazungu wanaowanyanyasa wanatoka taifa gani? Aliuliza Lucy kwa moja kati ya wavulana waliosimama eneo hilo. Swala Lucy likazua mshangao kwa watu wote kwani katika zama hizo msichana alifikia umri wa kuolewa ilikuwa ni marufuku kumsemesha mwanaume asiye moyo wake. Wazee wakahamaki kuona ile tukio. Mwenda, nini nafanya? Umesahau kama ni mchumba mtu. Kwa nini sasa umsemeshe mwanamume mwingine? Aliongea mama mmoja hapo ambaye Lucy hakuwa anamfahamu. Kwa nini zambi kuuliza? Alijikuta akipokea kofi zito kutoka mama yule kisha mama huyo akapiga magoti na kuomba radhi kwa wazee wa sehemu ile. Na staili mimi adhabu si kumfunza binti yangu vyema. Tafadhali sana msiaguse maisha yake. Alisema mwanamke yule. Lucy akachanganyikiwa zaidi alipogundua kuwa huyo ndiye mama yake. Alisi upo ndo Tony na kujipa moyo hayo yote atapita pindi tu asubuhi takapofika. Hivi wewe mwana, unanitakia nini mimi? Wajeremani watusumbue bado na wewe unataka usababishe matatizo mengine? Arifo kama mwenda au mama Rusi wa miaka hiyo. Rusi akashangaa mno kusikia Wajeremani, akavuta kumbukumbu na kujua kuwa mama yake alikuwa na maanisho ya Jerumani. Jerumani? Unaongea lugha gani wewe? Rusi akawa kama vile hakiabini kile ambacho akili yake ilikuwa inamwambia kila alipokuwa anapiga mahesabu ya utawala wa Kijerumani aligundua kuwa ulikuwa ni kuanzia mwishoni mwa karne ya 19 kabla ya vita ya pili ya dunia. Hao vijana walichukuliwa hapa wakapeleka wapi? Aliuliza Rusi. Tunasikia tu kwamba anasafirishwa na kupewa mafunzo ya kijeshi kisha wanaenda kupambania vita. Rusi akakaa chini baada ya kugundua kuwa amerudishwa miaka elfu moja nyuma na kipindi alichokuwepo kilikuwa ni kipindi cha vita ya kwanza ya dunia. Yamewezekanaje haya? Yaani imekuwa kipindi hiki cha vita ya kwanza ya dunia toka katika dunia ile ya kidijitali? <laughs> Hii itakuwa ndio lazima. Yaani nikiamka kila kitu kitakuwa sawa. Alisema Rusi. Mama yake akuelewa lote lile lilokuwa nasemwa na Rusi. Akafikiria labda mwanaye anaweza akawa amechanganyikiwa kutokana na kugua kwa muda mrefu. Mwanangu, mchumba wako Mogela amekuletea zawadi nyingi kipindi ambacho ulikuwa na umwa. Ila kwa bahati mbaya kwamba naye amechukuliwa kwenda kupigana atarudi hivyo lazima tu utunze adienwe. Lucy akajikuta kicheka asijue ajibu nini. Kila alipokuwa nasikia jina la Mogela ndivyo alijikuta akicheka zaidi asiamini kama anamchumba mwenye kuitwa jina la jabu kiasi hicho. <laughs> Kilikuwa ni kipindi cha mwezi Juni, mwezi ambao ulikuwa na baridi iliyoambatana upepo mkali mno. Aliyo ilifanya mazao mengi kuadibika ukizingatia ulikuwa ni mwezi wa mavuno. Rusi ambaye ndiye mwenda hakuweza kulizoea baridi hilo akajikuta akishikwa na vichomi. Kaya nyingi zikalalamika kwa uongozi juu ya kuhusiana na baridi ile ambayo iliwarahisishia Wajerumani kuwakamata vijana wao kwa uraisi na kuwapeleka vitani. Wazee wa kila koo wakakaa na kuitisha kikao cha watu wote kama ilivyo kawaida tarumbeta iliyoambatana na ngoma ikapigwa na watu wakakusanyika. Ndugu wananchi, baridi na upepo vimekuwa ni kero kubwa sana katika utendaji wetu uh, wa shughuli mbalimbali. Hivyo basi, ni lazima tuiombe mizimu ituondole hii adha, alisema chifu. Watu wakashangilia kwa makofi na vigeregele bila kupoteza muda akaandaliwa binti mmoja ambaye hakuwahi kumjua mwanaume na kijana mmoja wa kiume ambaye naye hakuwahi kumjua mwanamke. Mwanamke akakabidhiwa chungu ambacho kimejaa maji na mwanaume alikabidhiwa jembe moja na gunia. Kisha wili hao wakaanza safari ya kwenda katikati ya msitu mnene sana. Wakatembea zaidi ya masaa matatu hatimaye wakawasili sehemu ambayo ilikuwa imekusudia. Yule msichana akatua kile chungu na mvlan akaingia porini zaidi kumsaka mnyama aliyefahamika kwa jina la ndezi au digidigi. Mvlan yule akafanikiwa kumkamata ndezi, akamweka kwenye gunia na kurudi hapo alipo msichana. Kisha wakachimba udongo na kuanza kuvuruga kwa kuchanganya na yale maji, papo hapo upepo mkali ukaanza kuvuma na kutikisa miti. 
Mvrana akamchukua ndezi akiwa ndani ya gunia na kumuingiza ndani ya kile chungu kilichokuwa kimesimamishwa vizuri sana. Upepo uliendelea kuvuma kwa kasi na mwisho ukaanza kuingia ndani ya kile chungu na baada ya dakika kumi hali ikawa shwari. Mvrana yule akasiliba ule udongo kwenye mdomo wa chungu kile kuhakikisha kwamba ule upepo hautoki na hatimaye safari ya kurejea kijini kwa ikaanza. Wanakaya wote bado wakawa wamekusanyika kwa pamoja kuwasubiri mashujaa wao. Ulikuwa ni usiku wa sanne. Siku hiyo mbala mwezi ilinga na kufanya kila kitu kionekanika kwa uwazi kabisa. Kwa mbali mashujaa wawili wakaonekanika wakiwa hapo kwenye njia kuu ya kuingia kijini kwao. Talumbeta ikapigwa na kufanya watu wote kuamka na kuanza kushangilia. Dakika chache baadaye wakawa wamewasili na chifu akasimama na kuzungumza. Inaonekana bado mizimu ipo upande wetu. Sasa tutaanza mafunzo rasmi ya kujilinda dhidi ya maadui zetu. Tuendelee kushika miko yetu tuna ushirikiano na upendo uzidi kutawala miongoni mwetu. Ayote yakaonekana kama sinema kwenye fikra za rusi. Hakutaka kusadiki hata kidogo kuwa ndo walisio maisha aliyonayo. Dar es Salaam Tanzania karne ya moja. Ni katika hospitali ya kijeshi Lugaro iliyopo jijini Dar es Salaam, madaktari wanaangaza kuyanusulu maisha ya Rusi ambaye anaonekana kuwa katika hali mbaya zaidi. Rusi hakuweza kulejewa na fahamu kwa takriban majuma matatu hali iliyozua hofu kubwa sana kwa ndugu zake wa karibu. Mwanao yupo katika hali ya koma na hii ni baada ya kupata mtikisiko kidogo kwenye ubongo wake wa nyuma. Siwezi kusema kwamba ni lini hasa tunajua na fahamu, alisema daktari. Je, inaweza ikachukua juma lingine au mwezi mwingine? Aliuliza vile babake na Rusi. Mm. Uponaji wa ubongo hufanyika taratibu mno. Inaweza kachukua miezi na hata mwaka kabisa. Alisema daktari. Daktari, embu naomba umsaidie binti yangu areje katika hali yake kawaida. Tumeshafanya yote aliyo ndani ya wazee wetu mzee. Ila tu usiache kumshirikisha Mungu wako. Naamini kabisa atafanya njia. Alisema daktari na kuondoka. Babake Rusi akasogea hadi alipolala mwanae akamtazama sana na machozi yake yanamdondoka mzee yule aliumia sana kuona binti yake akiwa katika hali kama hiyo hivi kwa ruhusa unataka kuniacha na kuungana na mumeo nione huruma basi babako fumbua macho mwanangu nini shida babako niko hapa alisema baba huyo huku akifuta machozi mume wangu yatosha sasa ruhusa utatamka tu siku sio nyingi tuzidi tu kumwombea alisema marusi Ajali aliyoipata Lucas ilikuwa na siri nzito nyuma yake. Hakuna aliyeweza kuelewa ni nani hasa muhusika wa tukio hilo maana wote walionekana uwema tu. Hadi pale taarifa ya uchunguzi ilipowasilishwa mbele ya mkuu wa jeshi. Mkuu, nimepaka taarifa upelelezi juu ya ajali ya Lucas na mkewe. Ila inaonesha kwamba hii ajali ilipangwa. Nini? Ndio ilivyo mkuu. Ajali imepangwa na mmoja kati yetu maana breki za gari zilikatwa kabla ya sherehe kuisha. Sasa ni nani huyo ambaye aliyesababisha kifo cha Luteni wetu? Hmm? Aliuliza mkuu wa kitengo cha jeshi la anga ambalo Lucas alikuwa anafanyia kazi. Hilo ndilo fumbo ambalo tunalopaswa kuweza kulitafutia majibu kwa sasa. Alisema chodo ambaye na ye alikuwa ni mmoja kati ya wanajeshi waliopewa kazi ya kufuatilia kwa karibu zaidi ajali ile iliyokuwa imegharimu maisha ya Luteni kanali. Fuatilia hili swala kwa umakini mkubwa sana na usili wadi ya juu sana. Mbali na sisi nani mwingine anajua kuhusu report? Askari mmoja wa usalama barabarani alijibu chodo. Sawa. Mjulisho kwamba kitengo chetu kitafuatilia kwa undani zaidi swala hili. Tunarudi nyuma tena Tanganyika mwaka 1917. Ni arasili moja tulivu iliyokuwa imepambwa na mawingu mepesi. Mwenda ambaye ndiye Rusi aliambatana na baadhi ya wasichana walika lake kuelekea mstuni kwa lengo la kukata kuni. Wenzake walimuona kuwa tofauti sana. Hawakumzoea vile Mwenda aliyekuwa mpole na mkimia sasa amegeuka na kuwa mwongeaji na asiyekuwa na lepe la uoga. Yaani mwenda toka uteleze na kuangukia mtoni. Na hisi kabisa akili zako zimebadilika. Alisema ya mtambo. Mm. Mimi nimeongea mtoni. Aliuliza Mwenda, "Lu, ya mtambo, achana na wewe maswali yako bwana. Tuliambiwa kwamba akumbuki baadhi ya mambo yotoka ile siku alivyokuwa ametelezea mtoni." Aridakia msichana mwingine. Kauli ile ikamfanya Mwenda avute kumbukumbu hadi katika dunia ile ya karne ya moja. 
akaikumbuka ajali aliyokuwa amepata akiwa na mume wake. Akakumbuka kauli ya mama yake kuwa amepoteza kumbukumbu za takriban miaka mitano. Akaisi kuishiwa na nguvu asijue aseme nini ili wale wenzio waweze kumuelewa. Ukweli alikuwa ni mgeni kabisa katika dunia hiyo ambayo yeye alizoea kuisoma katika vitabu kipindi alipokuwa shuleni. Ina maana hadi nilipata ajali. Je, wakati napata ajali hiyo nilikuwa niko peke yangu au na mtu mwingine? Alijiuliza vile Lucy asipate jibu. Akawatazama wale wasichana wenzake kisha akapiga moyo konde na kuamua kuuliza. Jamani, kweli nilikuwa sikumkuki kitu kama nilivyotetezea mtoni. Je, mnaweza kuniambia siku hiyo nilikuwa na nani? Ya mtambo na wenzake wakatazamana kisha wakacheka kwa pamoja. Wakamtazama Lucy wasijue la kumwambia. Mm. Utajua kila lililokuwa limetokea siku kumbukumbu zako zitakaporejea. Alisema ya mtambo. Zoezi la kukata kuni likaanza. Kila mmoja akawa anahangaika kuhakikisha kwamba anafunga kuni za kutosha kwa kutumia wala usiku tatu. Rusi alikuwa bado akitafakali maneno waliokuwa amesema wenzake. Akawaza hata wezaji kuishi kama mwenda pasipo kujua huyo mwenda alikuwa ni mtu aina gani. Wakati akaendelea kutafakali hayo ghafla hali ya hewa ikabadilika mawingu yakatanda na kufanya jua kufifia ya mtambo na wenzake kumtazama mwenda kwa hofu sana wakamkimbilia na kumvuta chini ya mti mmoja mkubwa hivi vipi mbona mmeleta hapa mm. ina maana kweli mwenda umesahau hadi vitu navyoviogopa aliuliza ya mtambo una maana gani We upatani kabisa na mvua hata kidogo <laughs> you can't be serious mimi niogope mvua Wenzake walizidi kuduazwa na maneno ya Mwenda maana walizoea kumuona Mwenda akishikwa na homa hata kupoteza fahamu. Pindi mvua inapokuwa na nyasha. Hayo yote yalikuwa ni mapya kabisa kwao. Itukuzwe mizimu babu zetu. Mwenda japo huna kumbukumbu ila napenda ulivyo kwa sasa hivi. Alisema Nzasa. Mvua ilianza kunyesha Mwenda hakutaka kusubiri ikatike akanyoa kuni zake na kujitwika kichwani kisha alianza safari ya kurudi nyumbani akifuatiwa na wenzake kabla hawajafika mbali sana akasikia mtu akipiga ukunga na kuomba kwamba apishwe wote wakasimama pembeni na kuacha njia katikati mwenda hakuwa amesikia hilo yule kijana aliyekuwa akikimbia kwa kasi bila kuangalia vizuri mbele akajikuta akiwa anamvaa mwenda na kula naye mweleka kijana huyo alikuwa ni mwepesi zaidi kwani aliamka na kuendelea na safari yake bila kutia neno Mwenda alichukia mna, akasimama na kupaza sauti. Hivi watu wa huku kwa nini mnakosa ustarabu? Eh, unampa lamia tu mtu hata kuomba razi unashindwa. Kauli ile iliwafanya wenzake wazidi kumshangaa Mwenda kwa mara nyingine tena akarudia kosa la kumsemesha mwanaume ambaye hajamuoa. Kijana yule akasimama na kugeuka kumtizama Mwenda. Mapigo yaliongezeka ghafla pindi sura ya kijana yule ilipotua kwenye ubongo wa Mwenda akajikuta akitimua mbio na kwenda kumkumbatia yule kijana huku akilia kwa kwekwe. Luka sime wangu, kumbe upo huku? Eh, kwa nini liacha wakati unajua kabisa kuwa nisingeza kuishi bila wewe? Alisema Mwenda. Kijana yule alimshangaa sana Mwenda. Akajitoa mikononi mwake na kumsukuma pembeni. Hivi, unakiona unachokifanya wewe? Aduliza video ile kijana kwa ukali sana. Ya mtambo na wenzake wakapiga magoti na kuomba radhi kwa niaba ya Mwenda. Tunajua kwamba si sahi kwa sisi kuzungumza na wewe. Ile tafadhali usichukue hatua yoyote juu ya huyu mwenzetu, maana ana maratizo kidogo ya akili. Alisema ya mtambo. Jamani mimi na akili zangu timamu. Najua kupambanua baya na jema. Weli Luka si wangu na nawaga kabisa. Kwa nini sasa unanikana usintende hivi mimi? Ukweli kijana yule alishabiana na Lucas kwa kila kitu kuanzia sauti mwendo na muonekano swala ambalo lilimfanya Mwenda na Lucy aone kuwa amekutana na mumewe. Changamoto ni kwamba kijana yule hamtambui Mwenda na hakuwa kabisa kumuona kabla. Hiyo ndo ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa. Sawa, nimewaelewa kweli. Akili zake hazipo sawa huyu. Sitosema wala kufanya chochote kile juu yake. Endelea na safari yenu. Ya mtambo na wenzie walimshukuru kijana yule ambaye hakuweza kumuuliza hata jina lake wakamuonya Mwenda na kumtaka aongeze umakini sana kwa kila jambo ambalo alikusudia kulifanya. Njia nzima msikilizaji Mwenda hakuwa na raha kabisa. Aliamini kwa asilimia zote kuwa yule aliyemwona ndo kipenzi cha moyo wake. Hali hiyo ikawalazimu wenzake wamsindikize hadi nyumbani kisha wakamueleza mama yake Mwenda kila kilichotokea. Mama alistajabu sana. Akashindwa kumwelewa mwanae. Mwenda. Hayo ninayoyasikia ni ya kweli. 
Ndiyo, nimemwona mume wangu mbele ya machoni kabisa. We mwana wewe. Mbona ni vuruga kiasi hichi mwanangu? Hujaolewa bado huyo mume unayemzungumzia ni upi tena? Mwenda au Lucy akatafakari sana kauli ya mama yake akaona ni kweli kuwa amesababisha mambo mengi hatari kwa maisha yake. Akamtazama mama huyo aliyekuwa anaongea kwa uchungu mno. Kisha akaingia ndani akabadili nguo na kujilaza kwenye kitanda ambacho kilitengenezwa kutumia miti ya nakamba. Huyu Mwenda alikuwa ni mtu wa namna gani hasa? Kama mimi nimeshika nafasi yake huko, yeye atakuwa wapi muda huu? Hmm. Ah, hivi hii kweli ni ndoto? Mbona usiku umekuwa mrefu hivi? Alijiuliza Rusi asipate hata majibu. Baada ya kipindi cha mavuno kuisha kukandaliwa sherehe ambayo iliwakutanisha watu wa kaya zote. Sherehe hiyo ililenga katika kuishukuru mizimu ambayo iliwawezesha kuwasaidia hadi kuwa na mavuno mengi garani. Pombe nyingi za kienyeji zikatengenezwa huku vijana wa kiume wakileta wanyama wa mwituni watakaotumika kama kitoweo. Sherehe ilianza kwa ibada maalumu na kutoa sadaka ya wanyama na nafaka katika jiwa moja kubwa lililotumika kwa ajili ya matambiko kisha ubani ukachomwa na wote wakainama kifudifudi na kusujudu mambo hayo yalikuwa mapya kabisa kwa Rusi ambaye alisikia tu kuwa kuna matambiko ila hakuwahi kabisa kuyashuhudia Rusi alilelewa katika imani ya Kikristo hakutaka kusadiki yale yaliyokuwa nafanyika ibada ikamalizika watu wote wakarejea uwanjani wote wakala na kunywa Vikundi mbalimbali vya burudani vikatumbuiza kwa zamu. Wapo waliopambana na wapo walioshindana kukimbia. Katika hali isiyotarajiwa mmoja kati ya wakimbiaji akateleza na kuanguka. Anguko lake lilikuwa ni baya mno. Watu wote wakasimama na kutazama kama ataweza kuinuka pale chini alipo. Kijana yule hakuwa na nguvu za kuinuka zaidi ya kupiga piga tu miguu yake kama mtu aliyekuwa na kifafa. Bila kutarajia Rusi au Mwenda akatoka mbio na kuingia katika uwanja. Akamsogelea huyo mkimbiza upepo na kukuta anatoka damu nyingi sana puani. Alimtazama vizuri akakuta ulimi ukiwa okay, umejikunja na kuzuia sehemu ya koo lake ulikuwa ni kama vile unataka umezwe. Bila kupoteza muda akashika taya za yule kijana akazitanua kidogo na kisha akatumia vidole vyake viwili kutoa ule ulimi na kuweka sawa. Watu wakamzunguka wasielewe nini anachokifanya. Yupo salama kwa sasa ila anahitaji tiba zaidi. Tusaidiane kuweza kumpeleka hospitali. Alisema Rose. Neno hospitali lilikuwa ni jipya sana masikioni mwa wananchi wa Tanzani. Hakuna aliyeelewa nini Lucy alikuwa anamaanisha. Wazee wa Kamulu kijana yule abebwe na kupelekwa kwa tabibu wa kijiji maneno yakazuka juu ya matukio anayoyafanya Mwenda. Amrika toka na Mwenda akajikuta yuko mbele ya balaza la wazee siku inayofuatia. Mwenda hakuwa na hofu yoyote alipokuwa amesimamishwa mbele ya wazee hao. Alionekanika mwenye kujiamini kupita maelezo. Kabla shtaka lake kusemwa akakuta kuna mzozo mwingine ukiendelea juu ya mwanaume mmoja aliyekuwa na mlaumu mkeo kumzalia watoto wa kike tupu kesi ile ikamfanya mwenda tabasamu tu mimi siwezi kuendelea kuishi tena na huyu mwanamke haiwezekani kabisa huyu mtoto wa sita naye kanizaliwa kike kesi ilikuwa ni ngumu sana mbele wa wale ambao walikuwa na upeo mfupi juu ya masuala ya biolojia wakajikuta wakifikia waumzi wa kumtaka yule mlalamikaji kuwa mke mwingine ambaye atakaye mahitaji la moyo wake Mwenda hakuona kama ile ni haki akasimama na kuomba ridhaa kuongea wazee walizidi kumshangaa sana binti ule mbali na kuwa na shtaka bado aliendelea kuvunja miko mama yake akamzuia lakini Mwenda hakusikia akasimama na kupaza sauti maamuzi yenu yanaua lakini kidogo hamkutenda haki alisema Mwenda huku akiwa anasogea karibu kabisa na wazee wale mama yake alinamisha uso wake asione aibu ile binti yake ambayo anaisababisha pana hakuwa na ujasiri wa kuwatiza wazee wale. Wewe ni nani hasa unayekosoa mamzi ya baraza? Alisema mzee mmoja hivi kwa ukali. Askari, mtoeni huyu hapa na hata shtaka lake hatosikilizwa tutatoa adhabu moja kwa moja. Alisema mzee mwingine. Kuna tofauti gani kati yenu na Wajerumani? Kama mnaweza kunikatili tu hivi mimi niliyekuwa na asili ya kwenu kabisa je, si zaidi kwa Wajerumani? Dunia niliyotoka mimi ilikuwa na uhuru wa kuongea kila mtu alipewa nafasi ya kutetea haki yake. Je, ninyi hamtamani sanzani yetu iwe kama dunia hiyo? Alisema Rose. Wazee walivuteka kumsikiliza binti ule, askari wakaamliwa kumwacha aongee kwanza na ndipo amchukue. 
huyu mama anakosa lolote ile kama ingelikuwa ni kulaumiwa basi we baba ndiye ambaye ungestahili kushtakiwa kwa kushindwa kumfanya mkeo kupata mtoto wa kiume kwa asili mwanaume ana mbegu mbili ya kike na ya kiume wakati mwanamke akiwa na ya kike peke yake sasa kama mwanaume akitoa mbegu kabla ya kurushwa mbegu ya kiume hufa baada ya masaa ishina yani mapema zaidi ya zile za kike ambazo zenyewe hudumu kwa masaa sabina mbili Inavoonesha wili hao walikuwa wakikutana falaga kabla ya saa kadhaa kabla ya kurushwa na hayo ndio alikuwa ni matokeo alisema mwenda Wazee wakamtazama binti ule na kuona kuwa ana kitu cha tofauti kabisa ambacho hawawezi kabisa kukipata kwa wasichana mwingine yoyote ule kijini pale Sisi atuelewe chini nikizungumza na wala akipo katika kumbukumbu za mikoa yetu Binti unawezaje kuzungumza mambo ya aibu mbele ya kadamnasi kubwa hii? Hayo sio mambo ya aibu ila ndo walisio wa mwili wa binadamu. Suluhisho mimi nitaelekeza baadhi ya mambo na naamini kabisa kwamba mtoto atakaye mpata atakuwa ni wa kiume. Lakini swala la huyu kuoa tena si sawa maana tatizo linaweza kuwa ni vile vile. Alisema Mwenda. Wazee wakatazamana wakamkumbusha kuhusu tukio la yule mkimbiza upepo na jinsi binti ule alivyokuwa amesaidia kuyanusuru maisha yake wakalizia kumpa nafasi ya kufanya hivyo yule mama akamshukuru sana mwenda kwa kumtetea akaomba amtembelee nyumbani kwake ili aweze kujifunza mengi zaidi huyu binti anaongea mambo yaliyozidi upli wake hebu naomba mfuatilieni kwa ukaribu mno kuna vitu ambavyo tunahitaji kujifunza alisema mzee mwingine kuanzia siku hiyo mwenda alitazamwa kwa jicho la tatu wasichana wenzie wakatamani wawe na ujasiri kama ule wa mwenda lakini haikuwa hivyo Siku nyingi zikapita bila mwenda kumuona yule kijana aliyeshabiana kabisa na Lucas, akatamani sana Mungu ampe nafasi ya kuna naye kwa mara nyingine tena. Wakati akaendelea kufikiria hayo, akasikia anaitwa na mama yake. Akatoka nje alipotazama hakuamini kumuona mtu aliyekuwa anamfikiria muda mfupi uliopita. Nimeagizwa na chifu ana mazungumzo na wewe, alisema yule kijana. Siku hiyo ndio mwenda aligundua kuwa kijana huyo alikuwa ni askali anayemlinda chifu. Hakuona tofauti yoyote kati ya huyo na marehemu mume wake Lucas. Mwenda alifurahi mno bila kusita akaingia ndani na baada ya muda mfupi akawa tayari kwa safari. Njiani Mwenda akashindwa kuvumilia ukimya uliokuwa umepita kati yao akamtazama askari yule na kusema, "Hii ni mara ya pili kukuona, sikuwa najua kuwa we ni askari wa chifu. Nijiuze jina lako tu kama hutojali." Um, naitwa Lukoha. Aliposikia jina lile mapigo ya moyo yakamuongezeka kasi zaidi maana hata ilufi za mwanzo za jina lile lilifanana kabisa na za Lucas akajikuta akizidi kuvutiwa kuwa karibu zaidi na Lokoha na furai kukufahamu mimi ninaitwa Lu aina haja kujitambulisha hadi mimi kufika mahali unapoishi ina maana kwamba najua kila kitu kuhusu wewe alisema Lokoha Safari kaendelea na baada dakika kadhaa wakao wameingia katika ngome ya chifu. Lokoha kamuongoza Mwenda na kumtaka asubiri katika moja ya chumba kilicho kwenye ngome hiyo ya kifahari kidogo hivi kwa nyakati hizo. Ngome ya chifu ilikuwa na nyumba nyingi ambazo waliishi wake wa chifu ambao idadi yao ilikuwa yapata tatu wakiwa na watoto zao. Nyumba nyingine walikaa watoto wakubwa wa chifu ambao walishafika umri wa kuoa. Dakika kumi baadaye Lukoha akamfuata Mwenda na kumtaka waelekee katika nyumba kubwa ambayo ilijengwa kwa mawe na kuwezeko kwa nyasi. Unadhifu wa nyumba ile ulionesha kuwa ni wazi pahala hapo ndio makazi mwa chifu Rukemo. Karibu, alisema Lukoha. Asante. Alijibu Mwenda na kupita ndani. Mwenda alipofika ndani akamkuta chifu akiwa melala akiwa ana hali mbaya asiweze kujitambua. Mke mkubwa wa chifu alikuwa yuko pembeni akiwa na huzuni nyingi sana. Mwanangu, tumejaribu kutumia kila dawa kutoka kwa hawa hapa matabibu wetu wa hapa lakini hali bado sio shwari. Alisema mke wa chefu. Anasumbuliwa na nini zaidi? Aliuliza Mwenda. Si hata atuelewe yani. Kwa maelezo yake amesema ni kinachomsumbua sana. Yeye anadai kwamba tumbo linamuuma sana usawa kitowe vi na kuna wakati linamwacha na kuelekea upande wa kulia. Mm, itakapo ndio vya tumbo nini? Alijiuliza Mwenda kimoyo moyo. Mwenda akasogea zaidi alipokuwa chifu na kutaka kumgusa kwa haraka mno walinzi akamwahi na kumzia sifanye hivyo. Walioungana na chifu katika ndoa ndio wenyaki ya kugusa mwili wa chifu hata
kuleta mauti yake na si mwanamke mwingine alisema Rukoha Mwenda akashangaa sana tamaduni hiyo hakuwa anaelewa hata kidogo akajiuliza ni vipi atamtibu mtu asiyeruhusiwa hata kumgusa akamtazama mke mkubwa wa chifu alionekana kulidhia maneno yaliyokuwa amesema na Rukoha ni kweli mwanangu huruhusi kabisa kumgusa na hiyo ndio miko tulio ulithishwa kutoka enzi na enzi hatuwezi kabisa kuibadili alisema mke mkubwa wa chifu Sora lile lilimkera mno Mwenda akajikuta anasimama na kurudi nyuma kisha akainama ishala ya kutoa heshima na kutaka kuondoka eneo lile. Unaenda wapi wakati ulilo kumeitoa hujalikamilisha? Alisema Lukoha. Nawezaje kujua tatizo lake bila hata kugusa mwili wake? Nahitaji kujua yupo katika hali gani ili nijue kwamba nafanya nini au tunafanya nini ili kuweza kunusuru maisha yake. Baada ya kauli hiyo wote walikaa kimya. Mke mkubwa wa chifu akawamuru walinzi na vijakazi wengine watoke nje na kumwacha Mwenda na Lukoha. Mwenda akapewa ruhusa ya kuendelea na kazi yake akasogea tena alipo chifu na kumtaka yule mke mkubwa afungue shuka loko amefungwa shingoni. Mwenda akapima joto la mwili wa chifu kwa kutumia kiganja chake cha mkono na kuundua kuwa chifu alikuwa na joto kali mno. Mkimba chakula uwaga kinakaa au anakitapika Aduliza Mwenda. Kwa kweli mwanangu, kila tunachokuwa tunampa na kitapika chote na ndio maana hata nguvu ya kunyanyuka hapo alipo hana. Alisema mke wa chifu. Naomba kuona tumbo lake. Mke wa chifu na Lukoha walitazamana wasijue nini binti ule alikuwa na maanisha. Kwa kweli walimuona ni binti wa ajabu ambaye hawajawahi kabisa kumuona toko alipozaliwa. Hivi wewe, kweli ni Mwenda tunayemfahamu au? Kwa nini muuliza hivyo? Nijibu swali langu kwanza. Aduliza Lukoha. Unajua nini kuhusu mimi au tofauti ya Mwenda ambaye nilie mbele yenu na yule ambaye mlie mzoea ninyi nipi? Mwanangu, unaomba mambo ambayo kisheria hustahili kabisa kuyapata na ikigundulika itabidi uwe ni mke wa kumi na nne wa chifu Lukemo. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa umeshaona sehemu ya mwili wa chifu. Jamani, nimenita kwa lengo la kumsaidia chifu tu. Hayo mengine mimi si atambui. Alafu tupunguze maongezi ifanyeni kama nilivyoambia. Hilo aliwezekani. Alisema mke mkubwa wa chifu Sawa, haina shida. Mwenda kainuka kwa lengo la kutaka kuondoka lakini mke wa chifu akaamuru kwamba akamatu na kuwekwa kizuizini. Swala lile likamuumiza sana Mwenda. Mwani hukumu hivi kwa kosa lipi? Mpelekeni haina haja maelezo, alisema mke wa chifu. Tafadhali, usinifanyie haya. Chifu ana hali mbaya hapo alipo. Hamna yeyote atakayeweza kutoa msaada zaidi ya mimi. Naomba niendelee na huduma yangu hapa, alisema vile Mwenda. Hakuna aliyemsikiliza wala kumuelewa. Akajikuta na tupo kati kati ya moja ya vyumba vilivyokuwa viko eneo lile na kufungiwa hadi pale balaza la wazee litakapokana kufanya maamuzi. Ali ya chifu ilizidi kuwa mbaya kiasi cha kumchanganya mke mkubwa wa chifu kikao cha dharura kikaitishwa na wazee wote wakakusanyika. Mke wa chifu akaenda ukumbini huko akiwa ni mwenye majonzi tele. Wazee waliposimama na kutoa heshima zao wakakaa baada ya mke wa chifu. Ndugu zangu wa Tanzania Hali ya chifu wetu sio ya kulidhisha kabisa. Tumejaribu kila njia lakini naona kabisa juhudi zangu zimefika ukingoni. Binafsi siwezi kukaa pasi na kufanya lote lile katika kupunguza maumivu anayoyasikia. Alisema mke wa chifu. Mzee mmoja mwenye umri kati ya sabini na themanini akasimama na kuomba ridhaa ya kuzungumza jambo. Mke wa chifu akamruhusu. Uishi miaka mingi e malikia wetu. Katika sanzani yetu tuna hazina ya kipekee kabisa ambayo kama tukiitumia vyema naamini mtukufu chifu wetu atarejea katika hali yake ya kawaida. Alisema mzee huyo na kumtazama Malikia kwa umakini wa aliyo sana. Hazina ipi hiyo ambayo naizungumzia wewe? Aduliza Malikia. Mwenda. Ndiye hazina ambayo ninayozungumzia hapa. Binti huyu amejali wa kuwa na kipawa cha kipekee hasa katika kutatua matatizo yanayohusu mwili wa binadamu. Tumpe nafasi naamini kabisa kwamba atakuwa ni msaada mkubwa sana kwa chifu. Alisema mzee huyo. Jina la Mwenda likamchefua zaidi Malikia. Hakutaka kabisa kusikia lolote kuhusu msichana huyo anayehitaji kuona mwili wa mume wake kinyume na miko aliyolithishwa. Malikia akatafakali kidogo kisha akafunguka nchake na kunena. Je, ni halali kwa mwanamke kuona sehemu ya mwili wa mwanaume bila wawili hao kuwa na uhusiano wa ndoa takatifu? Ah, ni chukizo kubwa mbele yetu na hata kwa mizimu ya sanzani. Wote wakajibu kwa sauti moja. Huyo Mwenda unayemzungumzia hapa Anahitaji kuona sehemu ya mwili wa chifu ili amtibu. Je, hilo linaruhusiwa? Ni dhambi kubwa sana isiyosameka. Baraza la wazee likajibu tena kwa sauti moja. Ndio maana nikasema hapo awali, kuwa jitihada zangu zimefikia ukingoni. Siwezi kuruhusu yule mwenda atizame mwili wa mtukufu chifu Kemo. Alisema Malikia. 
Baraza likawa kimya kwa muda kila mmoja kitafakari ni kwa namna gani anaweza kutoa wazo litakalosaidia katika kuokoa maisha ya chifu. Mtoto wa kwanza wa chifu ambaye alikuwa eneo hilo akasimama na kusogea hadi alipo mama yake akainamisha kichwa chake ishara ya kutoa heshima kisha akamtazama wazee waliokusanyika palapo akakuwa kidogo na kuanza kuongea. Sioni aje siku umiza sana kichwa. Mwenda ni raia mtiifu na mzalendo katika Tanzania yetu hivyo basi. Napendekeza kwamba aungane na mtukufu chifu katika ndoa takatifu ili aweze kumtibu. Baraza la wazee likadidhia hilo bila kipingamizi chochote kile. Malikia akapendekeza siku inayofuata saa tisa la sili kuwa maususi kwa ajili ya ndoa hiyo. Mwana bana. Taarifa zikasambaa kwa watu wote wa Sanzani. Mama yake Mwenda alifurahi mno kusikia mwanae anatakiwa kuwa mke wa kumi na nne wa chifu Rukemo. Kwake ilikuwa ni heshima kubwa ambayo hakuwahi kabisa kuifikiria. Akadidhia bila kipingamizi na kuahidi kutoa ushirikiano wake wakati wote ule. Mwenda hakujulikana anaendelea nje ya chumba ambacho alikuwa amefungiwa. Baada ya kitambo kidogo kupita lukoha akafungua mlango kisha akainamisha kichwa chake kutoa heshima zake kwa Mwenda jambo hilo likamshtua sana Mwenda hakujua na maana gani nitakusindikiza hadi nyumbani kwenu na mengine utayajua ukifika huko alisema Lukoha Mwenda alifurahi mno kuongozana na mwanaume yule ambaye kwa kiasi kikubwa sana aliuteka moyo wake walipofika nje Mwenda akaona punda aliyekuwa amewekwa nakshi mbalimbali amesimama Lukoha akamwashilia Mwenda kupanda yule punda kisha taratibu safari ya kurejea nyumbani kwao ikaanza Sikupata muda mwingi sana wa kuwa karibu na Lucas katika dunia ile. Asante Mungu kunileta huku. Nina furaha sana. Alisema Mwenda kwa sauti ya chini ambayo haikusikika popote pale. Kwa mara ya kwanza msichana huyo akajikuta akitoa shukurani kutoka alipokuwa amekumbwa na maswaibu ya kufiwa na mume wake katika ile dunia nyingine. Hakutamani kurejea kule tena. Akatamani abaki karibu na Lukoha mwanaume ambaye ameshabiana na mume kwa kila kitu na aliamini kuwa huyo ndo wake. Safari iliendelea na hatimaye kwa mwasili nyumbani kwa kina Mwenda. Mazingira hayakuwa kama vile alivyokuwa ameacha watu walionekana kuwa wengi kuliko kawaida. Maswali mengi yakaanza kutilika kichwani mwake asiyapatie majibu kwa wakati huo. Mama yake alipomuona binti yake amewasili akasogea kumlaki kwa ndelemo na vifijo. Wanawake waliokuwa eneo hilo nao wakaungana na mama Mwenda katika kumlaki binti yake. Nyimbo mbalimbali zikaimbwa kwa heshima kubwa. Wanawake wakajilaza chini na kumtaka Mwenda apite juu ya migongo yao. Aliyo ilimchukiza zaidi Mwenda ambaye bado alikuwa kwenye kiza kidene asiweze kudadavua japo kwa kinaga ubaga tu juu ya hayo yanaendelea. Ongera mwanangu, ongera sana mwanangu, umekuwa sasa. Alisema mama Mwenda kwa furate. Mama haya yote yana maana gani? Aliuliza Mwenda. Swali so, likamfanya mama Mwenda duwai kwa sekunde kadhaa. Hakujua kama mwanae hajui lolote lile. Akamtazama kisha akacheka kwa nguvu. Watu wote wakaendelea kushangilia tu kwa vigelegele na makofi. Aliyoi kamfanya Mwenda achukie zaidi. Akageuka nyuma na kumtazama Lukoha lakini hakumuona. Akaangaza huku na huko lakini hakupata kumtia machoni. Mwenda akarudi nyuma kwa haraka ili amtazame nje ya ua lakini kabla hajafika popote akazoelewa. Mwenda mwanangu, uwe ni nuru mpya sanzani kwa sasa. Huruhusi kabisa kufanya lote hadi ndoa yako itakapopita. Alisema Mama yake Mwenda. Hmm. Mama ndoa gani mbona unayemaanisha hapa? Aliuliza Mwenda kwa mshangao mkubwa sana. Mwana kesho majira la sili utaungana na chifu Lukemo katika ndoa takatifu na baada hapo utakuwa na jukumu jipya la kumhudumia mumeo. Hmm. mama. Unamaanisha kwamba mimi ninatakiwa niwe mke wa 14 wa chifu? Ndio mwanangu. Hii ni bahati ambayo wasichana wengi wa dika lako huitamani bila mafanikio. Alisema mama yake Mwenda. Mama Unazidi kukubali mimi niolewe na mwanaume ambaye sijawahi kabisa kumfikiria kidini mwangu istoshe yule ni kama baba au babu yangu siwezi kuelewa naye Kauli hiyo ikamfanya mama yake akai chini na kupiga piga ardhi huko akiwa na sota kwenda upande mmoja hadi mwingine Baba muenda we Unayashuhudia haya kweli bwana ananifanyia mimi Uwi, mtoto huyu kweli wangu mimi Alisema mama muenda huku machozi yakianza kumtelelika kwa desturi za watu wa Tanzania, msichana aliyechaguliwa kuungana na chifu katika ndoa ni sawa na baraka kuu kwa familia hiyo na kaa nyingine jirani. Kitendo cha ukata ni sawa na kuikatalia mizimu ambayo wamekuwa kiamini mihongo kwa mihongo, karne kwa karne toka enzi za mababu waliopita na kuanzisha desturi hizo. Adhabu yake kuwa ni kifo 
si kwa binti pekee bali ukoo mzima swala hili likamfanya mamake mwenda ahisi kama yupo kati kati ya ndoto hataki kabisa kusadiki kile alichokuwa anakisikia kutoka kwa mwanaye we mwenda wewe nafikiri hujui ambalo unataka kufanya labda tu ni kuonye kama mama yako anakuchekea tu mimi sina mzaha hata kidogo Hatutaki mkosi kwenye uko wetu. Wewe utaolewa utake usitake. Aliongea mwanamke mmoja ambaye mwende hakuwa kimfahamu. Mm. Wewe ni nani hasa hata kuwa na haki juu ya bamzi yako mimi? Aliuliza mwenda. Watu wote walistajabishwa na swali hilo. Hakuna aliyesadiki kuwa kweli mwenda haelewi au anafanya makusudi. Bila kupata majibu ya kulizisha mwenda akashikwa na wanawake waliokuwa na nguvu na kufungia ndani. Taratibu nyingine zikaendelea kama zilivyopangwa. Mamo ndio hata usiwaze sana kuhusu haya. Sinajua bado binti yako kumbukumbu hazijakaa sawa. Mimi naamini kabisa kadri muda unavyozidi kwenda atagundua makosa yake. Maneno yale yakamfariji sana mama Mwenda aliyekuwa ameanza kupoteza matumaini juu ya binti yake. Akadejea walipokuwa wenzake wakaendelea na taratibu nyingine tu za kimila. Hayawi hayawi sasa yamekuwa. Lile jambo ambalo lilikuwa kisubiliwa kwa hamu sasa limewadia. Watu wote wa Tanzania wakakusanyika katika uwanja mkubwa kuchudia tukio la mwenda kufunga ndoa na chifu ambaye kwa muda huo alikuwa na hali mbaya kiasi cha kutoelewa nini kinaendelea. Ndugu zangu wa Sanzani, muda mfupi ujao tutaanza kufanya ibada ya kuiomba mizivu iridhie muungano kati ya mwenda binti Magari na chifu wetu mtukufu Lukemo. Kutokana na chifu kuto kujisikia vizuri, jukumu lake litachukuliwa na mzaliwa wake wa kwanza. Alisema mzee mmoja ambaye ndiye mkuu wa mila na ibada zote za mizimu ya Tanzani. Mtoto wa chifu akajongea mbele ya madhabahu ambayo ilikuwa imetayarishwa mahususi kwa ajili ya tukio hilo na akaketi kumsubiri mwenda. Muda mfupi baadaye mwenda akisindikizwa na mama yake pamoja na ndugu zake wengine wakawa tayari eneo hilo. Chango nyingi sana zikaanza talumbeta ikapulizwa na kila mmoja akasimama. Machozi yakabubujika. Mwenda kwani hakutamani kabisa ile ndoa. Akafikiri afanye nini mbele ya jamii ile ambayo iliyokuwa imekusanyika kushuhudia tukio lile la kihistoria. Kwa mara nyingine tena akainua macho yake angani na kusema, "Yeye Mungu, najua si staili kusema haya ninayotaka kuyasema. Nimekukosea sana. Pamoja na yote mimi bado ni mtoto wako naomba uniepushe na hili sitoliweza kabisa hakika." Alipomaliza kutamka hayo akajikuta yupo uso kwa uso na mtoto wa chifu Arefa ameka kwa jina la Kigwasi. Mwenda alidua sana kumuona Kigwasi kwani sura ile haikuwa ngeni machoni pake. Akavuta kumbukumbu ili ajue ni wapi hasa alipomuona huyo mwanaume aliyesimama mbele yake. Kumbukumbu zikamchukua hadi siku ya harusi yake akakumbuka kuwa ni moja kati ya watu waliokuwa kitengo kimoja na mme wake Lucas. Maswali mengi yakazidi kutilika kichwani mwake asipate kujibiwa. Mwenda, utaunganishwa na chifu kupitia uzao wake wa kwanza ambao ndio huu hapa uliosimama mbele yako. Alisema kiongozi wa ibada Mwenda akawa bado hasadiki kabisa akatamani kusema jambo lakini akashindwa. Akigeuza shingo yake na kuangaza watu waliokuepo mahali pale akashangaa kumuona lukoha akiwa ameinamisha kichwa chake asiweze kumtizama. Mwenda alichukia mno. Akaendelea kuongea na Mungu wake tu kwa sauti ya chini chini. Haya yote yana umuhimu gani? Mbona mtu mwenyewe anikumbuki kabisa? Hm? Mungu mbona ni mimi tu kila wakati? Kabla hajaongea zaidi, muongozaji wa ibada akamtaka Mwenda asogee na kuketi mkabala la Kigwasi. Mwenda akafanya hivyo. Muda ukawadia na ibada ikaanza. Wakati huo hali ya hewa nayo ikabadilika wingu zito likatanda na mvua nyepesi ikaanza kunyesha na kufanya watu wa Tanzani washangilie wakiamini kuwa tukio hilo limelidhiwa na mizimu. Ukafika wakati wa kuunganisha wili wale, ubani ukachomwa, muongozaji wa ibada akawataka kigwasi na mwenzake wasimame nao wakati. Akawashika mikono ishala ya kuunganisha papo hapo mwenda akakumbuka alivyounganishwa na mumewe katika dunia ile ya karne ya moja. Machozi yakamtoka kiabini kuwa kila kitu kimefika hatamu. Akageuza shingo yake kumtazama lukoha akakuta naye kimtizama huko uso wake ukionesha kufadhaika mno kiasi kwamba chozi likamtilika pasi naye mwenyewe kuelewa tukio hilo likamwachia maswali mengi sana mwenda kwa mbali akasikia kiitwa Lucy 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 
Wenda kishangaa kusikia jina lile likiwa linaitwa katika ile dunia akaangaza huku na huko kumtafuta mtu aliyekuwa namuita lakini asimone na kadri mshale wa sekunde ulivyokuwa unazidi kusogea ndivyo sauti ilivyokuwa inazidi kuongezeka kiasi cha kumuumiza sana masikio watu waliojumuika kushuhudia harusi ile wakamshangaa mwenda wasijue kwamba amekumbwa na nini kigwasi akamsogelea mwenda na kutaka kumshika mkono lakini kabla ya hilo alijatimia mwenda akaanguka na kupoteza fahamu Kadamnasi yote ikasimama kwa taaluki kwani ni angarabu mno kwa tukio lile kutokea hasa kwa siku ya furaha kama ile. Kiongozi wa ibada akawataka watu watulie kwani kila kitu hutokea kwa mapenzi na matako ya mizimu. Hivyo lazima kutakuwa kuna sababu hata kwa lile lililotokea. Mwenda akabebwa kwa haraka na kupelekwa kwa tabibu wa chefu. Mwenda anafumbua macho yake na kujikuta yupo katika chumba ambacho hakukielewa. Akaendelea kudadisi walau atambue ni wapi hasa alipo lakini asifanikiwe. Akatazama mikono yake akakuta ikiwa imetundikiwa drip la maji. Alihisi shida kidogo hivi katika upumuaji wake na alipojichunguza akakuta amewekewa mashine ya kupumulia. Tukio la mwisho katika kumbukumbu zake ni siku ya harusi na akaikumbuka sauti ambayo ilikuwa ikimuita na baada ya hapo akajua kilichoendelea na kitu gani. Hmm. Nilipoteza fahamu bila hivi vitu vyote vimetokea wapi tena? Sanzani haina hospitali la vifaa vya tiba. Alijiuliza Rosi. Alipoendelea kutazama akagundua kuwa yupo katika chumba cha wagonjwa maututi. Akaendelea kutafakari na kujiuliza zaidi. Bila shaka ni dunia ile ambayo niliyoizoea mimi. Ila hii ndoto au nimerejea kweli mahala nilipopazoea? Wakati akiendelea kutafakari hayo akaona mlango ukiwa unafunguliwa akaamua kufumba macho yake ili ajue nini kitafanyika. Akaamefumba macho akasikia sauti ya mama yake, "Harusi mwanangu." Najua ipo siku utainuka tu katika kitanda hiki cha maudhi. Hm? Nimeukumbuka sana uchashi wako. Vituko na tabasamu lako na kupenda sana mwanangu. Maneno yake akamfanya Lucy afumbue macho yake na kumtazama mama yake ambaye machozi yalikuwa yamelowesha mashavu yake. Akatabasamu na kunyanyua mkono wake na kumgusa. Na kupenda pia mama. Mama Lucy hakuamini alichokisikia. Akafikicha macho yake hakika ilikuwa ni kweli maneno yale yalitoka kinywani mwa bintie au ni mawazo yake tu. Nimekukumbuka sana mama. Mwanao ni mzima. Mama yake na Lucy akamkumbatia bintie kwa furaha. Wote kwa pamoja wakajikuta wakilia na katika kipindi hiko hiko daktari akaingia na kushangazwa kidogo na maendeleo ya Lucy. Akamfanyia vipimo na kuona kuwa yuko sawa kiafya. Lucy alijishangaa kwani alihisi amekonda mno tofauti na alivyokuwa katika dunia ile ya miaka ya elfu moja nyuma. Mom, am I dreaming? Akimaanisha mama hii hapa ni ndoto au kweli? You are not dreaming my love. Akimaanisha kwamba huko ndoto ni mpendo wangu. Daktari akamtizama Rusi na mama yake kisha akawaambia, "Japo sikuona tatizo lolote katika vipimo nilivyokuwa nimefanyia, ila siwezi kumruhusu kwa sasa naomba tu mvute subila hadi kesho ili usiku hapa tuendelee na kuitizama tu hali yake." Daktari, mwanangu ana zaidi ya mwezi katika chumba hiki. Binafsi sioni haja yake kuendelea kuwa hapa. Hebu mpe nafasi ya kuweza kuungana na familia yake tu kwa siku hii." Alisema Marusi. Daktari akafikiria kwa kina kisha akamtazama Rusi kwa macho ya udadisi. Akamwangalia tena mama yake Rusi kisha akasema, "Sawa, nitatimiza haja ya moyo wako ila itakulazimu uwe naye karibu muda wote maana chochote kinaweza kutokea." Mama yake Rusi alifurahi mno kuona binti akilejea katika mazingira aliyoyazoea. Nyumbani kila mmoja akawa na shauku ya kumuona Rusi wakaandaa tafrija fupi ya kumkaribisha. Walipofika nyumbani wakapokelewa kwa makofi na vigilegele huku ndugu jamaa na marafiki wa Rusi na hata wa marehemu mumewe wakiwa eneo hilo. Karibu tena mwanangu, alisema baba Rusi. Rusi alifurahishwa sana na mapokezi yale kila mmoja alimsogelea na kumkumbatia kwa ukarimu sana. Rusi aliangusha machozi ya faraja yaliyokuwa yamechanganyika na furaha kuu. Hakujua aseme nini litakaloweza kufaa kuwa kama shukrani zake. Wakati akiendelea kufikiri huku akiwa anawatizama watu wale waliokuwa wamekusanyika mahalapo moyo ukaripuka kwa mshtuko baada ya kumuona mtoto wa kwanza wa chifu Rukemu ambaye alikuwa amesimama kwa niaba ya babake ili kuweza kupitisha ndoa ile. Mapigo ya moyo yakaenda kasi na mama yake akagundua kuwa binti hayupo sawa kabisa. Akamsogelea na kumuuliza, "Nini shida mwanangu? Mama, mtoto wa chifu Rukemu amefata nini hapa?" Mm, "Rusi chifu Rukemu ndiye nani tena?" "Mama, yule kiongozi wa Sanzani" Sasa ndo wapi? Mama, 
Tanzania ilikuwepo miaka 1000 iliyopita. Mama Lucy aliishiwa nguvu kabisa akapata na mashaka juu ya baswali ya binti ya Kaisi Uenda, maratizo aliyoyapitia ameleta athali kidogo katika akili yake. Na hisi umechoka sana mwanangu. Ngojeni kusindikize ndani ukapumzike na babako atatoa neno kwa wageni hawa. Mama mbona unajibu swali langu? E yule ni kigwasi mtoto wa kwanza wa chifu Lukemo. Alisema Lucy huku akionesha mkono wake mmoja kati ya wageni wale waliokuepo eneo hili. Mama akatazama kisha katabasamu alipooneshwa huyo kijana ambaye Lucy aliamini kwamba ni kigwasi. Akamshika mkono na kusogea naye hadi walipokuepo vijana wale. Mwanangu hao wote wanafanya kazi katika kitengo alichokuwa anafanya kazi marehemu mmeo na huyu hapa ni Cassian rafiki mkubwa sana mumeo. Rusi alishangaa kidogo kuona hata katika dunia ya karne ya na moja bado kuna mtu aliyekuepo miaka elfu moja nyuma na alikuwa karibu na mtu aliyefanana na mumewe. Shughuli iliendelea kwa watu kupata chakula cha jioni na mwisho wa wazazi wa Rusi wakatoa shukrani zao na kila mmoja akarejea katika makazi yake. Baada ya siku kadhaa kupita mama Lucy akiwa karibu zaidi na binti akashangazwa na tabia ngeni kabisa ya kushangaza iliyokuwa imejengwa kwa Rusi toka alipodejwa na fam. Mama endelea kutafakari lakini asipate majibu kwa haraka. Rusi amekuwa na vitu vya kushangaza muda mwingi. Alikuwa anapenda kukaa kwenye miti au bustani iliyokuwa imezunguka nyumba hiyo tofauti na awali ambapo muda mwingi alikuwa anapenda kukaa chumbani kwake na kuangalia filamu au kusoma vitabu mbalimbali. Mama alisijibishwa zaidi na maongezi ya mwanaye kwa ni mambo yote aliyokuwa anazungumza alikuwa na husu juu ya miaka elfu moja iliyopita ambako kiwalisia hakuwepo kabisa. Siku moja mama yake Lucy akaamua kumchukua binti na kwenda kwenye eneo la hifadhi ya taifa ambako huko kulikuwa kuna vivutio vya misitu na wanyama wadogo wadogo. Rusi alifurahia sana safari hiyo. Mama, huku yani kama sanzani hivi. Yaani milima hii hapa misitu Hawa ndege yani kila kitu ni kama kule tu alisema Rosi. Mm, mwanangu. Japo nimekuzaa na kukulea hadi kufikia hapo ulipo lakini nahisi kabisa kwamba kwa siku hizi za karibuni umekuwa ni mgeni si kufahamu. Alisema mama Rosi. Mm, mama hata watu wa Sanzano walisema neno haya hiyo pia. Naomba unijuze japo kwa kina gaubaga tu hiyo Sanzani unayozungumzia wewe ipoje. Rusi hakuwa na namna zaidi ya kumuelezea mama yake kila kitu kuanzia siku ya kwanza hadi siku ile ambayo alikuwa anatakiwa kuungana na chifu Lukemo katika ndoa tukufu. Mama alicheka mno na kumuona mwanaye kama alikuwa anamuadithia simulizi za kale. <laughs> Wewe Rusi mbona waniadithia mambo ambayo yalishaandikwa kwenye vitabu? Mama hii simulizi ni kweli kabisa nimeashuhudia kwa macho yangu mimi. Rusi inabidi gacha turudi hospitali maana naona kabisa kwamba unahitaji kufanyiwa uchungu zaidi. Wewe ni binti mdogo bado hata miaka 30 haujafika. Unanileza kwetu ulikuepo miaka elfu moja iliyopita. Hili si jambo la si jambo la kawaida kabisa hili. Mama japo niko huku lakini roho inaniuma sana kwa nini mwangu hajafanya kunikumbuka? Na anakubali kabisa mimi nifunge ndoa na mtu mwingine? Hadi kufikia hapo mama aliamini kabisa mwanae hayupo sawa kiakili. Akakumbuka mwanae daktari kuwa alitakiwa kumtazama kwa ukaribu zaidi. Akawaza itakuwaje endapo kama mwanae atachanganyikiwa zaidi? wakiwa kwa eneo hilo akaogopa mno akamshika rusi mkono ambaye alionesha kutotamani kuondoka eneo hilo mwanangu muda kurejea nyumbani umefika twende sasa hapana mama mimi sitamani kabisa kurudi nyumbani na hisi kabisa hapa ndio mara sahi kabisa kwangu hapana mwanangu uwezi kubaki eneo hili eh? nataka niendelee tu kwa karibu zaidi na wewe sioni raha yote ya kuwa nyumbani bila kumuona mume wangu mungu ametupa uwezo wa kuweza kusahau maumivu na mangaiko tuliyopitia pia ametupa nafasi ya kuweza kuinuka pale tulipoanguka na kuanza safari upya. Mwanangu wewe si dhaifu kiasi cha kushindwa kusahau yaliyopita na kuanza maisha mapya. Natamani sana siku moja uishi kwa furaha na uupe moyo wako nafasi ya kupenda tena. Mama, mume ajafa bado anaishi na siwezi kabisa kumpenda mtu mwingine angalie yu hai. Rusi, umekuta na nini wewe? Eh? Aliuliza mama kwa mshangao mkubwa sana. Rusi akujibu kitu zaidi ya kutabasamu. Hadi hapo mama aliamini kwa kiasi kikubwa sana kuwa binti hayupo sawa kiakili. Hivyo ndivyo alivyokuwa dakika toka usiku alipokuwa amerejea fam zake mpaka leo hii napozungumza na wewe. Alisema Marusi ambaye aliamua kwenda kuna daktari kumweleza kila kilichojiri kwa binti. Mm. Kikweli sio rahisi mtu kusadiki ha hayo mambo ambayo ulioniambia. Na katika miaka yangu yote ya kufanya kazi kama daktari wa akili hili kwangu ni jambo jipya kabisa. Lakini mimi nafikiri kwamba haya yote yametokea kwa sababu binti yako 
yu mpoke mno. Nafikiri kwamba kuna ulazima wa yeye kuwa na mwenza atakaye uweza kumsahulisha aliyo mkuta. Natamani iwe hivyo. Lakini sidhani kama itawezekana. Mwanangu amefunga moyo wake na hataki kabisa kutazama pengine. Hakuna neno lishindikana ndani ya muda. Hebu tuvute subira kidogo kila kitu kitakuwa sawa. Alisema daktari. Mama karidhia maneno daktari na kulejea nyumbani huku akiwa na tafakali ni kwa namna ipi anaweza kumsaidia binti yake. Ruisi ni kijana mwenye ndoto ya kuwa mwimbaji mkubwa nchini na duniani kwa ujumla katika mtindo R&B. Ruisi amejaliwa sauti nzuri ambayo imekuwa ni kivutio kwa mashabiki wake wachache wa mji wa Borogoro. Umahiri wake katika upigaji wa gitaa ulimwongezea sifa nyingine ambayo ilimpa fursa ya kufanya maonesho katika hoteli ya kumbe mbalimbali za Borogoro. Kilikuwa ni kipindi cha msimu wa sikukuu ya wapenda nao. Baba Rusi aliamua kuichukua familia yake na kwenda nayo katika hoteli moja kwa ajili ya, ya chajio. Watu walikuwa ni wengi siku hiyo na burudani mbalimbali zikatolewa. Ikafika zamu ya Rusi kupanda jukwani na kuwaburudisha wateja ambao walikuwa kwenda hilo akapewa kiti kilefu na kusogezewa kipaze sauti kisha akakoa kidogo na kusema katika maisha nimejifunza vitu vingi lakini ambalo lilo kubwa zaidi ni kusamehe na kusahau wahenga wanasema hewala sio utumwa kuna mambo ambayo tunalazimika kuyaacha na kuyasahau hata kama hatupendi ila tuweze kupokea yaliyo mapya na bora zaidi mapenzi ni sawa na mashua na maisha ni sawa na bahari kama ilivyo kuwa mashua kupitia misukosuko mingi baharini ndivyo ilivyo katika mapenzi utapitia misukosuko mingi mpaka siku ambayo utakapoiacha hii dunia. Ukumbi mzima ukatawaliwa na ukimbi wa hali ya juu sana huko kila mmoja akivutwa na maneno ya Rusi ambayo kiwalisia yaligusa nyoyo za wengi sana. Rusi alikuwa akisikiliza lakini alionesha kama kutokubali maneno yale. Mm. Mangeka mapenzi bado yapo hata kama ukitoka kwenye dunia hii Tanzania pia kuna wanaoteseka na mapenzi huni uongo ambao ulio dhahiri kabisa. Alisema Lucy lakini hamna ambaye aliyemzingatia maana wote akili zao zilikuwa ziko jukwani aliporoisi. Tone moja la sukali haliwezi kubadili ladha ya maji ya bahari na wala tone moja la maji ya mvua haliwezi kuongeza ukubwa wa bahari lakini tone hilo hilo moja lituapo kwa mtu mwenye kiu huleta burudisho japo kwa kiasi kidogo sana. Wapo waliokata tamaa na kufunga nyoyo zao wakiamini kwamba Mungu ndo alivyowapangia. Napoenda kuimba nyimbo hii naomba ufanye mabadiliko. Alisema Luisi na kuanza kuimba. Nyimbo ile ilimgusa sana Lucy. Akajikuta akisimama huku machozi yakimtelelika. Akafungua pochi yake na kutoa noti kumi za shilingi elfu kumi na kwenda kumtuza Luisi. Watu wengine wakainuka na kuungana na Lucy katika tukio hilo ambalo lilimpa hamasa za kuimba zaidi Lucy. Hadi alipomaliza kuimba Lucy alijikuta akiwa na pesa zisopungua milioni moja. Ilikuwa ni malaki ya kwanza kupata kiasi hiko cha pesa kutoka alipokuwa ameanza kuimba kwenye kumbi mbalimbali za starehe. Lucy aliwashukuru watu wote na kutoka jukwani huko akisindikizwa na pongezi nyingi sana. Wengi walifurahi sana tumbo hizo lile. Aya bana tumalizane kabisa maana leo umezikusanya mno bana. Mm, beka, hata kupumzika tu sijapumzika tayari unazungumzia habari za mtonyo. Pesa kwanza, nilipe deni niachane kabisa na wewe kwa amani kabisa. Da, poa kaka. Alisema Ruisi huko akiwa anatoa noti tatu za shilingi 10,000 na kumkabidhi Beka. Ah, Rui. Hapo ah, nazingua sasa bwana. Alisema Beka, kivipi yani? Hizi pigo za ajabu ujue. Mtonyo wangu umekaa nao karibu miezi mitatu leo umezikusanya unarudishia kafu yani? Weka basi na cha usumbufu hapo. Luisi hakuwa na namna zaidi ya kumuongezea noti nyingine ya 10,000 beka. Beka akapokea kwa tabasamu. Hapa kiroho safi. Ali kama vipi? Tutasoma na kesho maana. Hmm? Alisema Beka kwa lugha ya Kihuni tunakuondoka eneo hilo huku akimwacha Luisi akiwa anaangaza huku na huko kutafuta usafiri. Wakati akiendelea kuangaza huku na huko akasikia mtu akimueleza, "Vipi kijana? Unaelekea wapi?" "Ah, mzee, mimi naelekea Kingurunyembe huko." Basi hebu ingia kwenye gari hapa tukupe lift maana sisi tunaelekea big huko. Alisema mzee huyo. Ruisi alifurahi sana kwake ilikuwa ni kama bahati kupanda katika gari lile gari ya kifali aina ya range. Alipoingia akakuta ni familia japo hakuwa anawafahamu ila aliona upendo mkubwa uliopo kati yao. Alitamani sana kama angelikuwa mmoja kati ya wanafamilia wale. Kijana, una kipaji sana. Alisema baki Ruisi. Nashukuru mzee wangu. Atajibu Ruisi. Um 
hii unaiona hapa ni familia yangu na huyu hapa ni binti yangu yeye ni daktari mkubwa sana upasuaji na huyu hapa dadake yeye ni mfanyakazi katika shirika moja la ndege na makazi yake ni jijini Dar es Salaam huyo ndo ambaye wa ubani wangu yani mama watoto hawa sijui wewe mwenzetu tunakufahamu kwa jina la kupitia uimbaji wako tu mengine hatu yatambue alisema barusi Ruisi akahisi kushikwa na kigumizi kuelewa anzie wapi kujieleza akashia pumzi ndefu kidogo kisha akasema Sikubatika kuwa na elimu ya darasa isipokuwa ile ambayo niliyofunzwa na wazazi wangu tu sauti na mikono kwangu ndio ofisi Nategemea hivi tu kuishi Unaishi na nani na babangu na vipi kuhusu mama yako na jiha una ndugu wengine Ruisi alishindwa kujibu swali hilo akajikuta kitoko na machozi asijue nini aseme maana mdomo wake uligoma kabisa kufunguka Ni story ndefu mzee wangu ambayo siweza kabisa kuimaliza kwa leo lakini ndugu nilie naye ni babangu peke yake Mama sikubatika kumfahamu na sijui kama angali hai au mfu alisema Ruisi Babake Rusi hakutaka kuoji zaidi kwani aliiona huzuni iliyokuwa imejaa katika maisha ya kijana huyo akafungua moja kati ya basha na kutoa namba za simu Kijana ukiwa na nafasi naomba unitafute kupitia namba hizo. Sawa, nashukuru sana mzee wangu. Ruisi akafikishwa hadi nyumbani kwao. Hakukuwa na watu waliokuwa wameshuhudia hilo maana ulikuwa ni usiku mnene sana. Akawashukuru sana na kuingia ndani kwake na wakageuza gari tayari kuendelea na safari. Usiku huo Ruisi alitingwa na mawazo sana. Akakumbuka yale maswali aliyokuwa akiulizwa na mzee yule kuhusu ndugu na mama yake. Ukweli hakuwa na majibu sahihi ya maswali hayo. Hakuweza kuwatambua ndugu zake wala mama yake. Kwa nini baba kuniambia lolote ile kuhusu mama yangu? Na kwa nini hata siku moja sijawahi kuona akiwa anaenda au kutembelewa na ndugu aina yote yule? Na hisi kwamba kuna ukweli ambao si ufahamu hapa. Mungu epu mpe nguvu babangu. Naamini kwamba atanijuza kila kitu. Alisema Ruisi. Baada ya Juma kupita Ruisi alialikwa nyumbani kwa kina Lucy, aliduazwa na ukubwa wa nyumba ile ambayo ilikuwa imepangiliwa vyema sana. Nyumba kina Lucy imezungukwa na bustani iliyochanganyika na miti palipali. Mazingira hayo yalimvutia sana Ruisi. Akajikuta akiwa naomba ridhaa ya kukaa nje bustanini badala ya ndani. Wenyeji wake wakalizia ombi la Ruisi na wakaahidi kuungana naye muda si mrefu. Ruisi akasogea sehemu yenye miti na kuendelea kuangaza kila kona kwa mbali macho yake yakatua kwa Ruisi ambaye alikuwa kitabasamu na kuongea mwenyewe tu. Ruisi alishangazwa na jambo hilo akasogeza hatua zake za miguu yake na kumkaribia zaidi Ruisi. Habari yako dada? Alisema Ruisi. Nzuri tu. Alitikia Ruisi. Dam. Nina siku nyingi kweli kweli sijacheka. Je, unaweza kuniambia kilicho kufurahisha ili na mimi nifurahi? Kaka samani. Katika sanzani yetu ni mwiko sana kwa mwanamke kuzungumza na mwanaume um, asiyemuoa. Mm, sanzani ni wapi? Ni sema ambayo nilikuwa nimeishi miaka 1000 iliyopita. Ruisi hakuhitaji muendelezo wa maongezi yale, akajikuta akicheka tu muda huo kutokana na maelezo ya Ruisi. Basi umeshinda dada. Sikutegemea kama unaweza hata kunichekesha kwa muda mfupi hivi yani. Kipi kilicho kuchekesha? Maneno yako? Hivi, kwa nini kila mtu nikimwambia habari za miaka 1000 iliyopita hataki kabisa kusikusadiki? Je, unajua kama nilitaka kuolewa na chifu Lukemo? Mm, dadae. Hizo kamba zako sasa zimezidi ese. Sio kamba, ila ni kweli kabisa. Ruisi akamwangalia sana Lucy akagundua kuwa lile alilokuwa aliongea alikuwa na maanisha kukuwa hata na chembe ya utani ndani yake. Yawezekanaje haya? Au msichana huyu ana maradizo ya akili? Alijiuliza Ruisi. Wewe mbona kama ndio usema jambo? Hapana dada. Wakaendelea kuongea japo Ruisi akawa na wakati mgumu zaidi kumuelewa Ruisi. Muda mfupi baadaye mama yake Ruisi na yeye akajumuika nao. Karibu mama, alisema Ruisi. Asante mwanangu. Uh, Sikupata nafasi ya kuweza kusoma historia ya sana lakini dada hapa ananisimulia kila kitu yani. Mama Kelusi alitabasamu tu hakutaka hata kusema lote juu ya hayo. Akamwangalia mwanae pia akamwangalia na Luis kisha akasema, "Na hisi kwamba damu zetu zimeendana sana. Kiukweli na jinsi furana amani sana mwani mwangu. Nitakuwa mama wako kuanzia leo." Ruisi ya kuamini alipokuwa amesikia maneno hayo. Toka alipozaliwa hadi kufikia umri huo hakuwa kabisa kutamka neno mama. Akafikilia mara mbili kabla hajajibu japo swali jingine likaibuka moyoni mwake juu ya ukalimuli aliyokuwa anafanywa na familia ile. Mama, eh, mimi nashukuru sana kwa kunipa nafasi hapa dim sana. Binafsi na kipingamizi, naomba kwanza nikazunguze na babangu kisha atakalo niambia nitakujuza. Alisema Ruisi. Hilo halina shida. Alijibu mama yake Ruisi. 
Familia kina Lucas wanapokea taarifa ambayo kidogo inawacha katika mkanganyiko pasi na kuelewa nini wafanya. Habari ya kupangwa kwa ajali iliwashtusha na kuuzunisha mno. Siwezi kulifumbia macho ili kwa gharama yoyote ile. Nitahakikisha kwamba aliyesababisha mauti ya mwanangu naye analipa. Alisema babake Lucas kwa sira mno. Mzee, hauna shida ya kuumiza kichwa kwani tayari swala hili lipo ofisini na uchunguzi umeanza. Kwa sasa hivi naomba mtulie na tutakapofikia hatutosita kabisa kuwajuza alisema chodo Babake Lucas akaona ni vyema amjuze mzazi mwenzie juu ya kilicho kwa kimejificha nyuma ya maswaibu yale kwa pamoja walikubaliana kutosema popote hadi uchunguzi utakapokamilika Jioni moja Luis alienda nyumbani kwa kina Rusi ili aweze kutoa majibu juu ya kile alichombwa. Bahati mbaya hakufanikiwa kuwakuta wenyeji wake zaidi ya Rusi aliyekuwa amekaa upweke bustanini. Baada ya salamu Luis akaketi mkabala kabisa na msichana huyo. Akatumia sekunde kadhaa kumwangalia Rusi kisha akamsemesha, "Leo nataka tuzungumze lakini ni lazima tutumie falsafa." <laughs> Niko vizuri kwenye falsafa, uwezi kabisa kunishinda mimi. Kweli eh? Ndio. Ni kikushinda hapa lazima unizawadie. Sawa, na mimi nikikushinda lazima ufanye hivyo hivyo. Ah, anza sasa. Alisema Rusi. Luisa alikoa kidogo akaweka sawa kwa lake kisha akatazama angani na kuvuta hisia mithili ya mtu ambaye alikuwa anahitaji kukumbuka jambo. Akafungua kinywa chake na kusema, "Hisia hizi zina maana gani? Mimi msafili nisiyejua hatamu ya safari. Tumezaliwa katika dunia mbili tofauti hivyo siwezi kabisa kukupenda." Palipo na mvua ya huba hapa kosi jua la mwiba. Na palipo kauka panatamani kunyeshewa. Mimi ni msafiri nisiyetamani kati na hatamu ya safari. Nimezaliwa zama za kale lakini bado ni kijana mambo leo. Nimenyeshewa mvua ya huba nimeloa kwa shurba. Asari ni chungu zaidi ya shubili. Hisia hizi zina maana gani? Tumezaliwa dunia mbili tofauti siwezi kukupenda alisema Rusi. Rusi aliduazo na jibu la Rusi, hakufikiria kama binti huyo anaweza kuwa haraka katika kufafanua mafumbo na kuyajibu. Akampigia makofi ishara ya kumpongeza. Machoni kama kuku wa kisasa, fikirani mithili ya sungura. Eh Malikia, uliyejaliwa fani ya utabibu. Kwa nini uko mbali? Sogea unitibu. Hakuna marefu yasiyo kuwa na ncha, kila kilicho hai lazima kufa. Kauli hiyo ikamfanya Lucy ashindwe kuendelea kuzungumza. Akaisi mwili kushikwa na ganzi na wala hata kuelewa imekuaje hadi yeye akazungumza vile. Rusi akaona mfazeko ule akacheka sana hadi kuanguka chini. Lucy akachukia kidogo. Nini kinachokuchekesha? Nipe tuzo yangu. Tuzo gani? Simekubaliana kuwa mshindi atapewa tuzo. Kwani nani kasema kwamba nimeshindwa? Matendo huongea zaidi ya maneno. Muonekano wako tu umedhilisha ushindi wangu mimi. Hapana, sijashindwa. Turudie tena. Muda sio rafiki. Ilikuwa kiangazi sasa hivi ni masika. Sawa, sema kwamba unataka nikope nini. Kesho nitakualika kwa chakula cha mchana nyumbani kwangu. Sawa, alijibu Lucy. Wakati mwongezi wake endelea mama Lucy alikuwa kwa mbali akiwa anawatizama. Alihisi kufadhijika kwa kiasi kikubwa sana kwa kijana yule amemfanya binti yake kuonekana mtu kweli kila shetani na mbuyu wake. Lucy hakuelewana na yote ule kati yetu lakini kwa kijana yule ambaye hana hata mwezi ameweza kutengeneza urafiki thabiti kabisa. Rusi, nafikiri kwamba we ni malaika ambao umeletwa kuirejesha furaha iliyopotea katika familia hii. Alisema Malusi huku machozi ya faraja yakimtoka. Siku iliyofuatia msikilizaji Lucy ikamlazimu atimize ahadi aliyokuwa ameiweka kwa Rusi. Akaingia ndani ya gari lakini kabla hajawasha akakumbuka siku aliyokuwa amepata ajali na mumewe. Akajikuta kiogopa mno na kutoka nje ya gari. Akaamua tafuta usafiri wa bajaji ambao ulimpeleka moja kwa moja hadi mtaa wa pili kiguru nyembe ambapo Luis alikuwa kiishi. Rusi alishangaa mazingira yale ambayo kwa asilimia kubwa watu waliokuwa wamejenga makazi hapo ni wakipato cha chini na ni wachache sana ambao walikuwa wamejelewa kipato cha kati. Rusi alifurahi mno kumuona Lucy ambaye aliteka kili za watu wengi wa eneo hilo. Wengi walishangaa nyumba ile kupata mgeni kwani haikuwa kawaida. Sitaki kujua maoni yako juu ya mahala hapa ila ndipo tulipojaliwa tu kujistili mimi na babangu. Karibu sana.
Alisema Ruiz yuko kwa anampokea Rusi mkoba wake wenye rangi ya samawati. Asante sana. Alijibu Rusi na kuingia ndani. Babake Ruisi ni mgonjwa wa muda mrefu sana msikilizaji. Ruisi amejitahidi kuangaika katika hospitali mbalimbali mbali bila mafanikio. Mzee huyo anasumbuliwa na kansa ya mapafu lakini siku zote alivumilia tu maumivu yake na kumkaza kijana wake tu huku akimsi asiligie na kuyumbishwa juu ya maratizo yake. Mzee huyo alifurahia sana ugeni ule. Shikamo baba, alisema Ruisi. Marhaba mwanangu. Alijibu babake Ruisi. Baba huyo hapa rafiki yangu anaitwa Rusi. Mm, mwanangu, leo nimejifunza uongo. Kivi baba. Wewe rafiki yako au ndo mkwe? Mm, du baba. Asema tu maana vijana nyie, eh, mnavisa kweli yani. Baba Kerwisi alikuwa ni mcheshi sana kama mwanae. Kwa pamoja walijikuta wakicheka, pamoja na furaha ambayo ilikuwa imeongezeka usoni mwa mzee yule, lakini hakuweza kuficha maradhi aliyokuwa na msibu. Kwa ni mara nyingi alipokuwa amekooa alikohoa damu. Rusi alikuwa mwepesi kulibaini hilo hakuweza kabisa kuvumilia kauliza baba unaonekana kwamba umezofika kwa maradhi waweza kuniambia kwamba ni kipi kinachokusibu <laughs> mwanangu zeu na mambo mengi sana usijali sana kuhusu mimi alisema mzee huyo rusi alijitahidi kuelewa kile alichokameambia lakini alimhurumia sana kwa dalili ya kukohoa damu inaonesha kuwa yupo katika hatua ya mwisho kabisa ya kuumwa leo nimefarajika sana kuona mwanangu akiwa na rafiki mwema kabisa naamini hata kama nikiondoka katika hii dunia kuna watu ambao wanao mkimbilia na kumsaidia. Mm. Mzee usije ukaribu sherehe yetu hapa. Leo ni siku ya kufurahi. Hayo mambo utaongea tu siku nyingine. Alisema Ruiz kiutani. Babake alitabasamu huko akijua fika mwanae hawezi kukubali ukweli kuwa siku si nyingi watatengana huku wakitumai kukutana katika maisha ya roho. Ruiz aliandaa chakula na wote wakajumuika kula. Kisha baadaye akamwaga baba yake kuwa anaenda sehemu ya makumbusho iliyopo eneo hilo la Kinguru Nyembe. Kiwalisia Kinguru Nyembe ina maana ya Kiguru Twende. Neno hili lilitumika enzi za ukoloni ambapo watumwa walikuwa wamefika eneo hilo walijikaza ili wasiweze kutupwa katika shimo ambalo lilikuwa ni kama jalala kwa watumwa waliokuwa wamechoka. Walifika eneo lililokuwa na picha za watumwa kumbukumbu zikarudi hadi Sanzani ambapo vijana wengi wa kiume walichukuliwa utumwa na kupelekwa mafunzo ya kijeshi ili kupambana kama maaskari wa Kijerumani. Matukio yamekuwa ni historia kwa huku ila katika Sanzani vitu ambavyo vinatokea, alisema Rusi. Umeanza eh? Na kamba zako. Kwa hiyo utaki kabisa amini kama mimi nilikuwepo miaka hiyo iliyopita. Sawa. Nimesadiki ulikuwepo. Niambie una miaka mingapi kwa sasa hivi? 28. Ongeze na hiyo elfu moja uliyosema. Mm, itakuwa ni elfu moja na ishina nane. Ha? Sasa wewe ni mtu wa ujini. Nini? Umesikia bana na kiburi tu. Hamna binadamu anayeweza kuishi umri wa bana. Ndio mimi sasa kwa hiyo we ni bibi. Nani bibi? We hapo ajuza wa miaka elfu moja na ishina nane. Wakaendelea kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya kihistoria huku wakiwa wanataniana hadi jua lipo limezama kisha kwa pamoja wakarejea nyumbani na Rusi akamwaga babake Ruisi huku akimwaidi kuja kumtembelea siku nyingine. Ruisi alimsitikiza Rusi hadi lipo kumepata usafiri kisha naye akarudi nyumbani. Kabla hajaingia ndani akahisi simu yake ikiita alipotazama akakuta ni namba asiyoitambua kabisa. Bila kupoteza muda akabunyiza kitufe cha kupokelea na kuiweka sikioni. We ni gugu uliyota kwenye shamba langu. Siwezi kabisa kuvuna nilichopanda kama nitakuacha uendelee kumea. Ilisikika sauti hiyo upande wa pili wa simu. Sijaelewa unamaanisha nini? Acha iko ambacho umekianzia sasa hivi. Kitagarimu maisha yako na hata ya baba yako. We ni nani kwani? Alizidi kuuliza vile Luis. Mimi nipo nataendelea kuepo pote pale uendapo hadi nihakikisha kwamba na kutoa kwenye shamba langu. Simu ile ikamwacha njia panda Luis asiweze kabisa kungamua nini maana ya maongezi yale. Aliogopa mno. Akafikiri kwa kina lakini asipate majibu juu ya sababu ya uadui huo. Hmm. Ina maana karibu wangu na familia yake na Rusi ndo ambao umesababisha haya au kuna jambo jingine ambalo mimi sifahamu? Alijiuliza Luis. Kwa wakati ule hakutaka kabisa kuumiza kichwa zaidi akaamua avute subira. Iliaone kama jambo lile litajirudia tena. Aligeuka nyuma na kuangalia kila kona ili aweze kumuona kama kweli kuna mtu ambaye alikuwa anamfuatilia lakini hakuambulia kitu. Akaingia ndani na kumkuta babake akiwa amepitwa na usingizi. Hakutaka kumsumbua 
zaidi ya kumweka vizuri kisha naye akaingia chumbani kwake na kujipumzisha. Nyumba kina Luis ni ya kawaida iliyojengwa kwa matofali ya kuchoma ikiwa na jumla ya vyumba vinne na sebule iliyowatosha sana kwa mahitaji yao. Maisha ya vitisho toka kwa mtu asiyejulikana akaendelea kwa Luis akatamani awashirikishe wazazi wa Luis lakini alihofu uenda atasababisha maratizo mengine kwa familia ile. Kadri siku zilivyozidi kusonga ndivyo Luis na Luis walifukua na zidi kuzoeana. Ukiwatazama unaweza kufikiri kwamba ni mapacho waliozaliwa na mama mmoja. Kisia tofauti zikaibuka kati ya watu waliokuwa wamewaona wengine wakafikiri kuwa wili hao walikuwa wameshazama katika dimbwi la hubba lakini wao hawakuwa na wazo hilo. Jumamosi moja Lucy alimuomba Luis amsindikize mjini kwa ajili ya kuweza kununua mahitaji mbalimbali. Bila kipingamizi Luis alilivia. Wakatembea na kufika sehemu yenye mzunguko wa barabara. Luis akatangulia kuvuka akifuatiwa na Lucy. Ghafla gari dogo aina ya Toyota Nissan ikaja kwa kasi na kutaka kuwavaa wote wawili. Katika hali ya kusajabisha zaidi akatokea kijana mmoja aliyekuwa mwepesi wa mbio na mwenye nguvu za misuli akamsukuma Luis pembeni na wakati huo akamvuta Rusi kumwepusha na ajali hiyo watu walioshuhudia hilo wakaona kama mchezo wa kuigiza japo ni kweli kijana huyo alikuwa ameokoa maisha ya vijana wawili Kwenye makini mkuu barabara alisema kijana huyo Rusi alishindwa kuongea lolote lile zaidi ya mwili wake kutetemeka kwa hofu ili mchukua dakika kadhaa kuweza kungamua jua jambo lile. Shukrani kaka. Sito sahau hili ambalo tutafanyia leo. Mungu akubariki na kukuzidishia. Alisema Ruisi ambaye alikuwa amepata michubuko kwenye mikono na, na mguu wake wa kushoto baada ya kusukumwa na kijana aliyowasaidia. Usijari, binadamu tupo kwa ajili ya kuweza kusaidiana. Na naona shemeji hapa amepatwa na, na mshtuko kidogo. Ni vyema kabisa ukarejea naye nyumbani akapumzike. Alijibu kijana yule. <laughs> kaka huyu ni kama dadangu tu. Misingi ya uhusiano wetu si namna hiyo. Da, ni same sana niliona toka mkiwa mko upande ule wa barabara akili yangu haikuwa na shaka juu ya ninyi wawili kuwa wapenzi na ndio maana nikasema kauli au sijali wengi wanaisi hivyo lakini sio hivyo Mimi naitwa Isaac ni afisa masoko katika kampuni moja hivi ya usafirishaji iliyopo Kihonda sijui ninyi ni ninyi wenzangu ni kina nani Mimi naitwa Ruisi na huyu hapa anaitwa Ruisi yeye ni daktari bingwa na mimi pia ni mwanamuziki Oh na majina yanayo shabiana sana. Sishangai kwa wili ninyi kuwa na urafiki mkomavu. Nafikiri tusipoteze muda zaidi ni waache tu mkapumzike na haya ni mawasiliano yangu. Alisema Isaac huku akitoa kadi ndogo ambayo ilikuwa na mawasiliano ya namba za simu na anwani ya barua pepe. Ruisi akamsindikiza Lucy na kumsimulia mama yake kila kilichojili. Mama alishtuka sana juu ya jambo hilo. Hakuelewa hati mabintai kwani kila anapoikaribia furaha ndipo uzuni ilipomwandama. Mama akafikiria ajali iliyokuwa imetaka kuwapata muda mfupi iliyopita na akavuta kumbukumbu juu ya ajali iliyotokea na kusababisha kifo cha mkwewe akapatwa na hisia huenda kuna mchezo mchafu ambao unachezeka. Michukubuko midogo aliyokuwa amepata Luis ikafanya aanze kuhisi maumivu ikabidi apitie hospitali akamsafisha na kumwekea dawa. Wakati akiwa njiani kurejea nyumbani simu yake ikaita alipoangalia akakuta ni namba mpya kwa mara nyingine tena. Akabonyeza kitufe cha kupokelea na kuiweka sikioni. Hiyo ni rasharasha tu, garika inakuja. Ilisikika sauti iliyokuwa iko upande wa pili na kabla Luis ajasema lote lile simeka katika. Luis akafikiri maneno yale. Akaunganisha na tukio la mchana akaisi vina uhusiano mkubwa sana. Asipokuwa makini anaweza kujikuta akiwa yuko matatani zaidi. Huyu mtu Anahitaji nini kwa Rusi? Kwa nini anafanya yote? Alijiuliza Rusi. Akili ya Isaac haikutulia toka macho yake alipotoa kwa Rusi. Muda wote alitazama simu yake akitegemea kuona ujumbe mfupi au kupigiwa simu na mrembo huyo. Baada zote aliposikia simu ikiita likimbilia kwa haraka sana lakini hakuwa mtu yule ambaye moyo wake ulikuwa unamhitaji. Kupenda ni sawa na kuwa mtumwa kupelekeshwa na kufanya vitu ambavyo yawezekana hutamani kabisa kuvifanya. Mm. Rusi you drive me crazy. Sijui hata nitanzia wapi kukwambia kilichopo moyoni mwangu. Naisubiri simu yako. Najua kwamba utapiga tu ndani ya muda mfupi ujao. Alisema Isaac ambaye kwa hakika alionekana kueweseka tu kwa penzi la Rusi japo hakuliweka bayana. Chumba cha Isaac kilipambwa na picha za Lucy zilizokuwa zimeninginizwa ukutani. Muda mwingi Isaac alisogea katika moja ya picha zilizokuwa zipo katika kuta za chumba na kusema, 
naamini kwamba utakuwa wangu maneno hayo yalimtia nguvu Isaac na kumfanya kutoteleka katika ndoto ya kushinda moyo wa Rusi wakati huo hakujua lolote juu ya mpango haramu wa kuangamiza kila kiumbe kinachomsogelea Rusi kwa nia ya kuwa naye kimapenzi akajikuta naweka tamanio bila kuelewa kwamba anaweza kumsababisha matatizo makubwa sana muda mfupi baadaye simu yake ya mkononi ikaita kwa haraka mno akabonyeza kitufe cha kupokelea na kuiweka sikioni halo eh halo nani mwanzangu alisema Isaac baada ya kusikia sauti ya kiume mimi ni Luis ah Luis upi wewe mchana leo uliokuwa maisha yetu tulipokuwa tuko hatarini kwa kugongwa na gari ndoka nimepoteza mwelekeo na kuja upande wetu Isaac alitabasamu akaona njia kumpata Lucy imefunguka yenyewe alishapumzi ndefu na kusema sawa nimekukumbuka ndugu yangu vipi dadaa kwa nanieleaje Anaelewa vizuri tu. Vipi naweza kupata mawasiliano yake? Ndio nitakutumia. Oh, nitashukuru sana. Luis akatuma mawasiliano ya Lucy kwa Isaac. Bila kuelewa Isaac alikuwa na kusudio gani zaidi kwa Lucy ambaye kwa wakati huo alimuona kama dada yake tu. Babake Luis alikuwa yuko pembeni akisikiliza na kutazama kila kitu ambacho mwanae alikuwa akifanya. Akamsogelea na kumshika bega kisha akamwambia, "Mwanangu, najua una mawazo mengi sana juu yangu." Ila kumbuka kanuni ya maisha kuwa kila kilicho chakavu hakina budi kukipisha kipya babako kwa kiasi kikubwa sana nimekula chumvi ni wakati wako sasa wa kufikiria kesho yako itakuwaaje si kwa zigandi na uzee ukaribu angalia watoto zake badala ya kumuita baba wakakuita babu na kuombea umpate mwenzi mwema utakayejenga naye familia na kuondoka katika dimbo hili la upweke wa moyo ah na frani kiwa nae baba yangu hata hivyo nitayazingatia sana na kuyafanyia kazi utaniambia alisema Ruisi ubaki katika busara na hekima hii siku zote za maisha yako. Maongezi ya siku hii yalimfanya Luis kuanza kufikiria kuhusu kuwa na familia kwa mara ya kwanza kabisa. Akili yake ilizunguka na kutafuta nani hasa anayeweza kuwa mwenza wake haikupata mtu zaidi ya kugota kwa Lucy. Alikumbuka maneno ya Isaac, naona shemeji hapa amepatwa na mshtuko kidogo ni vyema kabisa ukarejea naye nyumbani akapumzike. Jinsi alivyojibu na Isaac alivyoendelea kusema, "Na, nisamee sana." Nili waona toka mkiwa mko upande wa barabara ule wa pili na akili yangu haikuwa na shaka juu ya ninyi wawili kuwa wapenzi ndio maana nikasema kauli akaendelea kumweka Lucy akirini mwake toka siku ya kwanza alipo kwa mmemona hadi siku walivyokosokosa na ajali akatabasamu na akaamini jambo aliloambia na baba yake litatimia siku chache zijazo wakati huo alishahonga namba ya Lucy kwa mshikaji <laughs> ngoja tuone la kuaje mbio za kulisaka penzi la Lucy zikaanza kwa vijana wawili ambao kila mtu hajajua kama mwenzie analengwa sana lake. Isaac akapata nafasi ya kuanzisha urafiki na Lucy ambao kwa kiasi kikubwa ulidimiza ukaribu kati ya Lucy na Luis. Isaac alikuwa vizuri kifedha. Hivyo alimudu kumtembeza Lucy katika kila kona ya Tanzania. Jambo hili likamshtua kidogo Lucy ambaye hakuwa anazielewa vizuri hisia zake kwa wakati huo. Ulikuwa ni usiku mnene mno Luis hakuweza kupata usingizi kutokana na kufikiria changamoto iliyojitokeza katika harakati za kuweka wazi siasa zake kwa Rusi. Babake wakati anatoka kwenda kujisaidia akaona mlango wa chumba cha mtoto wake ukiwa uko wazi na taa ikawa bado inawaka, akaendelea na safari yake na alipolejea kaingia chumba cha mtoto wake na kumkuta akiwa yuko kwenye kuwaza sana. Sio kawaida yeye kuwaza kiasi hiki. Yawezekana likawa ni swala nyeti sana. Alisema babake Luis. Baba ni kama vile sijielewe siku hizi kivipi na hisi kuumia sana moyo ninapokuwa nakosa kumuona au kuongea na Rusi natamani niwe karibu yake tu muda wote gazabu inanipanda ninapokuwa namuona Isaac akiwa namkaribia baba sielewi hata imekuwaje na haya yote yanasababishwa na nini kama hakika mganga hajigange Rusi wewe ni mshauli kwa tungo za huba unaweza kufanya uma wa wasichana kuvutika na unachokizungumza leo hii unashindwa kugundua kama umeingia katika mabenzi unampenda Lucy eh yeah, anampenda Lucy alijibu Luis ni wakati wako kumwambia kuwa nampenda eh baba nampenda tu kawaida haiwezekani kwa mimi kuweza kumpenda hivyo mimi mtu mwenyewe yupo kama chizi chizi tu hivi acha kuvunga nenda kaombe kile chapo moyoni mwako wewe Maneno hayo yakamtia nguvu Luis na kujiapiza na msini mwake kuwa kabla jua halijazama siku ya kesho lazima aweke wazi siasa zake kwa Lucy. Lucy alifurahishwa sana na ukaribu wa Isaac. 
kumbukumbu za mumewe zikaanza kufifia kadri muda ulivyo kuna zidi kusonga. Mchana wa siku hiyo jiji la Morogoro likatawaliwa na joto kali mno. Rusi aliamua kukaa katika bustani iliyokuwa iko nyuma ya nyumba yao akawa akinasoma riwaya ya usariti wa kiapo. Iliyokuwa imetungwa na mtunzi mashuhuri Afrika Mashariki na muongelea mtaada mnea makala ambaye ndio mtunzi wa simulizi unaenda kusikiliza msikilizaji. Riwaya hiyo ilimgusa sana Rusi akaduwazwa jinsi kiapo kilichosalitiwa kikitoa adhabu katika mapenzi na jinsi watu walivyokuwa wanaumiana. Rusi aliogopa kidogo lakini alipokumbuka ile kauli ya kwamba kifo tu ndicho ambacho kitakachowatenganisha basi akajipa tumaini kwamba hata kama akipenda tena hakuna madhara. Akaendelea kuwaza na kuwazua hadi ufahamu wake ukahama kabisa katika dunia hii. Hakuweza kutambua kama Ruiz alifika eneo hilo na amekaa karibu yake kimtizama. Mm. Na uzoefu wa nadharia vitendo si vielewi. Nimezoea kuiandikia lakini kuyafanya ujasiri umenikimbia. Kweli huku ni kupenda huku changanyikiwa. Sioni kasoro japo hamna mwanadamu asiyekuwa na kasoro. Oh, Ruiz mimi nimetegwa nikategeka. Lazima nimwambie leo. Alinena Luis na nafsi yake tu kwa kiwa anaendelea kumtazama msichana yule ambaye kwa sasa hivi alionekanika mrembo maradufu. Rusi akaendelea kuwa katika hali ya kufikiria mno. Hakutambua uwepo wa Luis hadi pale alipogeuza shingo yake na kumtazama. Rusi alishtuka mno. "We, umefika sangapi hapa?" aliuliza Luis kwa mshtuko sana. "Mda tu. Sasa mbona hujanishtoa? Sikutaka kukusumbua." Alijibu Luis. Luis akatabasamu na akawa kama vile anafikiria kitu kisha akashia pumzi ndefu na kumsogelea Ruisi karibu kabisa na kumkazia macho na kusema toka nimekufahamu na nimekuwa ni mwenye furaha sio kwa nakifani umenifanya nione kuwa mimi bado nina thamani katika hii dunia japo nilijapiza kuto kufungua moyo wangu kwa mwanaume yeyote yule ila kwako nimeshindwa sijuti na wala sioni haya kukwambia kuwa nakupenda si kama rafiki tu bali yule mtu aliyenyweshwa na kuloa kwa mvua ya huba iliyotoka kwenye anga lako nitafurahi kama utanipa hifadhi ndani ya moyo wako maneno hayo yalimfanya ruisi kuisi kama amepigwa na shoti ya umeme akajikuta kesimama na kupiga hatua fupi kurudi nyuma hakujua aseme nini kwani hakunitegemea hilo japo alienda pale kwa lengo la kueleza hisia zake kwanza ruisi akasimama na kusogea zaidi aliporuisi najua falisafa ya wanaume kuwa mnaanza kufikiri kabla ya kuweka wazi hisia zenu. Je, hili nilokuambia ni gumu? Huwezi kunipa jibu leo. Nikupe siku, wiki au mwezi wa kufikiri? Aliuliza Rusi. Rusi akajikuta kirudi tena na kukaa bila kutegemea kiukuli ni kwamba hakuwa kabisa kuambia ona naye japo yeye alizoea kuyaandika na kuimba kwenye nyimbo zake. Kila alipojaribu kutamka alikuwa na shindo aseme nini? Japo moyo wake tayari ulisha mkubali mrembo yule. Kubaka kule kumfanya Rusi acheke mno. Alicheka hadi akakaa chini kabisa kwenye nyasi zilizokuwa zimefyeko kwa namna iliyofanya zivutie kule kweli. Rusi akashangaa kumuona Rusi akicheka. Kipi kinachokuchekesha? Aduliza Rusi. Kumbe hivi ndivyo atakavyoshtuka kama nikimwambia maneno haya. Atajibu Rusi. Jibu lile likamshtua na kumchanganya zaidi Rusi si ambaye alifikiri maneno yale alikuwa akiambiwa yeye. Akamwangalia tena Rusi na kusema, "Maneno haya ya maana gani? Maana yeye anafikiria kumwambia mtu ambaye ameuteka moyo wangu lakini nakosa kabisa ujasiri na ndio maana nimejaribu kwako. Je, ikitokea msichana amekuambia hivyo utamchukuliaje? Kama akisema kwa kumaanisha na kama moyo wangu utamridhia basi sitokuwa na kipingamizi cha kuwa naye. Alijibu Ruiz. Mm. Hautofikiria kuwa yeye ni malaya au na hautofikiria kwamba kama ameweza kukuambia hivyo wewe je, hakuna mwanaume mwingine yote ambaye amekusha kumwambia? au wengine kuambia binadamu wote wanawake sawa katika kuelezea hisia zao kwa watu wanaowapenda hivyo kama ningalikuwa mimi nisingefikiri kwa namna mbaya asante sana Luis wewe ni zaidi ya rafiki kwangu na sisi kabisa ukuficha ile ukweli ni kwamba nimejikuta nikitamani kuwa karibu na Isaac moyo wangu na kereketa nisipopokea simu yake au hata kuona ujumbe wake mfupi tu kutoka siwezi kabisa kuvumilia zaidi nahitaji kumwambia ukweli alisema Rusi da kwa mara ya kwanza Luis alianza kuhisi uchungu wa mapenzi. Hata kabla hajalionja, alihisi kama vile mtu ameshika kiso kikali na kukata moyo wake vipande vipande. Machozi yakamtoka bila mwenyewe hata kuelewa kwa alikuwa analia. Luis akaiona ile hali akashangaa sana. Akamsogelea Luis ambaye tayari akili yake ilikuwa imeshaama, maana maumivu aliyokuwa anasikia kujua ni kwa namna gani ataweza kuyastahimili. Hey, are you okay? Akimaanisha kwamba uko sawa. 
Yeah, I'm fine. Akamani choko mbali kwa poa. Then why are you crying? Sasa kwa nini ndalia? Ruisi hakuwa na jibu la swali hilo, hakuwa tayari kufichua siri ya moyo wake. Hakuwa tayari kumpa wakati mgumu Ruisi ambaye alishampenda mwanaume mwingine. Ruisi akailazimisha furahi ingali moyoni mwake kulikuwa kuna msiba. Akacheka huku machozi yakimtoka, akasogea na kumkumbatia Ruisi. Nalia kwa sababu nimefurahi kuona moyo wako umefunguka. Naamini sasa hivi kwamba hautoka upweke wala kuongea mambo yako ya jabu ajabu. Nitaendelea kuwepo kila utakaponihitaji. Alisema Ruisi. Ruisi. Sina la kukulipa ila nichukulie kama mdogo wako tu hakike ambaye ninahitaji sana ulinzi wa kaka Kauli hiyo ikadidimiza kabisa ndoto ya Ruisi ya kupata jibu kwa msichana yule anamchukulia yeye kama kaka na si vinginevyo wahenga wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani hivyo katika kinyanganyiro kile Ruisi akakubali kwa ameshindwa Nenda usichelewe naamini kwamba atakuwa na kusubiri mara Kamwambia kabisa kama ulivyokuonea bila kupunguza wala kuongeza chochote kile naamini kabisa atakuelewa. Asante sana kaka yangu. Ruisi hakuwa na ziada ikabidi aage na kuondoka huko akiwa yuko ni mwenye maumivu makali moyoni mwake. Akutamani kupanda usafiri wote ule akatembea tu kwa machozi akimbujeka. Sitamani mapenzi ya kamaumiza mwingine kama yanavyoniumiza mimi. Manunguniko ya moyo acha tu yabaki moyoni. Usiatoe hadharani. Yawezekana kwamba umenisahau. Niseme nini sasa? Moyo wangu huzunika hata machozi kunibubujika. Niseme nini tena? Nilikupa furaha yote. Nilikujaza tabasamu nyakati zote. Kama ilivyo maji huaga ni ishara ya uhai, ndivyo nilivyokuwa nimeyatunza mapenzi haya kwa uaminifu, lakini akaja mtu mwenye kungara, mithili ya mbaramwezi, akamkaribisha na akaijaza sehemu ambayo ilikuwa tupu ya moyo wako. Kwa hakika ili ndilo kosa ambalo nilifanya. Sikuwahi kumtamkia lolote lile kabla na kama ungelikubali usingelienda mbali na mimi. Hamna atakayeelewa maumivu haya ninayoyapitia. Alisema Ruisi kwa kuwa anatembea bila hata kuelewa mahali gani alipokuwa anakwenda. Wakati akiendelea kutembea tu akajikuta akiwa anavuka barabara bila kuangalia. Watu wakapiga yowe na kumzuia sivuke lakini hakusikia. Maneno yale ya kuto kutamani mapenzi kumuumiza mwingine kama alivyo kama muumiza yeye alizidi kuzunguka kichwani mwake. Ruisi alishtushwa na gali ambalo kali mefunga breki miguni mwake. Webwege. Yani kama mechoka kuishi kafie mbele sio kutuletea mikosi barabarani hapa. Alisema nilevu wa gali hiyo ndogo ya bilia. Ruisi akusema kitu zaidi akainamisha kichwa chini na kufunga mikono yake ishala ya kuomba radhi. Kwa wakati huo kifo kilikuwa bora kuliko mfukuto ule ambao alikuwa na usikemo ni mwake. Akaendelea na safari hadi alipokuwa amekutana na sehemu ya miti hivi, akakaa chini na kuinamisha kichwa chake huku bado machozi yakimtoka. Uzuri wako ni mashuhuri kama anga. Aliye hapa na aliye sehemu yote ile ya dunia alishuhudia. Tabasamu lako tam zaidi ya sharubati ambayo ilikuwa imechanganywa na asari. Sauti yako sasa Yaani kama ingelikuwa ni kituo cha redio basi ningesikiliza tu hiyo kila ninapokuwa. Shule imekupa fani ya utabibu wa mwili ila Mungu amekupa kazi ya kutabibu moyo wangu na kupenda losi. Maneno yale kutoka katika kinywa cha Isaac mara baada tu ya wili hao kuonana katika mgao ambao ulikuwa upo kwenye hoteli moja maarufu mjini Morogoro. Rusi alifurahi zaidi kwani kabla hajasema tayari alikuwa ameshakubaliwa na kabla hajaomba tayari alikuwa ameshapewa. Rusi akakubali na Isaac akamwomba kwamba ajiongee mbele ili wacheze mziki. DJ akaweka mziki laini kabisa ambao uliwafanya wili hao wacheze wakiwa wamekaribiana zaidi. Isaac alionesha mwenye furaha muda wote akitamani kwamba siku hiyo iwe ni siku ya kwanza kumbusu Rusi. Akaongeza ukaribu zaidi na kushika kiuno cha Rusi kisha taratibu akapeleka lipsi zake. Rusi akafumba macho na kuwa tayari kuzipokea. Wakati Isaac akiwa karibu zaidi kufikia mdomo wa Rusi ghafla akakumbuka maneno ya marehemu mmewe. Rusi mke wangu, wewe ni mwanamke mzuri kuliko wote ambao macho yangu yamebahatika kuweza kuwaona na kupenda sana. Kauli hiyo ikamfanya Rusi ajitoe mikononi mwa Isaac na kuanza kupiga hatua fupi fupi kule nyuma. Moyo ukaenda kasi mno. Rusi hakuweza tena kukabiliana na Isaac akarudi kwenye mezo aliyokuwa amekaa na kuchukua mkoba wake tayari kwa safari ya kurejea nyumbani. Isaac alisi amemkosea mno Rusi kwa kutaka kumbusu kwa siku hiyo ya kwanza kabisa. Akamkimbilia na kumwambia, "I'm sorry, I was out of control." Akimaanisha zamani nilijikuta nikishindwa kabisa kujizuia. "It's okay, usijali." Alijibu hivyo. Rusi huku akiwa na safari yake. Isaac 
Akaona msindikize nyumbani kwani giza likuwa limesha ingia lakini Lucy alikata na kutoka nje ambapo alikodi gari ya ni taksi ilio mpeleka ni nyumbani kwao. Njiani Lucy alijiuliza maswali mengi ambayo hakuwele na tokea wapi. Nimekuwa jimimi. Kwa ni sauti ya mwangu jirudia kichwa ni mwangu tuko wakati ule. Wapi nilipo kosea? Alijiuliza Lucy. Adigiza linaingia Luis alikuwa bado amekaa mahala pale akiwa mejikenyata kama kifalanga aliyekuwa ametelekeza na mama yake. Simu yake ikaita na alikuta ni namba ngeni akaipokea na kuweka sikioni. Nilikwambia we ni gugu usie kuwa na faida nyekani. Ila mimi ndiye ngano bola ambaye ninayevunwa na kuwekwa garani. Uwezi kushindana na mimi. Ilisikika sauti iliyokuwa iko upande wa pili wa simu na kabla Luis hakusema kitu simu ikakata. Ruisi akaanza kuunganisha matukio picha Isaac kikamjia kichwa ni mwake akawaza uenda yule si mtu mzuri japo hakuwa na uhakika juu ya hilo. Ushindani wangu haukuwa uwazi kabisa kwa yote ule hata mimi sikuwa natambua kama nilikuwa na shindana na mtu mwingine katika kuupata moyo wa harusi. Sasa yeye amejuaje? Ni kweli Isaac ni mtu mbaya au kuna mtu mwingine ambaye anatengeneza haya mambo ili nimchukie mtu aliyokuwa maisha yangu? Hakuna marefu sio kwa nancha. Haipo siku nitajua lilopo nyuma ya pazia. Alisema Luisi na kunyanyuka pale alipokuwa amekata tayari kwa kuelekea nyumbani. Mwendo wa Luisi ulikuwa ni kama wa mtu ambaye alikuwa amekata tamaa sana. Akafika nyumbani na kukaa kwenye kiti kilichopo sebleni. Baba yake alishuhudia mfadhaiko uliokuwa kwa kijana wake akamsogelea na kuketi karibu naye. Mwanangu, mahusiano ni sawa na chupa na mfuniko. Zipo chupa za duala zinazokuwa zinafunika kwa mfuniko wa duala. Zipo chupa za mlaba zenye kufunikwa kwa mfuniko wa mraba na ipo yenye pembe tatu yenye kufunikwa kwa mfuniko wenye umbo hilo hilo. Kama ilivyo kuwa ngumu kwa chupa ya duala kuweza kufunika mfuniko wa pembe tatu ndivyo ilivyo ngumu kwa mahusiano. Mapenzi yalazimishwi ila huja kwa kutengenezwa. Nakumbuka kuwa kila kitu hutokea kwa sababu. Naamini malikia moyo wako yupo mahali anakusubiri wakati ufike tu ili uungane naye usikate tamaa mwanangu. Wewe ni mwanaume, usionyeshe udhaifu. Mwanayo yalikuwa ni kama maji ya baridi kwa mtu mwenye kiu, kwani aliweza kupunguza maumivu yaliyokuwa kwa Ruisi na kuchipusha tumaini jipya kabisa. Baba, ungejeje kama sijafanikiwa? <laughs> Ruisi mwanangu, kila siku nakwambia vitendo vina kelele nyingi sana kuliko maneno. Macho yangu yalipotoa kwenye uso wako tu. Nimejua mfadhaiko wako. Hivyo kama mzazi sina budi kukutia nguvu na kukuambia kwamba kesho nayo siku Mungu atakupa nafasi nyingine ambayo unayostahili. Um, majisi mwenye bahati sana kuwa na baba kama wewe. Nathubutu kusema kwamba hamna zaidi yako. Nakupenda sana na Mungu azidi kukuweka tu mzee wangu. Wakaendelea kuongea huko baba akizidi kumfariji na kumtia moyo zaidi mwanae. Kadri mshale wa Saul ulivyokuwa unazidi kusogea, ndivyo Rusi alijikuta kilejea katika hali yake ya kawaida. Uhusiano kati ya Isaac na Lucy ukakomana kutoa mizizi. Isaac akaona ni wakati sahihi wa wao kuweza kuweka mahusiano ya wazi kwa familia zao. Lucy mpenzi, siku nyingi zimepita sasa. Sitaki tuendelee kuishi hivi nataka tuweke mahusiano yetu wazi na hatimaye tuunganishwe kwenye ndoa takatifu. Alisema Isaac. Ni kweli usema lakini hebu nifumilie kidogo mpenzi. Kila kitu kitakuwa sawa. Kwa muda wote huo Lucy hakumruhusu Isaac ambusu wala kufanya naye chochote zaidi ya kumbatio tu na kushika na mikono. Msimamo huo wa Lucy ulimpa wakati mgumu zaidi Isaac ambaye alikuwa ni mkweli kweli kweli kiasi cha kuwa na matamanio makubwa kwa mpenzi wake. Akatamani mambo yaende kwa haraka ili awe na uhulu na mwanamke huyo ambaye ameuteka moyo wake. Sawa nipo tayari kusubiri tu hadi pale utakapokuwa tayari. Alijibu Isaac, thank you. Akimaanisha asante. Never mention. It's my pleasure. Akimaanisha kwamba hata usiseme hivyo. Ni furaha yangu. Wazazi wa Rusi walifurahishwa na hali hiyo aliyokuwa nayo binti yao. Wakaidi kuitunza fula ile kwa gharama yoyote ile. Wakapanga kuonana na wazazi wa Isaac waone uwezekano wa kupitisha ndoa baina ya wili yao. Japo kiutamaduni hawakuwa na nafasi ya kufanya hivyo isipokuwa upande wa kiume. Taarifa ya uhusiano kati ya Rusi na Isaac ikafika kwa wazazi wa Rukas nao hawakuwa na kipingamizi zaidi ya kumtakia kila lilo jema maana aliteseka sana alipompoteza mumewe. Kama ilivyo kuwa kwenye misemo ya wahenga kuwa mvumilivu siku zote ula mbivu. Rusi akaridhia Isaac amchumbie maandalizi kwa ajili ya tukio hilo yakaanza. 
Wakati mambo yakiwa na karibia kukamilika kabisa Ruiz akaibuka na kuhitaji kuonana na Lucy. Alishangazwa kidogo na mapokezi aliyopata alipofika nyumbani kwa kina Lucy kwani watu walionekanika kama kumpuzia kupuzia uwepo wake. Amna aliyemsemesha wala kumjulia hali, hakujali hayo. Shida yake kubwa ilikuwa ni kuonana na Lucy japo kwa wakati huo ilikuwa ni ngumu mno. Katika kuangaza huku na huko akamwona mamake Lucy kwa haraka kamsokelea na kumomba wazungumze pembeni. Mama shikamo. Marhaba mwanangu. Karibu na utusamee maana kila mtu ana shughuli nyingi leo. Mama, uliomba niwe mtoto wako. Na mimi nikaridhia. Lucy amekuwa ni kama dada kwangu. Ningependa kutoa maoni yangu juu ya huu hapa uchumba ambao utafanywa leo. Alisema Ruiz huko kionekanika ni mwenye wasiwasi tete na aliyekuwa amekosa kujiamini hata kidogo. Simu mwanangu, mimi nakusikiliza hapa. Binafsi na hisi kabisa hisa kisio mtu sahihi kabisa kwa Ruiz. Sentensi yake kumfanya mamake Lucy aduaye mno akamtazama Ruiz kuanzia juu mpaka chini asiweze kuelewa kuwa maneno yale alikuwa na manisha au alikuwa na tania. Ruiz Una magani unabasema kwamba hisa kisio mtu sahihi kwa mwanangu. Je, wewe ndo sahihi? Akauliza mamake Ruiz. Sio hivyo mama ila basi ishi hapo hapo. Usihitaji kusikia upuzi wako hapa. Mimi najua kwamba unampenda Ruiz ila bati haikuwa iko upande wako. Hivyo mwache tu mwanangu afurahie maisha yake mapya. Alisema Marusi bila kumpa nafasi Ruiz ya kuongea. Lakini mama, kijana, tulikupokea na kukuona kama mtoto wetu ila kwa haya sitojutia kukwambia ondoka katika nyumbangu na sihitaji kukuona. Maana huna nia njema na familia hii wewe. Sawa, naondoka. Ila fanya kila uwezalo kuzuia hili. Alisema Ruiz kisha ligeuka nyuma na kutaka kuondoka. Shingo yake lipogeuka ilikutana uso kwa uso na babake Ruiz ambaye alikwisha asikia yote aliyokuwa anaongea. Akamwangalia Ruiz kwa ghadhabu mno sana. Nilizani kwamba wewe ni nuru ambaye ulikuwa umekuja kuiangazia familia hii ila sifa nilivyofikiria. Maana umekuwa ni giza unayehitaji kuipoteza fla iliyotawala hapa. Ruiz, nenda na usifikirie tena kurudi hapa. Alisema baki Luisi kwa ukali mno. Luisi aliangusha machozi baada ya kuona kuwa hana namna ya kufanya kuzuia uchumba ule kati ya Isaac na Lucy. Baada ya matukio ya vitisho kumkuta Luisi aliamua kufanya uchunguzi binafsi juu ya mtu ambaye alikuwa akifanya hayo. Mwisho uchunguzi aligundua kwamba Isaac hakuwa mtu mwema hata kidogo. Matatizo yote aliyokuwa ameyapitia Lucy Chanzo kilikuwa ni Isaac wakati akiondoka akakumbuka simulizi aliyopewa na moja kati ya watu ambao au kutaka wafahamike juu ya Isaac. Simulizi yenyewe ni hii hapa msikilizaji. Isaac kiuhalisia si afisa masoko kama alivyojitambulisha kwa ruhusi. Yeye ni moja kati ya wanajeshi ambao wanafanya kazi kitengo tofauti na alichokuwa anafanya Lucas. Isaac alikuwa ni mwanaume wa kwanza kumwona Lucy kabla ya Lucas. Alianza kujenga upendo mkubwa bila ya kuweka uwazi sia zake. Hakuwa na ujasiri wa kuweza kuonana na Lucy ambaye kwa kipindiiko alikuwa bado ni mwanafunzi wa udaktari. Lucy alikuwa ni mwanamke asiyeumbishwa katika msimamo wake kwa kipindiiko. Isaac alikuwa ni mmoja kati ya wavulana wengi waliokataliwa na Lucy. Haikuwa bahati kwa Lucy kwani hakuweza kabisa kumkumbuka Isaac wala kukumbuka kile alichomfanyia. Tokea kipindiiko ambacho Isaac alikuwa mafunzoni na Lucas akiwa ni mmoja kati ya wafunzo wenzake alijapiza kulipata penzi la msichana huyo kwa gharama yote ile. Hakuwa tayari kuzalilika kiasi kile maana kila siku wenzake walikuwa namcheka na kumkejeli kwa kutokubaliwa na Lucy. Mwaka mmoja baadaye Lucas akawa ni mmoja kati ya wanajeshi kumi walioko mchaguliwa kwenda kuendelea mafunzo zaidi nchini Cuba na hapo ndipo alipokutana na Lucy kwa mara ya kwanza. Katika nchi ile ngeni Lucy alifurahi kukutana na mtu mwenye uraia sawa na wake japo walisoma vyo tofauti haikuwa sababu ya wao kutokuwasiliana na hata kutembeleana. Urafiki wao ulipokoma ndipo penzi likachipuka. Lucas alikuwa ni wa kwanza kuhitimu na kurejea nchini kisha mwaka mmoja baadaye Rusi akafuatia. Wakatambulishana kwa wazazi pande zote mbili kuridhia. Tarehe ya harusi ikapangwa na taarifa zikasambazwa kwa ndugu jamaa na marafiki. Isaac ya kuamini macho yake alipokuwa amekabidhiwa kadi ya mwaliko wa harusi ile. Alitamani ardhi ipasuke atumbukie humo kiukweli hakutamani kushuhudia jambo lile akajenga chuki kubwa kwa Lucas pamoja na Lucy akiamini kwamba watu wao ndio sababu ya yeye kupoteza furaha yake Isaac aliweka kiapo kuwa hato jari ni miaka mingapi itamchukua hadi yeye kuwa na Lucy na aliapa kuangamiza mwanaume yoyote atakayemsogelea Lucy Istoria yule mumiza kichwa sana Lucy ambaye alishajua kuwa Lucy amempenda adui yake 
hakuna aliyemuunga mkono katika hilo akabaki peke yake tu asijue la kufanya wazo la kumpigia simu rusi likaja kichwani akachukua simu yake ya mkononi na kutafuta namba ya rusi kisha akapiga kwa bahati mbaya simu haikupatikana akarudia kupiga zaidi ya mara sita lakini majibu yalikuwa ni vile vile kuwa simu haipatikani alihisi kuishiwa nguvu akabaki kusubiri miujiza ambayo labda itaweza kumwokoa rusi kutoka mikononi mwa fidhuli ule Jioni ya siku hiyo wageni mbalimbali wakauzulia kwenye tafrija fupi ya kumchumbia Lucy iliyofanyika chumba na nyumbani kwao. Nyumba yao ilikuwa ni kubwa hivyo haikuwa shida kupokea wageni zaidi ya msini kwa wakati mmoja. Wazazi wa Isaac wakauzulia eneo hilo. Isaac akiwa sambamba na rafiki zake, Lucy siku moja alivaa gauni refu la rangi ya pinki ambalo lilimfanya aonekanike mrembo zaidi. Isaac alivaa suruali nyeusi juu akiwa na shati la kaki ambalo lilikuwa limeshono kwa mtindo wa kisasa sana. Muda wa dia na wili hao wakasimama mbele ya hadhara tayari kwa Isaac kuweza kumvisha rusi pete ya uchomba. Isaac akapiga goti na kumtazama usoni rusi kisha akasema, "Will you marry me?" Kwamba will you marry me? Kwamba naomba ni kuoe. Rusi hakujibu kitu zaidi ya kuhisi mapigo ya moyo akiwa namwenda kwa kasi mno. Joto la mwili likapanda kiasi cha kuanza kusikia kizunguzungu. Upepo mkali ukavuma na kufanya wageni walikwa kutoona vizuri kilichokuwa kikiendelea mbele. Rusi akaisi kuishiwa nguvu na papo hapo akaanguka chini na kupoteza fahamu. Isaac akachanganyikiwa mno. Hakuamini kama katika siku muhimu hiyo anashindwa kumvika pete msichana yule ili awe wake. Taruki inakuwa ni kubwa mno katika eneo hilo. Moja kati ya madaktari waliokuwa wamehudhuria hafla hiyo anasogea na kupima mapigo ya moyo ya Rusi na kukuta ameshuka mno. Daktari akawahimiza kuwa anahitaji huduma ya haraka hivyo wanahitaji kumwaisha hospitali kabla mambo hayajaribika zaidi. Eh, hey, Mungu. Ni mambo gani ambayo unayoyafanya ya binti yangu? Kwa nini kila akikalibia furaha unamjima na kumnyaganya? Najua sisi kwamba tu wa dhambi mbele yako, lakini adhabu hii hapa ni kubwa, hatuwezi kabisa kuibeba tafadhali mponye binti yangu alisema mamake na Lucy huku machozi yakiwa namtoka watu wakasaidiana kumbeba Lucy na kumuingiza ndani ya gari kwa haraka zaidi Lucy akaoishwa hospitali Tanganyika Ni muda mrefu sana umepita toka binti huyu apoteze fahamu na we umekuwa hapa siku zote kumlinda nafikiri kwamba wakati umefika sasa wa wewe kwenda kufanya majukumu mengine Kumbuka msikilizaji hapa tumerudi miaka elfu moja iliyopita Sanzani ndo tuko hapa. Astamani kulejea maskani kwangu, engali huyu binti bado yupo katika hali kama hii. Huyu ndiye tegemeo pekee ambalo lilobaki ili kuweza kuokoa maisha ya chifu Rukemo. Mm, luko chifu yu hoi tabani. Hajiwezi kabisa kwa lote ile. Mimi nafikiri kwamba ni wakati wa kuweza kumwachia chifu aende kupumzika kuliko katika aidha kama ile. Usilete na hiyo kauli. Chifu atapona tu naamini. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya Rukoha ambaye alikuwa ni mlinzi wa chifu na kiongozi wa jeshi lote la Sanzan na mzee mmoja hivi ambaye alikuwa ni kama mshauli katika mambo ya usio siasa. We ni kiumbe huru katika hizi nyororo. Zilizo kwa zimefungwa tafuta furaha yako. Alisema yule mzee ambaye alifahamika kwa jina la Kahise. Furaha yangu ni kumuona chifu akirejea katika afya yake. Ndio maana nipo hapa kuhakikisha kwamba huyu binti anapata ueni wa haraka. Alisema Rukoha Wakati wa ile yao kaendelea kuongea wakashtushwa na chafu ile aliyokuwa ameipiga rusi au mwenda kwa miaka hiyo mwenda akatazama asielewe mahali alipo akafikicha macho yake na kuangaza tena papo hapo moyo wake ulilipuka kwa mshangao hasa baada ya kuiona sura ya rukoha mwanaume aliyekuwa amefanana na Lucas kwa kila kitu maswali mengi yakatilika kichwani mwake akakumbuka tukio la mwisho aliyokuwa ameliacha katika dunia ile ya karne ya shina moja ni alikuwa katika tafrija ya kuvikwa pete na Isaac Rukoha akamtazama Rusi kwa tabasamu mzito. Akashindwa hata kuzuia fraili ambayo alikuwa nayo. Akamkumbatia binti yule bila hata kujali kwamba ilikuwa ni kinyume na miko ya Sanzani. Asanteni sana mizimu ya Sanzani. Ombi langu la kila siku limetimia. Alisema Rukoha. Rusi akashindwa kuongea lolote lile zaidi ya kuduazo na lilikumbatiwa ambalo lilifanya akili yake isimame kwa sekunde kadhaa. Akaisi mwili ukishikwa na msisimko wa ajabu. Rusi mimi nimekuaje? Bila shaka nimerudishwa Sanzani hapa. Oh Mungu wangu. Nini iki ambacho ninachokisikia juu ya mwanaume huyo? Tulia hivi usiangaike zaidi. Siwezi kabisa kuelezea fulani leo kwa nayo mwanaume wangu baada ya kuona mrejeo na fahamu. Alisema Rukoha. Vipi chifu ali yake? Aliuliza Rusi. Ali bado si shwali. Kwa sababu hivi chifu ni nusu mfu nusu hai. 
Naamini kabisa kwamba utaweza kumponya chifu wetu. Alisema Rokoha. Je, vipi swali la ndoa bado lipo kama alivyokuwa limepangwa? Aliuliza Lucy. Mm, mwenda, ndoa ilisha pita wewe ni mke halali kabisa wa chifu Lukemo. Mmezeje kupitia ndoa ingali mimi nilikuwa sijitambui. Mama yako alisema badala yako wewe. Hivyo bunganiko kati yako na chifu Lukemo ukakamilika kwa namna hiyo. Hapana, hilo aliwezekani. Sitambui ndoa. Alisema Rusi au mwenda kwa kipindiko kisha akainuka bila kusema chochote. Mwili wake haukuwa na nguvu ya kutosha akapiga hatua chache na kujikuta akiwa anapepesuka kama mlevi. Kabla mwili wake hujagusa Alice Lukoha alichomoka mithili ya mshale na kumzuia Rusi kwa mikono yake miwili. Maliki wangu, usalama wako ni wa thamani kuliko maisha yangu. Hatima ya Tanzani, e mikono ni mwako. Hivyo kwa wakati huu pumzika tu kidogo na ule vizuri ili kurejesha nguvu ulizopoteza kisha nitakusindikiza kwa momeo na utimize jambo ambalo wengi tumekuwa tukilisubiria alisema Rokoha Mwenda akajikuta kicheka huku machozi yakimtoka kila alipokuwa na mwangali Rokoha alizidi kuchanganyikiwa sijue nini hasa mpango wa Mungu juu ya maisha yake Alizuia ndoa kati yake yeye na chifu Rokemo pia akazuia uchumba kati yake yeye na Isaac Mwanaume aliyetokea kumpenda bila kutarajia. Kama haitoshi akamrudisha kwa Lukoha ambaye hakuonesha dalili yoyote ya kumpenda mwenda. Kama ni kweli kila kitu hutokea kwa sababu. Kwangu mimi imezidi sasa. E Mungu, nini matokeo haya yote? Maisha yangu yamegubikwa na simanzi na upweke. Kwa nini onipi nafasi hata ya kuweza kufurahi na watu ambao ninaowapenda? Alijiuliza Lucy kwa sauti isiyosikika hata kwa mtu aliyekuwa na umbali wa sentimita tatu kutoka alipo yeye. Taarifa ya kurejewa fahamu mwenda zikasambaa kama harufu ya mzoga ulioza. Wanakaya zote za sanzadi wakarejewa na tumaini kuku wa chifu wao atapata matibabu. Siku chache baadaye mwenda akapelekwa alipo chifu Rokemo. Wakati wakikaribia zaidi nyumba ya chifu akasikia kilio kikubwa kilichogubikwa na simanzi nzito. Sauti ile ya kilio ikamfanya Lukoa atimue mbio kama swala anayefukuzwa na simba ile geuzo kitoweo. Bila hodi Lukoha akaingia mpaka ndani na kumkuta mke mkubwa wa chifu wa Kelea. Alipotazama pembeni akakuta mtoto wa kike wa, wa kiume wa chifu nao wakiwa nalia kwa majonzi. Akasogea hadi alipo na chifu na alipotazama aligundua kwamba chifu Rokemo mauti yamekwisha mfikia. Akaisi miguu ikimwisha na nguvu machozi yakamtoka na katika kipindi hiko mwenda naye akawa anaingia. Mke wa chifu alipomuona mwenda akamlukia kwa asira na kumlaumu kwa yeye ndiye chanzo cha kifo cha mumewe. Binti ni mchawi sana wewe. Sitamani kabisa kukuona ondoka hapa umemua mme wangu. Alisema mke mkubwa wa chifu. Watoto wengine wa marehemu chifu wakaamka na kumshambulia mwenda kwa maneno ya fedha. Mwenda hakuweza kuvumilia akageuka na kutimwambia. Lokoha naye alitoka kumfuata mwenda. Malikia wangu si busara wewe kuondoka na kuacha mwili wa mume ndani. Alisema Lokoha. Naomba nikuulize swali. Hivi unaelewa maana halisi ya ndoa wewe? Ndoa uhusisha moyo mmoja imala ulio tithia kuungana na nyoyo nyingine ili kuzipa faraja na amani kwa mantiki hiyo nadhani kwamba jibu umelipata. <laughs> Alicheka mwenda bila kusema neno lolote lile. Maana jibu la Lukoha ni wazi kabisa lilionesha ubinafsi wa aliyejua sana. Kwa nini ndoa iwe ya mtu mmoja mwenye nguvu zaidi ya watu wengi dhaifu? Hivi ni kweli kabisa mwanamke ni kiumbe dhaifu kama wengi wanavyoamini? Mungu aliumba mtu mume kwanza kisha baadaye akamleta mtu mke kutoka katika moja kati ya mbavu zake. Sasa iweje kuwa na moyo zaidi ya mmoja? Mbona unacheka le? Nimekosea kujibu au ndio umekosea? Ila nakupa nafasi kwa kuuliza swali jingine. Alisema mwenda. Sawa, uliza. Je, Tanzania hii hapa ina watu aina ngapi? Lukoha akakaa kimya kidogo afikiri kwa sekunde kadhaa kisha akamtazama mwenda ambaye onekanika kumaanisha kwa kile alichokuwa nakiongea. Mm. Kwa hili sanzani, ilikuwa na watu wengi mno. Ila toka wajirumani waje hapa na kuteka baadhi ya watu sina idadi kamili. Alijibu Lukoha. Ndio lajita mlinzi mtifu wa malikia wa chifu. Ukiwa na upeo finyu kabisa kiasiko. Kwa mungu mimi ufai kabisa hata kuwa mlinzi wa mifugo yangu mimi. Maana unaweza kuinyanyasa tu kwa kuto kufikiria kwa kwa yewe. Jibu hilo likamgazabisha sana na kumshangaza sana Lukoha kwa ni hakuwai kabisa kutokea kwa yeye kudharauliwa kiasikile. Hata ukichukia. Au kiamua kuni huu hapa. Sito badilisha kabisa kauli yangu. Uwe ni sawa kabisa na mbu anayifata matako wa tuwe mbwana wako. Eh? Akikupigia tu mbinja. Na akikutaka tu uende popote pale. Eh? Kupayo kwa shali. Kupayo kupayo epema. Uwe urathi kabisa bila kufikiria. Ndoa inausisha nyeo mbili. Zilizo jengo katika misingi ya upendo. Na kuaminiana. Jehuku ndoa ipo hivyo. 
Tanzania ina watu aina mbili wenye tabia tofauti tofauti. Utofauti wa tabia zao hatuwezi kabisa kusema wao na jinsia nyingine tofauti na wakiume au wa, au ya kike. Hivyo kwa mtu mmoja kuoa watu wengi zaidi ni unyesaji. Ni wapi nilipokuwa nimepewa nafasi ya kuelezea hisa zangu mimi? Hmm? Leo nalaumiwa kwa kifo cha chifu Tanzania hapa. Imeja udhalimu na ubatili mtupu na pachukia mno ya. Alisema muenda huku machozi yakimtoka. Maneno yale yalipenya vyema mtimani mwarukoha akajikuta akimpisha njia binti ule na kuinamisha kwa chake chini wewe ni msichana tofauti mno ambaye umefungua masikio yangu nenda katafute fula yako ilipo alisema lukoha mwenda alifurahi kusikia kauli ile aligeuka na kuanza kuondoka lakini kabla hajafika mbali akasema na kugeuka akakuta bado lukoha alikuwa anamtizama mwenda akarudi kwa kasi alipo lukoha na kumkumbatia umekuwa mwanamume wa kwanza kunielewa toka nilipokuwa nimekanyaga rithi ya sanzani Siwezi kabisa kuondoka angali mwili wa chifu upo ndani nitasubiri hadi maziko yatakapokamilika alisema Mwenda Lukoha akafurahi na kulejea tena ndani akiongozana na Mwenda hakuna aliyeongea tena maana wote simanzi ilikuwa imewatawala Taratibu za mazishi ya chifu zikakamilika kisha wananchi wote wa Tanzani wakashiriki katika kumsindikiza chifu kwenye nyumba yake ya milele Wiki moja baadaye baraza la wazee na washauli walikaa na kuamua kumteua mtoto wa kwanza wa chifu Arithi kiti cha baba yake. Tarumbeta iliyoambatana na ngoma ikapigwa na wananchi wote wa Tanzania wakakusanyika katika uwanja ambao wameweza kukutana. Mzee mmoja akasimama na wananchi wote wakainamisha vichwa vyao chini kutoa heshima kisha mzee yule akasema, "Ndugu zangu wa Tanzania, wote tunajua kuwa chifu Rukemo hatunaye tena." Hivyo basi sisi kama wazee washauri na viongozi wa ibada tulifanya maombi kwa mizimu yetu juu ya kumpata mtu atakaye rithi kile cha chifu Rukemo na leo tunamtangaza kigwasi kama chifu wetu mpya watu wote walishangilia kuendelemo na vifijo hakuna aliyekuwa anataka pingamizi juu ya hilo maana wote walikuwa na imani kubwa sana kwa kigwasi chifu kigwasi ameshabiana na marehemu baba yake kwa kiasi kikubwa sana umbo na hata matendo huwezi kabisa kuotofautisha Kigosi alikuwa ni mlefu na mwenye mwili mkubwa uliojengeka vizuri kabisa kutokana na kazi ngumu alizokuwa akizifanya. Kwa sura la mke wa 14 wa Chifu Rukemo ambaye ni Mwenda, huyu atarithiwa na kuwa mke wa Majaliwa ambaye ni mdogo wa mwisho wa Chifu Rukemo. Kauli ile ikamshtua zaidi Lucy ambaye alifikiri kwamba ameepuka msalaba wa kuwa katika ndoa asiyoipenda. Watu wote walishangilia kwa mara nyingine na kumuona Mwenda kuwa msichana mwenye bahati sana. Mwenda akawaangalia wananchi wale akaiona furaha iliyokuwa ipo kwenye zao. Kwake yeye ilikuwa ni kama msiba. Hakutamani hata kidogo jambo lile litokee. Kwa wakati huu ataendelea kuwa chini ya ulinzi wa Lukoha hadi pale mume wake atakapokuwa amekuja kumchukua na kuelekea naye tungi ulipo utawala mdogo wa Majaliwa. Akaendelea kusema mzee huyo. Msafala wa Majaliwa kuelekea Sanzani ulikumbwa na kashikashi kutoka kwa Wajerumani na kufanya achilewe mazishi ya kaka yake. Tofauti na taarifa ya Tanzania hakujua lingine lolote lililoamuliwa kwa endako. Siku moja mwenda kahitaji kutoka katika miliki ya chifu Lukemo na kwenda kumsabahi mama yake, Lukoha akawa na jukumu la kumsindikiza ili kuhakikisha usalama wa malikia huyo. Njiani kila mmoja alikuwa iko kimya huku Mwenda akionekana kufurahia zaidi mazingira yaliyo mwanjiani. Katika dunia yetu ni angarabu sana kukutana na mazingira kama haya. Alisema Mwenda, "Una maana gani? Nazungumzia dunia ijayo. Yaani kila kitu hakipo kama hivi kilivyo sasa hivi isipokuwa tu kwa sehemu chache tu sana." Bado sielewi, ina maana nikizungumza hapo. Alisema Rukoha, "Mimi si tu Mwenda. Kama unavodhani mimi ni mtu ambaye nimetoka dunia ijayo na kuletwa huku." Mm. Mwenda, bila shaka umepitia mambo mengi sana na nilifikiria kile kimepona kumbe bado. Alisema Lukoha. Nimesikia msafara wa chifu Majaliwa umekwama kutokana na kushambuliwa na Wajerumani. Ila miaka sio mingi sana utawala huu hapa utakufa na utakuja utawala mwingine japo bado utakuwa hautupi uhuru maana wote ni wa koroni tu. Alisema Mwenda. Lukoha alimtazama binti huyo na kumsikiliza kwa umakini mno. Wakati akiwa anamsikiliza ghafla akasikia mungurumo wa Simba. Bila kukaa vizuri akaona mnyama huyo akiwa na kuja kwa kasi upande wao. Mwenda aliogopa mno. Akakosa nguvu ya kujitetea, hakuelewa akimbie au apambane. Lukoha akamsogelea na kumvuta pembeni kwa bahati mbaya wote wawili akateleza na kuanguka kwenye mteremko mkali ambao uliwapeleka moja kwa moja kwenye mto. 
Lukoha hakumwachia mkono mwenda alijitahidi kumkinga walipokutana na mawe au matawi ya meti. Tukio lile lilikuwa ni la kipekee sana kwa mwenda. Akakumbuka siku ambayo mume wake alimtaka afunge mkanda vizuri. Akakumbuka jali ile ambayo ilikuwa imewakuta ambayo iligarimu maisha ya mumewe na yeye kuwa salama. Bibi malikia uko salama? Ndio, niko sawa kabisa. Shukrani kwako. Usijali malikia, ni wajibu wangu mimi. Mwenda kamtazama vizuri lukoha na kugundua kuwa alikuwa ana majeraha kadhaa kwenye mwili wake. Naona hali yako si shwari. Ngoja nitafute namna ya kuweza kuyatibu majeraha yako. Wala tu usijihangaishe malikia. Ni majeraha madogo sana haya. Alafu ni hatari kwa wewe kuweza kuzunguka peke yako. Hmm? Tupumzike tu kidogo naamini kwamba litakuwa sawa. Alisema Lukoha. Ukweli Lukoha aliumia sana. Ila hakutaka kuliweka wazi hilo mbele ya malikia huyo kwa sababu ni wajibu wake kutoa ulinzi. Kadri muda ulivyokunazidi kwenda ndivyo hali ya Lukoha ilivyokunazidi kuwa mbaya. Alishikwa na homa kali mno. Mwenda akajaribu kila namna aliyokuwa naweza akashindwa kumsaidia. Ikabidi akague vizuri mwili wa Lukoha ili agundue ni kipi hasa kilicho kimsibu. Alimbangu kuanzia utosini hadi ujayoni na alipoangalia vizuri kwenye kisigino akaona jilala tofauti kidogo. Alipochunguza zaidi aligundua kwamba alikuwa aliumwa na nyoka bila mwenye kuelewa. Sumu ya nyoka ilikuwa ni kali mno kwa ni ndani ya muda mfupi ngozi ya Lukoha ikabadilika kutoka rangi ya maji ya kunde na kuwa nyeusi. Mwenda alichanganyikiwa zaidi kwa ni hakuwa na utaalamu wa dawa za mitishamba. Malikia wangu, wakati wangu wa kuungana na chifu Rukemo umewadia. Hata hivyo na furaha sana ya kuwa na wewe katika dakika hizo za mwisho. Hapana Lukoha, uwezi kufa na kuniacha mimi. Kumbuka kwamba uliweka ahadi ya kunilinda. Tafadhali Lukoha. Kabla mwenda hajamalizia kauli yake Lukoha alikohoa na kutoa povu jeupe kisha papo hapo alianguka chini na kupoteza fahamu. Kwa haraka mwenda akatafuta kriti ncha kali na kumchanja Lukoha sehemu aliyokuwa amengata nyoka. Akatumia kinywa chake kunyonya sumu ambayo ilikuwa imesambaa katika mwili wa Lukoha ili aone kama itaweza kusaidia. Alifanya hivyo kwa zaidi ya dakika tano bila kuwa na mabadiliko lote lile katika mwili wa Lukoha. Akasogea hadi kifuani na kusikiliza mapigo ya moyo kwa bahati aliyasikia kwa mbali sana. Ikabidi atumie viganja vyake vya mikono kushitua moyo wa Lukoha. Alifanya hivyo mara kadhaa huku akiendelea kuyasikilizia tu lakini hakufanikiwa zaidi ya kuzidi kupungua. Mwenda alijikuta akitoa machozi asielewe afanye nini zaidi kunosuru maisha ya Lukoha. Akakaa pembeni kidogo huku akiwa na muomba Mungu amwepushe na bala lile. Muda mfupi baadaye akamuona Lukoha akiwa anaweseka akamsogelea na kupima mapigo yake ya moyo na kukuta yamerejea katika hali ya kawaida. Akamshukuru Mungu kwa hilo na akaendelea kusubiri hadi giza lilipokuwa limeanza kuchukua nafasi ya jua. Lukoha akawa bado hajarejea na fahamu. Mwenda akaona ni hatari zaidi kama wataendelea kukaa eneo hilo kwa usiku huo. Akamwacha Lukoha na kwenda kutafuta mahali penye usalama kidogo. Katika kuzunguka kwake akaona pango ambalo lilionekanika kutumika kwa kila baada ya pindi fulani. Akaona sehemu hiyo ni sahihi kabisa kwa kupumzeka. Akarejea alipo Lukoha na kukuta bado fahamu asijarejea. Akamkokota hadi kwenye pango na kutafuta kuni na kuzipanga kisha akapekecha vijiti ili kuwasha moto ambao utawasaidia kuwapatia joto na kufukuza wanyama na wadudu hatari. Akaendelea kuwa karibu na Lukoha ila kutokana na uchovu wa siku hiyo akajikuta kipitwa na usingizi. Lukoha akafumbua macho yake na kujikuta yupo katika mazingira mapya. Alipotazama pembeni akamwona Mwenda ikiwa amelala. Mwili wake ulikuwa ni mzito mno. Akajitazama sehemu alipokuwa amepata jela akakuta mesafishwa vizuri na kupakwa dawa. Akamtazama Mwenda kwa tabasamu mzito sana. Sito isawi siku siku ya leo kwamba umekuwa ni msaada mkubwa sana katika kunusuru maisha yangu. Alisema nuko hajapo mwenda kuweza kumsikia kutokana na kupitwa na usingizi mzito sana. Nuko hadijaribu kusimama ili kuangalia vizuri mazingira yaliyokuepo lakini akashindwa na kujikuta akiwa anaanguka chini kwa kishindo kilichomshitua mwenda. Usijihangaishe bado hauna nguvu ya kutosha alisema mwenda. Nuko alijikongoja na kukaa vizuri huko akimtazama mwenda aliyekuwa amejaa wasiwasi mkubwa juu ya hali ambayo alikuwa nayo. Nafikiri kwamba itatulazimu kubaki hapa kwa siku saba hivi zaidi ili uweze kulejea katika hali yako ya kawaida. Japo tutakumbana na changamoto ya chakula ila nitajitahidi tukuzunguka nione kama kuna watu jirani ambao wanaweza kutupete msaada wa chakula. Ikishindikana basi tutatumia hata matunda tu ya mwetuni, alisema Mwenda. Ningepata nafasi ya kutoa taarifa kwa chifu na ameni kabisa kwamba wangelikuja kutupetia msaada, alisema Rukoha. Nitatafuta pia njia kuweza kufanya hivyo. Wepumzika tu sawa. 
aliendelea kusema mwenda wakati mwenda akiwa anaongea hayo hali ya lukoa ikabadilika kaisi baridi kali mno ambayo ilimfanya atetemeke mwili mzima mwenda akaongeza kuni lakini haikufaa kitu njia iliyobaki ilikuwa ni kumkaribia zaidi lukoa na kumkumbatia ili kuruhusu joto la mwili wake limsaidie mwili wa mwenda ukasisimka kuliko kawaida kwani alikumbuka vyema kumbatio la mumewe ambalo halikuwa tofauti kabisa na hilo alokumkumbatia lukoa tulia hivi hadi baridi takapopungua Alisema Mwenda, Malikia wangu, kwa nini uwafanye yote haya kwa mtumishi wako? Alisema Rukoha, "Umeokoa maisha yangu." Na wakati wangu kulipa fadhila, alijibu Mwenda. Rukoha alijikuta kiisi hali ya utofauti kwa mara ya kwanza, kwani katika maisha yake yote hakuwahi kupatiwa vile. Alichozoea yeye ilikuwa ni kushika jambia na upinde au mshale, kupambana na maadui na hata wanyama wakali ambao walikuwa wanataka kusababisha madhara. Akaipenda hali ile naye akajanyua mikono yake na bila kuelewa akashikilia to kiuno cha Mwenda. Mwenda akashtuka kidogo na wakajikuta wakiwa wanatazamana bila kusemeshana. Nyoyo zao zikavurugika mithili ya kimbunga na kufanya waheme kuliko kawaida. Nafikiri sumu imeathiri mfumo wangu wa pumuaji. Kwa nini moyo unaduta kiasi hiki? Alisema Rukoha ambaye hakujua kuwa hali ile ilitokea kwa sababu ya sumaku ya humba iliyokuwa imeanza kuwavuta wili wale. Natamani sumu hapa ikuwe kabisa na mimi ndio niwe mtu peke yangu kuzika. Alisema Mwenda ambaye alishajua kuwa sumu ile si ya nyoka ila ni ya humba. Rukoha alishtuka sana kusikia kauli ile kutoka kwa Malikia huyo. Hakuelewa hasa nini kilikuwa kinamaanisha kutoka katika sentensi hiyo. Malikia wangu. Usinichoke haraka hivyo. Hadi kutamani kwamba ni fe bado nina deni la kukulinda alisema Lukoha. Mwenda katabasamu na kumwangalia Lukoha kwa macho malegevu zaidi ambayo bado yalizidi kumdua za Lukoha. Hivi lisha kumpenda mtu na kuto kutamani atoweke mbele ya upewa macho yako na fam, na ufamu wako. Ndio. Unaweza kuniambia kuwa mtu huyo alikuwa ni wa namna gani? Kwangu mtu niliyempenda na kutotamani kumpoteza ni chefu Lukemo pekee. Baada ya wazazi wangu kuchukuliwa na kuangamizwa na wajerumani ye pekee ndiye ambaye alikuwa ni kila kitu kwangu mwana alishtuka kidogo kusikia habari za wazazi wa Lukoha kufariki akajiuliza kama kuna uhusiano wote wa maisha yajayo na maisha yaliyopita kama katika dunia ile ya karne ya shina moja zeko anaishi na yeye haishi je yeah, si sawa katika dunia hii kuwa wazazi wake bado wanaishi hakutaka kusema lote juu ya hilo akarudi katika mada yake ya msingi pole kwa aliyokuta Daswali langu lilikuwa na shabaha ya kumpenda mtu wa jinsia kama yangu na kutamani kujenga naye familia. Hilo bado lijatokea kwangu. Usikule akaongea mengi sana huku akiwa bado amekumbatiana amna aliyekuwa tayari kumwachia mwenzi. Baada ya siku tatu. Siku tatu baadaye mambo hayakuwa shwali kwa sanzani kwa ni chifu majali alikuwa ameshafika na kupewa taarifa juu ya kurisishwa mke wa kaka yake. Alifurahi sana na akatamani amuone huyo mke wake mwenyewe. Watu wakaagizwa kumuita Mwenda lakini hawakumuona. Na hapo ndipo taarifa ya Rukoha kutoroka na Mwenda ikaenea sanzani nzima. Watu wengi wakaujiwa na wote wakatoa jibu kuwa siku sita zilizopita waliwaona wawili hao wakiwa wanatoka na kufuata njia iliyoelekea kwa mke Mwenda. Chifu Kigwasi hakuamini kama Rukoha anaweza kufanya hilo jambo la kutoroka na Mwenda. Akagiza askari na watu wote wa Sanzani kutoa taarifa endapo kama watawaona wili yao. Hadi siku ya sita inaingia hakuna alifa nikiwa kugundua kuwa wawili hao walikuwa wametokomea wapi. Chief Kigasi akaita kikao cha dharura kilichowahusisha wazee mashuhuri na viongozi wa ibada za mizimu. Ndugu zangu, Luko amefanya jambo moja la ajabu sana na aibu kweli kweli Sanzani yetu. Si si watu wa kutoroka na mke wa chifu. Nimewaita hapa ili tushauliane tufanye nini juu ya hawa wawili. Alisema chefu. Chefu mtukufu. Hamna adhabu inayowastahili hao tofauti na kifo. Maana wamevunja miiko ya mizimu na hata tamaduni zetu za sanzani. Alisema mzee mmoja na wenzake wote wakamunga mkono. Sasa natoa agizo popote atakapoonekana Lukoha na huyo Mwenda wapigwe mpaka kuwawa na vichwa vyao viletwe hapa. Alisema chefu Kigwasi kwa jazba Hapana chefu, mimi nafikiri kwamba wakamatwe wakiwa wazima na adhabu hiyo ifanyike hapa hadharani ili kila mmoja ajifunze na asifikilie kurudia upuuzi kama huo. Alisema kiongozi mmoja wa ibada za mizimu, baraza likalidhia na chifu akatoa amri hiyo mpya kwa askari na watu wote ambao 
wakaidiwa zawadi na chao kikubwa katika utawala wa Sanzan endapo kama watafanikisha kuwapata wawili hao. Lukwana mwenda wenyewe akajikuta wakizoeana sana kwa wakati huo mfupi tu na hawakujua lolote lililokuwa linaendelea. Nafikiri sasa tunaweza kuondoka. Alisema Rukoha baada ya kujilisha juu ya afya yake. Sawa, ila sijajua hapa tupo katika miliki ipi na tunaanzia wapi safari yetu. Alisema Mwenda. Rukoha akamtaka Mwenda asubiri kidogo kisha yeye akatoka kufanya uchunguzi, akatembea zaidi na kukutana na kundi kubwa la watu, akasimama na kuwasalimu kwa heshima. Habari za muda huo. Njema tu japo sio sana. Vipi umekumbwa na maratizo yote mtokapo? Aliuliza Rukoha. Um, kuna mpuzi mmoja huko Sanzani inasemekana kwamba ametoroka na mke wa chifu. Hivyo askali wapo kila kona wakiwasaka na sisi tumezuiliwa kuweza kuingia Sanzani ndio tunarejea kwetu biashara imeshindikana. Loko alishtuka sana. Hakuamini kama mambo yanaweza kuwa magumu kiasi kile akaendelea kuwa hoji. Mhm. Wana uwaka gani kama kweli huyo mtu ametoroka na mke wa chefu? Wakijana na maswali ya mauzi sana yani. Hebu nenda tu mwenyewe uko kajionee tu watu wote wapo mstuni maana atakayefanikiwa kuweza kuwapata atapewa zawadi na cheo kikubwa sana katika miliki ya Tanzania. Kweli itabidi mimi nianze kuwasaka watu. Maana zawadi na cheo sio kitu kidogo. Alisema Lukoha ili asiweze kugundulika kwa wafanyabiashara wale. Haya, juhudi zako ndio mafanikio yako. Alijibu mmoja kati ya wafanyabiashara wale. Na watu wao watapata adhabu gani? Kifo ndo halali yao. Jibu hilo likamuogopesha sana Lukoha. Aligeuka na kukimbia kulejea alipokuwa amemwacha Mwenda. Alipofika akakuta mazingira yakiwa hapo kimya mno. Akashanga ile hali akamuita Mwenda lakini hakuiteka. Wakati akaendelea kumtafuta Mwenda kaisi kupigwa na kitu kizito kichwani kisha akaanguka chini na kupoteza fahamu. Rukoha aliporejea na fahamu akajikuta kama amefungwa kamba miguuni na mikononi. Hakuwa na shaka zaidi ya kujua kuwa tayari ameshakamatwa na askari jeshi la Tanzania. Lakini kila alipokuwa anaangalia hiyo sehemu hakuwa na yelewa. Muda mfupi baadaye akaja kijana mmoja ambaye alionekana kutoka katika familia ya daraja la juu, akatoa amri kwa askari waliokuwa eneo hilo kuwa afunguliwe na apelekwe mbele ya chifu. Rukoha alifunikwa uso kwa kitamba cheusi kisha akapelekwa sehemu ambayo aliyokuwa amekusudi kufikishwa. Mtukufu chifu tumewakamata hawa wawili wakiwa katika pango la hazina ya miliki hapa. Nafikiri kwamba uenda wakawa ni maadui waliokuwa wameagizwa kuja kuchunguza siri zetu. Hebu naomba adhabu kali itolee juu yao. Alisema kijana yule ambaye mara ya kwanza alitoa amri juu ya kufunguliwa kwa lukoha na kupelekwa eneo hilo. Chifu akasimama kisha akakohoa na kutazama watu wote waliokuwa wamekusanyika mahali hapo. Akashuka kutoka sehemu ambayo ilikuwa juu na kusogea hadi aliporokoha. Mwenda alipata nafasi ya kumtazama vizuri chifu yule. Sula yake haikuwa ngeni kabisa. Akajaribu kumkumbuka ni wapi hasa alipoiona ile sula hakuweza kumkumbuka. Katika tawala hii ya uchindile ni mwiko sana kutoa sili ya hazina. Bila shaka wananchi wote mnaelewa hili. Napo watazama wili hawa ni wazi kabisa si wenyeji wa malapa na sina shaka juu ya hawa kuwa pelelezi. Adhabu yangu ni moja tu. Dawa ya adui ni kifo walitiki watu wote. Luko alifungwa mikono yake nyuma kisha akasogezwa katika shimo moja lenye nyoka wenye sumu kali sana ambalo lilitumika kutoa adhabu kwa wote waliokuwa wamehukumiwa kifo. Mwenda akafikiri namna ya kuweza kumsaidia hakuipata. Akawaza tena na kumbukumbu ikampeleka hadi katika dunia ile ya karne ya moja ambapo sura ya chifu Matambala ilifanana kabisa na sura babake Lucas. Mwenda akajikuta akipaza sauti na kumuita chifu. Chifu aligeuka na kusogea alipo Mwenda, akashuhudia machozi yakidondoka toka kwa binti huyo. Uwezi kutufanyia ukatili bila kutupa nafasi ya kujieleza. Alisema Mwenda, "We ni nani hasa?" Aliuliza chifu. "Ukitaka kujua kuhusu mimi zuia hilo ambalo uliloamuru ulifanyike maana unaweza kabisa kuja kujutia maisha yako yote. Unanitisha, sikutishi. Ila na kuomba simamisha kwanza hilo jambo kwanza." Hauna ushahidi wa kutosha wa kuretia sisi atiani. Alisema Mwenda. Unazaje kumjibu chifu wetu hivyo? Hmm? Naye adhabu yake ni kifo msogezeni pale kwenye shimo la mauti. Alisema kijana yule ambaye bado utambulisho wake haukufahamika wakati huo. Hapana mwacheni. Anaonekana ni msichana tofauti kidogo huyu. Chifu Matambala. Sifa zako zimeenea ndani na hata nje ya mipaka ya uchindile. Sisi ni watu wa Tanzania bado maamuzi yako yanao lakini. Chifu alishtuka sana aliposikia kuwa watu wale wametokea Tanzania. 
akarudi nyuma akatoa amri lukoa asitumbukizwe kwenye shimo lile la mauti na wakati Kiongozi wa mahusiano ya nje una taarifa gani kutoka Sanzani? Aliuliza chifu. Tumepeka taarifa kwamba aliyekuwa mlinzi wa marehemu chifu Lokem ametoroka na mke wa chifu hivyo Sanzani kwa sasa hivi haijatulia askali wapo kila kona kuwasaka wasaliti hao na kuwafikisha mbele ya chifu ili kupokea adhabu yao. Alisema kiongozi huyo aliyekuwa mehusika katika masuala ya mahusiano ya utawala na miliki za jirani. Kauli hiyo ikamshtua mwenda kwani hakuwa anajua hilo jambo. Akajikuta kikaa chini bila kupenda, chifu akapata jibu la moja kwa moja kwa watu wanaotafutwa ni hao wawili. Chui akijivika ngozi ya kondoo atabaki kuwa chui tu, na kama hawezi kuwa kondoo hata iweje. Sasa, nimegundua kwamba wili nyie ni wasariti, hivyo itapendeza zaidi kama itawalajisha sanzani, alisema chifu. Uwezi kufanya vuko mtoto wako. Mwenda alijikuta akisema bila kutarajia. Chifu Matambala akashangaa juu ya lile maana ni kweli alipotezana na mtoto wake miaka mingi iliyopita. Kwa haraka sana akasogea alipo Lukoha na kumvua kitambaa kile. Hakuiamini macho yake kumuona kijana huyo. Lukoha? Baba. Chifu akasahau kama yupo katika mkusanyiko mkubwa wa watu ambao walikuwa kisubili hukumu ya weli wali. Msaidizi wa chifu alipona hali ile ikabidi asimame na kuwataka watu watawanyike kule jema jumbani kwao na kitakachojili watatalifiwa watu wakati na kutawanyika japo menongono ya chini chini ili endelea nasikia kijana yule ametoroka na mke wa chifu wa Sanzani ah wewe hata mimi nimesikia hilo sasa kwa nini chifu wa badili mamzi ah mimi najua sababu ya chifu kubadili mamzi tuambiane sababu nini kijana yule ni mtoto wa pili wa chifu Matambala ambaye alipoteza naye miaka mingi sana iliyopita wewe unasema ukweli ndio hivyo ila kwa usalama wetu ni vyema kabisa kama ya mambo yataishia hapa hapa. Yalikuwa ni maongezi kati ya wakulima walio kwa mekutana njiani baada ya kumaliza shughuli zao za shambani na kulejea majumbani mwao. Jioni ya siku hiyo chifu Matambala akatenga muda wake kukaa na familia yake yote. Utoka kusanyika isipokuwa mama yake. Baba, mbona mama Simoni? Mwanangu mamako yupo. Kwa sasa hivi kuna mambo ambayo anayashughulikia na atakuwa nje uchindile kwa muda wa juma moja. Ninaham sana kuweza kuonana naye. Utamuona tu utasubira kidogo. Sawa baba. Akajibu Rokoha. Chifu Matambala akatoa utambulisho kwa ndugu zake wengine waliopo hapo nao walifurahi kuungana na ndugu yao huyo ambaye hawakuwa kimfahamu. Chifu Matambala ana jumla ya wake sita na watoto mbili. Huku wa kiume wakiwa nane na wakike wakiwa nane kama ilivyo katika tawala nyingi za kipindi hiko kila mke alikuwa anakaa yake hivyo Rukoha yeye alikuwa ni mtoto wa pili wa mke wa kwanza kabisa wa chifu Matambala. Natamani kufahamu zaidi kuhusu binti huyo. Maana kila nikimtazama naona kabisa ni tofauti sana, alisema chifu Matambala. Rukoha akamuuliza babake kila kitu kuhusu Mwenda kuanzia siku ya kwanza alipo na naye, jinsi walivyosaidiana katika kufika mahali hapo. Mwanangu binti huyo anafaa kabisa kwa mke wako. Alisema chifu Matambala baada ya kusikia simulizi ya Rukoha. Hmm, baba. Unaona nilizungumzia liwezekani kabisa hata kidogo. Mimi ni kama mtumishi wake tu na yeye ni malikia kwangu. Rukoha, amini usiamini. Wawili ninyi mnapendana na sio dhambi kama mtaweza kuweka wazi sia zenu. Babako sasa nina nguvu na naweza kabisa kuunga mkono kwa lote lile. Niko tayari kutuma watu sanzani ili kuwepo mazungumzo ya amani na kuwaruhusu wawili ninyi kuwa pamoja. Alisema babake Rukoha. Baba na tamani ya yote unayosema ila sijajua moyo wa mwenda unawaza nini kwa sasa. Usiku wa leo usipite bila kuweka hisia zako wazi kwake. Rukoha akadizia na kutoka alipo baba yake moja kwa moja hadi katika chumba alichokuepo mwenda. Akabisha hodi na baada ya muda mfupi akaruhusiwa kuingia ndani. Rukoha akapata na kigumizi macho yake yalipokuwa yametoa kwa mwenda. Hakujua hata mkina no gani. Mm. Kwa hiyo ndio kazi kweli kweli yani. Ndio maana machifu wanatumia amri. Na hazije sasa kuweza kumwambia hapa. Anajiuliza Lukoha, "Mwenda kabaki kimtizama Lukoha tu na kutabasamu kwa ni jinsi alivyokuwa akibabaika, alishagundua nini ambacho kusudio la moyo wa Lukoha?" Akamsogelea na kumkumbatia kisha akamwambia, "Usiogope sema na kusikiliza. Marekia wangu, mimi nina." Lukoha akashindwa kumalizia kauli yake. "Huna haja ya kusema lolote lile. Kuku ni wako. Jadini kumshikia manati bwana." wewe mume wangu hata katika maisha yajayo asante kwa kufunza moyo wangu dunda nimeelewa maana halisi ya mapenzi sitamani kukupoteza hata kwa sekunde chache natamani tutahalalishwa na kuishi kama mke na mume alisema Rukoha 
Msafara wa jumbe wa chifu Matambala kuelekea Sanzani ili kuomba uhalali juu ya Mwenda na Lukoha ukawasili na kupokelewa na chifu Kigwasi. Ombi lile likasema wapindi tu balaza la wazee na viongozi wa ibada walipokuwa mewasili. Ghadhabu kuu ikamshika chifu Kigwasi na kuona kuwa amedhalaulika sana. Nilikuwa nikimheshimu sana chifu Matambala kwa miaka mingi sana, lakini swala hili la kuwataka watuumiwa wetu siwezi kabisa kulikubali. Alisema chefu. Mtukufu chefu, mtawala wetu hajawahi kabisa kumdhalau yote ule awe mkubwa au mdogo. Ila yeye hupenda kumsikiliza kila mmoja na kuheshimu mawazo yao. Hapa inamfanya kuwa mtawala wa kipekee katika ukanda huu wa mashariki. Kwetu ndoa hufanyika kwa wili walioridhiana japo katika ardhi hii ni tofauti kidogo. Bas ishi hapo hapo. Nyinyi wakina ndani hasa hadi mkosoe kabisa miko yetu. Je, mmekuja kuitukana mizimu ya Tanzania? Nina uwezo wa kuwaua hapa hapa na nisipate lawama. Na kutuma kwa huyo mpuuzi mwenzio umwambie kwamba nahitaji watuumiwa wangu hapa tofauti na hapo sito sita kutangaza vita na kabisa kwamba nitawangamiza na kuichukua uchindile kuwa kati ya miliki ya Tanzania. Alisema chifu Kigwasi kwa jazba sana. Balaza likalipuka kwa minongono wapo walio muunga mkono chifu na wapo wachache walio pingana naye japo hawakuwa na ujasiri wa kuzungumza. Mjumbe wa chifu Matambala akapiga magoti na kuina maishala ya kusujudu ili kutoa heshima kwa chifu Kigwasi kisha akageuka na kuondoka eneo hilo. Huku nyuma majadiliano kati ya chifu na balaza lake yakaendelea kiukweli chifu alikasirishwa mno hakutaka kubadili mamzi yake. Kama juma moja litapita bila watuumiwa hao kuletwa hapa ndaliongoza jeshi na kuangamiza uchindile yote alisema kikwasi mtukufu chefu nafikiri sibu sana kutumia nguvu kuliko hekima hebu tuvute subira na tusikilizane vita it, na matokeo hasi hata kama tutashinda lakini bado tutakuwa tumepoteza nguvu na kumbuka jelomani bado natuenda alisema mzee mmoja kauli hiyo ikamfanya chifu kigwasi avute upinde ambao ulikuwa na mshale akauachia na kulenga sehemu ya moyo wa mzee huyo papo hapo akaanguka na kupoteza maisha Toka kujiiko kwa misingi ya Tanzania hakukuwahi kutokea jambo hilo kila mmoja alimshangaa sana chifu Kigwasi. Kuanzia leo kauli yangu itakuwa ni ya mwisho sitaki tena kusikia matusi na yeyote yule atakaye nipinga atafata njia mzee huyo. Alisema Kigwasi na kuondoka eneo hilo. Jamani hili lililofanyika hapa embu naomba libaki kwa siri. Tukilepeleka tuko wananchi tutapata wakati mgumu zaidi. Alisema mshauri mkuu wa chefu Tutaleza vipa milia mzee huyu sasa. Hmm? Unajua maumivu ya kuondokewa na mtu ambaye unayempenda na kumthamini? Mzee huyu ana mke na watoto na wajukuu ambao wamezoea kumuona leo. Tutawaambia kipenzi chao hakipo duniani. Je, tutawatajia sababu gani? Aliuliza mzee mwingine. Kwa sasa hivi tusiongee lote lile. Na wakiuliza waambie kwamba ameagizwa kwenye tawala jilani kushughulikia mambo nyeti wala kutokea hapo tutakuwa la kuongea. Baraza kubaliana hivyo kisha kila mtu akaondoka na kulejea katika shughuli zake za kila siku. Na uona mwisho wa Tanzania kama mwenda atareje hapa. Binti ni kama moto, ukiutumia vyema utaleta faida na ukiutumia vibaya husababisha madhara. Namna pekee ya Tanzania kubaki salama ni kumwachia binti huyo aende. Alisema kiongozi wa ibada ya mizimu pia alikuwa ni mtaalamu wa masuala ya unajimu. Unafikiri kwa nini chifu aliamua kufanya jambo lile? Aliuliza mnajimu msaidizi. Chifu hakutaka kuonekanika dhaifu mbele ya watu wake. Ukizingatia kwamba ndio kwanza ameingia katika utawala na amefanya hivi ili kujenga imani kwa chifu majaliwa. E nini hatima ya yote? Hatima ni kupatia kwa sanzani kwa maana wawili wale wananyota kali sana na zenye ushawishi mkubwa mno. Kitendo cha kuadhibu kitaigawa sanzani katika makundi mawili na kuzofisha ulinzi wetu. Hiyo itakuwa ni fursa kwa vibalaka wa Jerumani kuweza kufanya kazi yao na mwisho kuleta maafa. Nini sasa mchakifanyeke? Tunataka tumzuie chifu Kigwasi kufanya licho kusudia. Maana tukio la kumwaga damu isiyo kuwa na hatia, eh? Limewagazimisha mizimu. Wanajimu wao waliamua kupeleka mawazo yao kwa wazee wengine ili waone kwamba namna wanaweza kuokoa hatima ya Tanzania. Kweli wale wanaopendana wanapoungana hata Mungu mwenyewe husimama katikati yao. Taarifa za kukataliwa kwa ombi la kuailisha uhusiano kati ya Lukoha na Mwenda ikamfikia chefu Matambala akauzunika sana. Kushindwa jambo lile. Na amesema kama watumiwa watafikishwa sanzani basi ni sana si kutangaza vita na yeye. Alisema kibaraka aliyekuwa ametumwa sanzani. Um, 
sikuwahi kufikiria kama kigwasi ni mpumbavu kiasi hiki hatuna cha kupoteza endapo kama vita tatokea ila bado hatuna sababu ya kuweza kumwaga damu sokwa natia na hii itakuwa ni nafasi ya pekee kwa wajerumani kuweza kuteka miliki zetu ili kuzuia hayo yote nitawarudisha wili hawa sanzan na amini kabisa watapata namna ya kuweza kujitetea alisema chief matambara hapa na chief kufanya hivyo ni sawa kabisa na kuwatengeneza kabuli tusikubaliane kabisa na matako ya chief kigwasi alisema mzee mmoja hivi ambaye naye alikuwa na nafasi ya juu sana katika maamuzi eneo usu chindele na yeye uko mavu na uzaifu wa sanzani toka nikiwa mdogo nimekuzwa kuwa mlinzi hodali wa milikele hamna kitakacho nikuta naungana na wazo la mtukufu chifu na nawaili kabisa nitarejea na mke wangu tukiwa salama kabisa alisema lukoha Waze wote waliupenda ujasiri wa Lukoha na kulizia yeye kurejea Tanzania. Lukoha akamweleza mwenda kila kitu na yeye akalidhia hilo wakapewa askari ishirini ambao waliwasindikiza hadi kwenye mipaka ya tawala za Tanzania. Chifu Kigwasi alikuwa hapo tayari na jeshi lake akamru Lukoha afungwe mikono na miguu na kupelekwa sehemu ya hukumu pia akatoa agizo hilo hilo kwa mwenda. Watu wengi walijipanga njiani wapo waliokuwa na urumia na kusema kwamba ni uonevu tu na wapo ambao waliokuwa wamedhi haki kwa maneno ya kashfa sana. Chifu Majaliwa alikuwa yuko sehemu ya hukumu akiwa na shauku kubwa sana kumuona mwenda mwanamke ambaye alikuwa ameandaliwa kwa ajili yake. Msafara ukafika sehemu hiyo na Chifu Majaliwa akasimama kwa ghadhabu mno baada ya macho yake kutua kwa lukoha. Watu wengi walikusanyika eneo hilo ili kushuhudia adhabu ambayo itakayotolewa kwa wili yao. Kwanza na fly maana sikutarajia kabisa kwamba uchindile wameniogopa na kuniheshimu hivi hata kuniletea tu watu wangu hawa ambao walikuwa wametenda usaliti katika ardhi hii. Mleteni mwenda hapa. Alisema chifu Kigwasi. Askola kamleta mwenda na kumsimamisha mkabara na lukoha. Chifu Majali alipouona uzuri wa mwenda uchu wa kulipata penzi la binti huyo ukamshika. Hakutaka tena adhabu yoyote ile imkute binti ule bila ye mwenyewe kufaidi penzi lake. Leo wili hao watachinjwa na vichwa vyao vitaninginizwa kwenye lango kula kuingia sanzani. Kwa kufanya hivi itakuwa ni fundisho kwa wote kwa watakao wametamani kufanya upumbavu kama huo. Kilicho ya chifu kitabaki kuwa cha chifu na si mlinzi wala si mtu wa kawaida mwenye ruhusa ya kuweza kukalibia. Akaendelea kusema chifu Kigwasi loko akasogezwa sehemu ya machinjio akavikwa kitambaa cheusi kisha mtu aliyefunika uso wake huko akiwa ameshikilia upanga uliokuwa na makali akamsogelea mwenda akauzunika sana mweni mwake hakuelewa ni kwa namna gani anaweza kumnusuru loko kati, kutoka katika mauti yale yaliyokuwa yapo karibu mno Tafadhali chifu mtukufu usitoe hayo wa kijana huyo mimi ndiye ambaye mwenye atia niko radhi kabisa kufanya lote lile alisema mwenda Kaulio ikampa nguvu chifu Majaliwa ambaye muda wote alikuwa akitafuta nafasi hapa ili aweze kutekeleza mpango wake. Eta amesema kwa hiyo lazima kufanya lote. Aniulize chifu Majaliwa kama mtu aliyokuwa anahitaji kuhakikisha kile alichoka mikisikia mwanzo. Ndio, niko lazi hata kufa ili liko hapone. Chifu Majaliwa akatoka sehemu ya juu na kushuka hadi chini kisha akamnyonyoa mwenda ambaye uso wake ulikuwa umeloana kwa machozi, akasogea karibu na sikio lake kisha akamwambia ndasaidia maisha aliyokuwa haendapo kama utalidhia kutumikia urithi ambao alioniachia marehemu kaka yangu. Mwenda akasogea nyuma na kumtazama usoni chifu Majaliwa. Moyo ulipatwa na mshtuko zaidi alipomuona chifu Majaliwa amefanana na Isaac kwa kila kitu. Nini niki? Ina maana niko totoni au ni kweli kabisa haya mambo yanatokea? Huyu si Isaac kwa hakika huyu. Alisema Mwenda bila kusikika na yote yule. Sina muda wa kupoteza watu wote wanakutazama hatima ya maisha ya lukoha hapa mikononi mwako. Alisema chifu Majaliwa. Sawa nimekubali. Alijibu Mwenda. Majaliwa alicheka kwa sauti kubwa ambayo iliyowashtua watu wote wa Tanzania. Kisha akasogea hadi kwa chifu Kigwasi na kumwambia, "Bado ni nafasi ya kuweza kuamua adhabu itakayomfamu mwanamke huyu ukizingatia kwamba ni mali yangu. Aidha bado nina maamuzi juu ya mtu ambaye aliyemfanya mke wangu kukosea. Hivyo chaguo langu sio kifo." Kigwasi alishangaa mno kusikia kauli kutoka kwa babake mdogo kwa maana nyingine tena akahisi kuingiliwa katika maamuzi yake. Unawezaje kuvuruga mbira na desturi za sadaka? Na kuheshimu kwa sababu una damu sawa na ya baba yangu. Huyu hafai kuwa mke na yule hafai kabisa kuwa mlinzi. Wote wao ni wasaliti lazima wawawe. Alisema Kigwasi kwa jazba sana. Halile kutoelewana ikawapa nafasi 
wanajimu na wazee wengine kuona ni hatari waliokuwa kizungumzia juu ya hatima ya Sanzani kama wili wale watagombana Sanzani itazidi kutengeneza uadui na utawala nyingi za jilani ambazo kama zitaungana ni rahisi kuweza kuunganisha na kuipoteza kabisa Sanzani wewe bado mtoto mdogo sana kwangu hebu fanya kama nilivyosema jua kabisa kuwa mwenda ni mali yangu hamna mwenye ruhusa ya kuweza kumfanya chochote kile Kauliyo ikamfanya chifu Kigwasi ashindwe kujizuia na kuchomoa jambi lake na kujeruhi mkono wa chifu Majaliwa. Askari waliokuwa wameongozana na Majaliwa walivona hayo nao wakaingilia kati. Sasa kukawa na ugomvi kati ya baba na mwana. Niliwaambia nyota za watu wale wawili ni kali mno. Japo nilitegemea mahafa lakini sikujua kabisa kwamba itakuwa ni kama hapa. Njia pekee ya kutatua tizo hili ni kuachia ili wale waondoke katika ardhi hii hapa Tanzania. Alisema mnajimu mkuu Watu walipokuwa wameona taarifa ile kila mmoja akaanza kutimua mbio ili kunusuru maisha yao kama pande mbili zile zitaamua kupambana. Wakaingizwa vijana kumi waliokuwa wakilinda maeneo ya ibada ya mizimu, wakawachukua Mwenda na Lukoha, wakawatoa hadi nje ya mipaka ya Tanzania kisha wakawaambia, "Msishawishike kurejea Tanzania tena. Nendeni mkaishi kwa amani, mizimu imeridhia." Nini kitatokea ndapo kama tutarejea? Akauliza Lukoha Uwepo wenu umesababisha mpasuko kuanzia kwa wananchi hadi watawala. Suruhu pekee ya wao kuungana ninyi kuweza kutokomea kusikojulikana. Muda sio rafiki utokeni hapa. Alisema mmoja kati ya askari wale ambao walikuwa wamepewa jukumu la kuhakikisha kwamba Mwenda na Lokoha wanatoka katika ardhi ya Tanzani wakiwa kosa na makabisa. Askari wa chifu Majaliwa wakashika sila zao tayari kupambana na kikosi cha askari wa chifu Kigwasi. Papo hapo anga likabadilika na kuwa jeusi kisha upepo mkali ukamba ukiambatana na dadi ukatokea na kuwatawanya askari wale. Halile ilidumu kwa muda wa saa mbili baadaye alikawashwari na kigwasi akarejea katika ardhi yake ya kawaida. Japo chifu Majaliwa bado alijawa na ghadhabu juu ya tukio aliloku amefanywa. Baada ya tukio hilo ndipo chifu Kigwasi akapokea taarifa juu ya kutoweka kwa watume wake. Akashangaa zaidi juu ya jambo hili, akaisi uenda babake mdogo ndiye aliyekuwa amepanga yote. Akatoka akiongozana na askari wake ambao wakazunguka nyumba aliyokuwa chifu Majaliwa na kumtaka wazungumze. Kuna dhalawa haikutosha sasa umeamua kabisa kuwatorosha kabisa ndio? Alisema Kigwasi. Wametoroka? Aliuliza chifu Majaliwa kwa mshangao sana. Nikuulize wewe umewatoroshea wapi? Alijibu Kigwasi. Hapana, hawezi kutoroka na mke wangu mimi. Alisema chifu Majali wako kizunguka bila hata kuelewa kama anataka kuelewa kuelekea wapi. Chifu Majali wa alilogwa na uzuri wa Mwenda kwa kabisa kuona binti mrembo na mwenye kujiamini kiaskere. Aliona kwamba msichana yule ana sifa na vigezo vyote vya kuwa mke wake. Niongezee kikosi usiku naanza safari ya kumsaka mke wangu popote alipo na nakuahidi kwamba nitakuletea kichwa cha yule mpumbavu aliyetoroka naye. Alisema chifu Majali wa Mwenda na Lukoha walitembea umbali mrefu sana. Walipona usiku umekuwa ni mzito sana wakaamua pumzike kwenye pacha ya mkweo. Lukoha alisaidia kumvuta Mwenda na hatimaye kafanikiwa kukaa vyema kabisa. Mali hapa ni salama kwetu kwa usiku hapa. Adui yoyote atakaye kwa amekuja eneo hili. Tutakuwa ni wa kwanza kuweza kumwona kabla yake. Alisema Lukoha. Niko tayari kwa kupigania penzi ile hapa. Naamini kabisa hamna wa kutenganisha sisi. Alijibu Mwenda. Natamani kukucha haraka sana tuwe kufika uchindile na tupate baraka kutoka kwa wazee ili tuishi kama mme na mke. Mungu anatimiza hitajira nyoo zetu. Wakaendelea kuzungumza na Lukoha akawa wa kwanza kupitiwa na usingizi. Mwenda katafakali matukio aliyokuwa amemkuta katika dunia hii miaka moja nyuma, akajaribu kuonesha na matukio aliyokuwa amemkuta katika dunia ile ya karne ya moja. Nafikiri kuna kitu Mungu anataka kunionyesha. Chifu Majari anaandana sana na Isaac na lukoha na tena sana mmeangu rukasi. Lazima kuna kitu ambacho sikifahamu baina ya hawa watu wawili hawa. Alisema Mwenda. Mwenda alizama kabisa katika lindi la mawazo. Akashitushwa na kile za watu mpalipo tazama kwa mbali umbali wa mita mbili akaona vienge vya moto vikiwasaidia watu wale waliokuwa ni kama wakitafuta kitu kilichopotea. Kwa haraka alimwomsha lukoha naye akatumia uzoefu wake wa kijeshi na kugundua kwamba wale walikuwa ni askari wa Tanzania. Bila shaka chifu Kigwasi bado anataka kutuadhibu. Hebu tuondoke hapa kabla hajatufikia. Alisema Rukoa. Walishuka kwenye ule mti wa mkuyu na kuanza kukimbia kuelekea magharibi ambako uchindile inapatikana. Walikimbia kwa nguvu mno 
lakini juhudi zao hazikuza matunda kwani walijikuta wakiingia katika mtego wa askari wale. Mbio sakafuni siku zote wisha kiongoni. Lokoha uliyepewa sifa tele kwa udali wako katika mapambano leo umekuwa ni mdogo kama sisemezi. Hebu subiri jori takapochomoza utakumbana na adhabu yako. Alisema kapteni wa jeshi hilo la Tanzani. Lokoha na mwenda wamekuwa chini ya ulinzi hadi mawio kisha wakasafirishwa hadi juu ya mlima uliopo eneo hilo ambalo chifu majali wa alikuwa ameweka kambi chifu alifurahi mno alipomuona mwenda akaamuru amfungulie binti yule na kumleta karibu yake hatimaye mradi kwangu malikia pumzika na tumwadhibu yule mpuuzi alisema chifu majali wa usifanye hiko ambacho nilichopanga lokoha ni mwangu mimi na Mungu ndiye shahidi hakuna kutenganisha alisema mwenda Chief Majaliwa akachukie mno akaamuru Lukoha apigwe hadi pale mwenda atakapokubali kwa mke wake. Bila huruma askari wakamshushia kipigo kama mnyama aliyekuwa amedhuru watu. Mwenda alihisi maumivu makali sana ambayo hakuweza kuyastahimili. Akatoka na kwenda kumkumbatia Lukoha ambaye alikuwa katika mateso makali sana. Askari akamtoa mwenda kwa nguvu na kumwacha Lukoha peke yake kisha Chief Majaliwa Akashika upinde na mshale akaunyosha kwa lukoha na kuwachia. Mshale ule ukamchoma lukoha tumboni na papo hapo lukoha akaanguka chini akamtizama Mwenda mbali kwa akilia bila hata kupata msaada wote. Mwenda, wewe ni mwanamke mzuri kuliko wote ambao macho yangu yamebatika kuweza kuwaona na kupenda sana. Kauli hiyo ikamlize zaidi Mwenda kwani pia ndio ilikuwa ni kauli ya mwisho kabla yeye na mumewe Luka sikupata ajali. Mwenda lilia mno hakuwa na kumsaidia wala kumbembeleza akajikuta kipata nguvu ya ajabu akampiga mmoja wa askari na kumnyanganya jambia ambalo akataka kumchomana na chifu majali wa kabla hajamaliza azima yake askari wakamwai na kumzuia mwenda akapaza sauti yake na kusema ipo siku haya uliyoyafanya nitalipiza lazima nikuue nitakuua tu papo hapo pepo mkali ukatokea na ardhi ikatetemeka hakuna aliyeweza kuona kilichotokea mwenda akahisi nguvu kumwisha akaanguka chini na kupoteza fahamu. Niacheni, lazima nimuue. Nitamuua tu. Alisema Lucy na kuzinduka kutoka katika usingizi mzito huko akiwa ana hema mithili ya mtu aliyekuwa akikimbia. Vipi mwanangu? Wajonaje na hali? Aliuliza mamake Lucy ambaye muda wote alikuwa na binti yake chumbani hapo. Mama, wamemua mume wangu. Siwezi kabisa kukubali lazima na wao ni wauwe. Alisema Lucy. Kaulili kamchanganya kidogo mama yake Lucy na kumuona mwanae amerejewa na tatizo lake tu la kuongea vitu vya ajabu. Akamshika mikono na kumsia tulie. Mwanangu mumeo alishafaliki siku nyingi sana zilizopita. Na wewe sasa hivi ni mchumba wa mtu. Hapana ma, mume wangu amemuua leo na nimeshuhudia kabisa kwa macho yangu. Lucy akaendelea kusumbua tu. Huko akisistiza kwa mume wake ameuawa. Akamsha machunga yaliyokuwa yamepoa na kusaulika. Ikabidi daktari apigiwe simu na kuja hapo nyumbani akamfanyia vipimo Lucy lakini hakuwa na tizo lolote. Ikabidi amchome sindano ili ompa usingizi. Tunaamini kwamba mtu aliyekuwa nusu mfu nusu hai, roho yake hutembea na kukutana na mambo mengi sana. Nafikiri kwamba mwanao ni mwathirika wa hilo. Hivyo hebu tuweni makini na kila kitu ambacho anachokisema kinaweza kuwa na ukweli na pia kinaweza kuwa na nicha uongo. Ni hatari sana kama mambo hayo yatatoka nje. Alisema daktari Sawa, nitajaribu kuweza kumchunga binti yangu. Isaac akapata taarifa juu ya Lucy kutejewa na fam. Akafurahi sana. Akaacha shughuli zake na kwenda kumuona mwanamke huyo ambaye kiukweli alimpenda sana. Alipofika alimkuta akiwa bado amelala, hakutaka hata kuondoka kasubiri hadi atakapoamka. Lucy wangu yuko hivi toka tukio la mimi wake kufariki. Shukrani nyingi kwako kwa ni ulimfanya binti yetu kuwa katika hali ya kuwa katika hali nzuri na ku na kuomba tu uvumilie tu kwa kipindi hiki kwa ni Najua kabisa tasumbua sana, alisema mamake Lucy. Wakati wakiwa naongea hayo Lucy akaamka kutoka usingizini. Akainuka na kukaa kitako akatazama lakini hakuona mtu hapo chumbani. Ikabidi e ashuke kitandani na kusogelea mlango akafungua na kutoka nje ya chumba. Akatazama kila kona kwa mbali akamwona mamake aliyekuwa akizungumza na mtu ambaye hakumfahamu. Mama, Lucy akaita. Mama akaisikia sauti ya binti akainuka kwa haraka na kwenda kumshika kwani hakuwa na nguvu. Isaac naye akaona ni wakati wake wa kuweza kuona na Lucy. Lucy akapiga kelele alipokuwa ameyoda sura Isaac akawa kama anataka kuongea kitu lakini akashindwa. Akiwa bado mikononi mwa mamake akapoteza fahamu. Mm. 
ni ajabu kidogo ni alipo na sulaha kutoa mpoteza fahamu tena. Sijui kwamba zitarejea muda gani yawezekana kwamba eh, ikatulazimu kusubiri wiki au mwezi kama ilivyo kwa hapo awali. Kwa sasa hivi nenda ukapumzike tu nitakujulisha kwa kila hatua atakayo mfikia. Alisema mke Lucy na Isaac akaondoka huko akiwa na mawazo tele juu ya lile tukio la Lucy kupiga kelele alipomuona. Hakujua nini hasa kilicho kwake mkuta mwanamke yule aliyekuwa ameutesa moyo wake kwa muda mrefu sana. Akajipa moyo na kuamini kila kitu kitakuwa sawa kadri muda unavyokwenda. Luis yeye hakujua lolote linalokuwa linaendelea kwa Rusi. Toka siku ile alipokuwa amefukuzwa hakutaka tena kufuatilia japo moyo wake ulikuwa unatamani sana kujua hali ya Rusi. Hakuwa na ujasiri wa kufanya lolote lile kwani alisadiki kuwa Rusi alishakuwa mali ya Isaac. Baba yake Luis alijua kila kilicho kile kinamsibu mwanae, akajaribu kumshauri kuwa aende kumjulia hali. Luis alipokea ushauri wa babake na kuamua kuitumia jioni moja kwenda kumtembelea. Alipofika kasita sana kuingia ndani, maneno ya babake na mama yake Lucy yakawa bado nazunguka kichwa na mwake. Kijana tulikupokea na kukuona kama mtoto wetu. Ila kwa haya sitojutia kukuambia kwamba ondoka katika nyumba yangu na sihitaji kukuona, maana huna nia njema na familia hii. Nilizani kwamba ni ndio mpija kuiangaza familia hii ila sivyo kabisa nilivyofikiri. Maana umekuwa ni giza unayehitaji kupoteza fula iliyotawala hapa Ruisi. Nenda na usifikirie kabisa kurudi hapa. Maneno hayo yakamfanya abadili uamuzi wake na kurudi alipokuwa ametoka kabla hata jaingia ndani wala kumwona Ruisi. Wakati naondoka kaona gari ya babake Ruisi ikiwa inakuja mbele yake. Ruisi akulijali akaendea safari yake. Nilipomkaribia alikapunguza mwendo na hatimaye kusimama kabisa. Luisi akalitazama na kuona mlango ukifunguliwa, hakuamini aliposhuhudia Luisi akishuka kwenye gari lile na kuja upande alipo yeye. Luisi akawa ni kama vile ameshikwa na bumbuazi kwani ni ukweli usio kuwa na kificho alimpenda sana binti yule. Kweli unipendi? Alisema Luisi baada ya kumsalimia Luisi. Kwa nini wasema hivyo? Toka nimeumwa, sikusikia yote aliyesema kwamba eti umekuja kunitazama. Sentesi hiyo ikamshtua Ruisi ambaye hakuwa anajua kama Ruisi alikuwa kiumwa, hakujua ajitete vipi ili Ruisi amuelewe. Du kwanza nisamee sana, maana sikuwa najua kama ulikuwa mgonjwa, alisema Ruisi. Sawa usijari, ila nilipata nafasi ya kuweza kurudi Tanzania na niliyoona huko, nahisi kabisa yana uhusiano mkubwa na ya leo nitokea hata yatakayo nitokea siku zijazo. Natamani kuongea na weki urefu zaidi, ila mazingira si rafiki, kama utojari naomba tunde nyumbani, alisema Ruisi. Samani Muda pia si rafiki unaijua vyema hali ya babangu. Hebu naomba kesho uje na amini kwamba utapata nafasi ya kuongea zaidi. Alisema Ruiz, "Sawa, haina shida." Wakapeana mikono ishara ya kuagana macho ya Ruiz yakatua kwenye vidole vya Lucy, akashangaa kuto kuiona peti ya uchumba. Akashindwa kabisa kuuliza yote kwa Lucy kwa wakati huo. Hmm? Ina maana tukio la kuvishwa pete halikufanyika? Na namba alizoea jambo hilo. Au mama na babake Lucy ndo walio kwa wamefanyia kazi namba kwa namwambia au kuna mambo mengine ambayo yajitokeza. Mm, Natakiwa niwe makini zaidi kwa wakati wa ese. Alisema Ruisi kwa sauti ya chini huko akiwa anatembea baada ya kuagana na Lucy huko akiwa wanaidiana kuonana siku inayofuata kwa maongezi zaidi. Kwa upande mwingine Luisi alipata nguvu mpya kwa kuona Lucy hana pete yote ile mkononi mwake na upande mwingine alihofu usalama wa maisha babake. Sasa zikaenda kwa kasi hatimaye macho ya siku mpya kafika. Ruisi hakuwa na lote zaidi ya kuwa na shauku kubwa sana ya kutaka kuonana na Ruisi kama alivyoeleana. Akafanya shughuli za nyumbani hapo kwa haraka na umakini zaidi. Babake akamshangaa mwanae kwa nae kwa kawaida. Hmm. Kwa usafiri lazima leo kutakuwa na ugeni mkubwa hapa. Alisema babake Ruisi. Ndio, na wala sitaki kukuambia nani ambaye anakuja wewe subili tu utamshuhudia tu mwenyewe. Atajibu Ruisi, "Haya, jangu pia macho tu." Ruisi akaendelea kusafisha kila kona ya nyumba, akapanga vitu katika namna ya kuvutia sana. Alipoona kila kitu kiko kama alivyokusudia, akaenda bafuni kuweka mwili wake safi kisha alikase brani tayari kwa kupokea ugeni ambao muda wote ule ungeweza kuwasili. Ruisi akasikia mungulumo wa gari nje ya nyumba yao, akaamka kwa furaha sana. Akijua kwamba ni Ruisi tayari alikuwa amekusha kuwasili. Japo alishangaa kuwa ni mapema zaidi alivyo kwa matarajia. Akamtazama baki kisha katabasamu. Baba. Tabasamu kidogo mgeni basi tayari ameshakwisha kufika eh. 
Alisema Ruisi huko akiwa anasogelea mlango ambao ulikuwa una gungu kwa nguvu sana. Ruisi akashika kitasa cha mlango na kugeuka kumtazama babake kisha ataratibu akawa amefungua na kupaza sauti. Sabra alijikuta akikatisha alichotaka kusema hasa baada ya kuona sule babake ikibadilika na kuwa kama mtu anayeogopa hivi. Baba, Ruisi huyu mbona wameogopa tena? Babake Ruisi akaanza kukohoa mfululizo na kuanza kupumua kwa shida sana. Ruisi aligeuza shingo yake na kutazama ni nani hasa aliyemkaribisha na kufanya hali ya babake kuwa mbaya zaidi. Akaona watu waliofunika nyuso zao huku akiwa ameshikilia silaha za jadi na za kisasa. Alishtuka sana kabla hajauliza lolote lile akapigwa kofi lilo mpeleka mpaka chini. Ruisi akakimbilia kwa babake ambaye hali yake ilibadilika mno. Akachukua dawa iliyokuwa pembeni na kutaka kumnyosha babake lakini kabla hajafanya hivyo wale watu wakamsogelea na kumpiga tena na ile dawa ikamwageka. Mbona sina uadui na mtu mwataka nini kwangu? Aliuliza Ruis. Roho yako. Alijibu mmoja kati ya wale watu watano. Nimeokosea nini mimi? Ruis hakujibiwa zaidi kupigwa na ubaba wa panga kisha wakamsogelea babake na kumwangusha chini. Ruis aliumia mno kushuhudia tukio lile. Akajikuta akipata nguvu na kumvamia mmoja kati yao na kumpiga mweleka akajitahidi kupambana nao lakini nguvu yake ilikuwa ni ndogo sana kwani alijikuta akidhibitiwa vilivyo yule aliyepigwa mweleka na Ruisi akaamka kwa hasira na kuchukua panga kisha akashusha kati kati ya mkono wa Ruisi Wakati jambo hilo linaendelea Ruisi naye akawa ndio anawasili na kukutana na unyama ule Alipiga yeye ile washtua watu ambao walikuwa wako nje na hata waliokuwa wako ndani wakaogopa sana Oya Tuondokeni hapa huyo mwanamke akasharibu mpango huyo. Tunaondokaje kizembe tu bwana tuwatandike risasi. Hapana, huyu mwanamke hatakiwi kabisa kuwawa ni mali ya bosi hiyo. Nje watu wakasogea ilipo nyumba kina Luis na kugundua uhalifu ambao ulikuwa ukiendelea ndani. Wananchi wakachukua zana mbalimbali mbali tayari kwa ajili ya kupambana. Majambazi yale alipokuwa amefika nje yakapiga risasi ya wadi na kufanya watu waogope na kuanza kutimua mbio hovyo. Hata hivyo wapo wachache ambao waliamua kujitoa muhanga tu kwa kuwashambulia kwa mawe. Gari lao liliharibiwa vibaya sana hata wao walijeruhiwa pia. Hawakutaka kuacha ushahidi wowote ule nyuma pia waliogopa kuua raia. Wasio kuwa katika mpango wao kuuawa. Jambo hilo liliwapa ugumu zaidi katika harakati zao za kutoroka eneo hilo. Tumezidiwa, tufanye nini hapa? Alisema mmoja kati ya walifuare. Tutumie mbinu B. Mimi nitaingia na kuwasha gari, sawa? Sawa. Mbinu bi ilikuwa ni kurusha mabomu ya machozi hilo likawasaidia kwa ni watu wote walitawanyika kutafuta namna ya kuweza kuzuia mfukuto waliokuwa na usikia machozi mwao. Majambazi yale yalifanikiwa kuweza kutoweka eneo hilo. Ukunyoma Ruisi hakujiweza kwa lolote maana alipigwa na kujeruhiwa vibaya sana. Ruisi akatoka nje kuomba msaada lakini hakubatika kumwona yote. Akarejea ndani na kumwangalia babake Ruisi naye alikuwa na hali mbaya sana. Wazo la kupiga simu polisi likamjia na baada dakika ishirini askari wakawa wamewasili eneo hilo. Ruisi na babake wakapakizwa kwenye gari na kupelekwa hospitali. Ruisi akabaki kidogo ili kusaidia polisi katika uchunguzi wao. Wakamtaka afike kituoni kwa ajili ya mahojiano zaidi. Pia wakawachukua raia wengine waliohudia ile tukio kwa ajili ya kutoa maelezo yao. Baada ya maelezo kukamilika wakamwachia Ruisi na wengine warejee katika kaya zao. Ruisi alielekea moja kwa moja hospitalini na kukuta bado hawajapatiwa matibabu. Ruisi alishangazwa sana na uzembe ule ambao ulikuwa unaendelea. Akamchukua babake Ruisi na kumpeleka kwenye vipimo vya X-ray. Baada ya muda mfupi majibu yakatoka na hakuhitaji daktari kwani aliona mlolongo ni mrefu akaamua ayasome mwenyewe. Hali ya mzee yule haikuwa kulizisha kwani kansa ilikuwa imemtafuna na akawa yupo katika hatua za mwisho za uhai wake. Hakuweza kabisa kupumua vizuri hivyo ikamlazimu apumue kwa msaada wa mashine ya oksijeni kwa upande wa Luisi kipigo kilimfanya avunjike mkono wake wa kulia na mguu wake wa kushoto ukateguka huku mwili wake ukiwa na michubuko mingi sana <laughs> Inashangaza sana watu waliofanya uhalifu si majambazi kama tulivyozani kwa ni silaha walizotumia zinapatikana katika kitengo cha jeshi la polisi sasa ni nani ambaye atakuwa yuko nyuma ya huu mchezo mchafu Alisema askari alipewa jukumu la kuifuatilia kesi ile baada ya kukusanya maelezo ya mashuhuda na yeye mwenyewe kuweza kufika na tukio. Kuna ulazima wa kumuoji muhusika huenda akawa na lolote la kuweza kuniambia. Nitakaloweza kunisaidia kujua naanzia wapi. Aliendelea kuongea mwenyewe tu askari huyo. Baada ya kufikia kwa kina zaidi akaamua kufunga safari hadi hospitali kuu ya Morogoro 
kwa dhumuni la kuojana na Luis pia na baba yake pia. Luis hakutaka kuondoka kando ya Luis. Kijana aliyefanywa ukatili mbele ya macho yake, alijua fika kwamba yale yote yalitokea kwa sababu yake na alijua Isaac ndio mhusika wa yote yale ila hakuweza kumtaja kwa sababu hakuwa na ushahidi wa kutosha ukizingatia alishuhudia uovu kama ule ukitendeka miaka elfu moja nyuma swala so ambalo sio rahisi kwa vyombo vya dola kuweza kusadiki. Mama Baba Luis alipata taarifa juu ya tukio hilo nao kwa haraka sana akaelekea hospitali na kumkuta binti yake akiwa yuko na uzuri mno. Mama Lipo muona binti yake akiwa salama akamkumbatia kwa furaha sana. Nafurahi kukuona ukiwa salama mwanangu. Mama kwa haya inayotokea siwezi kabisa ukaa kimya tena. <laughs> Unataka kusema nini wewe? Aliuliza baba yake Luis, baba na mama. Naomba mnisikilize vizuri. Polisi wakija kunihoji hapa tena. Sitoa ficha nitasema kuwa Isaac ndiye mhusika wa yote. Mm, we mtoto. Umeruka na akili? Isaac ni mwanaume uliyempenda na anayeupenda. Kijana wa watu mpole mstaalabu hawezi kabisa kufanya unyama kama huo. Alisema mama yake Rosi. Mama. Haya yanayotokea leo yalishatokea miaka 1000 iliyopita. Na nimeelewa kwa nini Mungu alinipa nafasi ile. Nitautafuta ushahidi na nitahakikisha kwamba Isaac analipa uovu wote aliyofanya juu ya maisha yangu. Alisema Rosi. Mama yake Rosi akusema kitu zaidi ya kuhitaji kwenda kumuona Rosi. Machozi yakamtoka alipokuwa ameona majeraha ya kijana yule. Alisema umivu makali sana moyoni mwake. Tumbo likamkata mno. Hisa hizi na maana gani? Luis kwa nini niwe hivi ninapokuwa naona majira yako? Eh? Alijiuliza mama yake Luis asipate jibu. Baada muda mfupi akaomba nafasi ya kwenda kumuona baba yake Luis, madaktari wakamruhusu na kuingia. Moyo ulilipuka kwa mshtuko baada ya machaki kutua kwa mzee yule akajikuta akiita jina lake. Joni, Joni, hapana. Uwezi kuwa ni wewe. Alisema mama yake Luis huku akiwa anasogea karibu kilipo kitanda cha baba yake Luis. Alijikuta mwili ukiishiwa na nguvu. Akamkumbatia na machozi yakamtilika. Siamini kama kukutana kwetu kumekuwa katika dakika hizi za mwisho kabisa wewe wako. Jo ni amka basi. Amka uzunguze na mimi wala kidogo. Alisema mama yake na Lucy. Muda wote huo Lucy alikuwa yuko nje akiwa anamtazama mama yake asielewe amekutwa na nini hasa. Akatamani kuingia lakini hakuweza maana ni mtu mmoja pekee ambaye alikuwa anaweza kuingia ndani. Babake na Lucy alikuwa karibu naye akiwa na shuhudia hayo. Bati haikuwa upande wao. Hata hivyo ni afadhali tu kukutana kipindi hiki kuliko kamba wangeonana kabla. Alisema baki na Lucy huko akirudi kwenye benchi na kukaa. Kauli yake kamzidisha udadisi Rosi. Akatamani kujua kuna lipi ambalo yeye alifahamu kuhusu babake na Rosi na mamake. Na kwa nini babake asebe kauli ile na kutoka nje bila kufanya lote lile? Rosi akatamani kuyajua yote. Nitamuuliza mama kitoka. Alijisemea nafsi ni mwake. Joni Ulikuwa wapi kipindi chote hicho? Kwa nini uko nitafuta? Yaani bora ufe tu umenitenda vibaya sana wewe. Alisema mama yake Lucy na kutoka nje ya chumba hicho huku bado akiwa analia. Lucy alipomtazama mama yake akashindwa kumuuliza lolote zaidi ya kumkumbatia tu na kumtakatulie. Mama alia kwa uchungu mno. Babake Lucy alionekanika mwenye kuhuzunika pia na wala hakutaka kulikilia swala lile. Baada ya saka za kupita Luis akarejesha fahamu na kukuta akiwa amefungwa hogo kwenye mkono wake ambao ulikuwa umevunjika. Akajaribu kuinuka kitandani lakini akashindwa kutokana na maumivu aliyokuwa nasikia. Akaomba msaada kwa moja kati ya uguzi waliokuwa katika wodi hiyo naye akaridhia kumsaidia. Akamunua na kumwekea mtu mgongoni akamsaidia ukavya makabisa. Natamani kujua hali ya baba yangu, alisema Luis. Ali mbona ndio vizuri tu na nimeona kwamba kuna watu ambao walikuwa kimtizama. Alisema muuguzi ule wa kike ambaye alikuwa anamfahamu vizuri Luis na baba yake. Naweza kwenda kumuona. Pumzika kidogo. Baadaye nitakupeleka. Alijibu muuguzi. Luis akaluzia na kuendelea kukaa kitandani pale. Mawazo mengi sana alikuwa na mzonga. Hasa juu ya tukio la kukuta kukatisha uhai wake. Naitwa Inspector Mtambalike. Nimepewa jukumu la kuifuatilia kesi hii hapa na kuwatia hatiani wahusika. Hivyo Nategemea ushirikiano mkubwa sana kutoka kwako. Alisema askari huyo baada tu ya kufika alipo Luis. Nashukuru sana inspector. Nimefuatilia vitu vingi kuhusu lakini sijaona kama una mali nyingi kiasi cha kuweza kuvamiwa na majambazi au una warina mtu yote ule. Aliuliza inspector mtambalike. Hata mimi najiuliza sana kuhusu jambo hilo. Lakini ukweli ni kwamba nimekuwa nikipokea sana simu ya vitisho. Yanayonitaka nikae mbali na Lucy. Alisema Luis. 
Kufikia po inspekta mtambalike akamzuia Luisi kuendelea kuongea kisha akatazama sana ile wodi na kuhisi kama kuna watu walikuwa nafuatia maongezi yale. Akasimama kisha akaenda ilipo ofisi ndogo ya uguzi. Hebu naomba kuna daktari wa zamwe. Alisema inspekta. Waaguzi akampa maelekezo naye akaenda na baada ya dakika takriban 20 akarejea pale ilipo ofisi ya uguzi. Bendi inspekta na jukumu zetu sana na nusu usalama wa huyu kijana na familia hivyo nimepewa kibali cha kuweza kumuhamisha huyu na kumwe katika chumba cha peke yake. Alisema mtambalike huku akiwa anaonesha karatasi ambayo ilikuwa imethibitisha maelezo yale. Waaguzi wakaridhia na kuchukua kiti cha magurudumu kisha wakamuhamisha Rusi kama maelekezo yalivyokuwa nasema. Njiani walikutana na Rusi ambaye aliyeshtuka kidogo kuona hali ile. Inspekta akawa ni wa kwanza kumsemesha Rusi. Upepo sio mzuri. Imeni lazima kuweza kumwamisha ili kuhakikisha usalama wake zaidi. Rusi akamuelewa inspekta na kuungana naye katika safari hiyo hadi alipohakikisha kuwa Rusi amepatiwa chumba kingine na mazingira ya kusalama. Inspekta akamwangalia Rusi na kumuomba kwamba ampishe maana ana maongezi nyeti sana na Rusi. Rusi akaamua kurejea pamoja na kila kumkuta pale alipokuwa amemwacha. Akazama ndani ya chumba alichozo babake Rusi, akamkuta akiwa amemkumbatia mzee yule kwa kilia mno. Akatazama alipokuwa amekaa babake lakini hakumuona. Hakuelewa uhusiano uliopo kati ya watu wale, yani babake, mamake na babake Rusi. Na hisi kuna kitu ambacho kinaendea kati yao. Lazima nimuulize mama. Alisema Rusi Muda huo daktari akapita na kuingia chumba kile alichokuwa amelazwa baba yake Ruisi kisha akamtaka mama yake Ruisi atoke nje ili ampe nafasi ya kumtibu zaidi. Mama Ruisi akatoka nje akatazamana na binti yake na kugundua kuwa binti yake ana maswali mengi sana ya kumueleza. Akamsogelea na kumshika mkono kisha akatoka naye nje na kukaa naye kwenye moja kati ya bustani zilizozunguka hospitali hiyo. Najua mwanangu na maswali mengi sana ya kujiuliza juu ya hili. Ila Naweza kueleza kwa ufupi tu na naamini kwamba utaelewa kwa kuwa wewe pia ni mtoto wa kike. Miaka mingi iliyopita jioni ambaye ni baba yake Ruisi. Kwa sasa hivi ndiye mwanaume ambaye niliyempenda na naye tamani kuolewa naye. Mapenzi yetu yalichanua kupendeza sana kama ua la waridi. Yalingaa kama mwezi mpevu na kupendeza mithili ya upinde wa mvua. Hakuna elemeni kama itafika siku wa wili sisi tukatekana. Baba yangu ambaye ndio marehemu yako hakutaka kumwona la kumsikia jioni. Aliandaa ndoa kati yangu na baba yako. Kwa kuwa familia zetu zilikuwa na ukaribu mno. Nilijaribu kwa kila namna kuweza kupinga ndoa ile lakini sikuwa na mtu yoyote ule aliyekuwa ananiunga mkono na hii ni kwa sababu baba Joni hakuwa na uwezo mkubwa wa kifedha kama ambavyo ilivyokuwa kwa baba yako. Joni hakuwahi kunijua kimweli. Tuliaidiana hadi siku tutakapo kwa tumefunga ndoa ndio itakayokuwa na nafasi yetu kuweza kufanya kila kitu ambacho miti yetu ilikuwa inahitaji. Joni aliniheshimu na kutuza makubaliano yale japo kuna wakati nilishindwa kabisa kujizuia lakini ye, alikuwa ni wa kwanza kuweza kunudisha katika njia iliyo sahihi. Nilipata wakati mgumu mno kuweza kumuelezea Joni kuwa nimepangiwa kuolewa na mwanamume mwingine. Nilikuwa sa ujasiri lakini Joni aliyajua yote japo hakusadiki. Kipindi kile alikuwa na simu zaidi ya kuandikia na barua tu. Joni alisubiri kusikia kutoka katika kinywa changu. Juma moja hivi kabla ya ndoa yangu Niliamua kutoroka nyumbani na kwenda kwa kina Joni. Nilimkuta akiwa yuko mwenye kuhuzunika mno. Nikamkumbatia na kutokutamani kutoka mikononi mwake. Usiku huo sikujali tena kuhusu makubaliano tulikuwa tumewekeana. Nitamani yeye peke awe ni mwanaume wa kwanza kujua mwili wangu. Hadi kufikia hapo mwake Lucy akashindwa kuendelea kuongea machozi akanamtilika mithili ya maji aliyokuwa anatoka mlimani. Lucy akamkumbatia mama yake huko akiwa na shauku kubwa sana ya kujua nini kiliendelea usiku ule basi mama usilie ni jambo la kumshukuru Mungu kwa wale watu wamepata nafasi ya kuweza kumuona katika siku zake za mwisho. Mwanangu hivi ni kweli kwamba hamna namna yote ile ya kuweza kufanya ile hapo. Tumombe Mungu tu mama. Naamini kwamba ataonesha uko wake. Alisema Rusi. Baada matukio ya siku hiyo babake Rusi hakuweza kurejea nyumbani kama ilivyo kawaida yake siku hiyo aliamua kupitia ba ili kutuliza mawazo. Miongo miwili imepita sasa nilijua kwamba haupo katika hii dunia lakini katika hali ya kuto kutarajia kabisa umetokea na kuchukua kile ambacho kilichostahili sikujalia kama moyo mwanamke huu utakuwa bado ukidunda juu yako nifanye nini sasa mimi ni mume halali kisheria lakini bado sijawahi kabisa umiliki timilifu moyo wake alisema baki na Lucy huku akiwa anazidi kufakamia tu bila uli iliyokuwa imejaa pombe kali japo baki Lucy alikuwa anampenda sana mkewe lakini alikili kuingilia kati mapenzi yale Ajiradi kuwazuia wili wale wasioonane lakini 
ya Mungu mengi wameonana katika kipindi ambacho mmoja anapambania uhai wake. Nimefanya makosa mengi sana katika maisha yangu. Najua kwamba jioni huna siku nyingi katika dunia hii. Sitowazuia tena na muacha we karibu yako tu. Pia ni njia kukuomba radhi na usije ukaondoke kwa baruja nisamehe. Aliendelea kuongea pasi kuwa na mtu yeyote aliyekuwa anamsikiliza. Muda ulizidi kuyoyoma, mwisho wake amua areje nyumbani akapumzishe mwili na akili yake pia. Inspekta mtambalike akafanya mahojiano na kina Luis na alipokuwa amejiridhisha akafunga mjadala na kumwahidi Luis kuwa atafuatilia na kuhakikisha kwamba mtumiwa anafikishwa panaposta ili bila kuzingatia wazifa au uwezo aliokuwa nao. Pia akamtazalisha juu ya watu watakao wamekuja kumtazama na hata watu huduma wapo akimaanisha kwamba uguzi na madaktari. Luis akapokea ushauri wa inspekta na kwa ile kufanya kazi. Mama muda umeenda mno. Tunenda nyumbani basi ukapumzike kesho asubuhi. Tutakuja kuweza kuangalia hali zao. Alisema mba. alisema Rusi. Naenda tu Rusi. Siwezi kabisa kumwacha babako katika hali kama ile. Mm, mama baba mbona anaenda nyumbani muda mrefu tu na hatojisikia vyema kama hatorejea? Rusi mwanangu nisamee sana. Kwa kusalipa mama. Baba uko mzazi ni wewe hapa naipigania uhai wake uko ndani. Yule aliyekulea si wewe kabisa. Kauli hiyo ikamvunja nguvu zaidi Lucy hakuamini kama alikuwa amefichwa sili nzito ile kwa zaidi ya miaka mitano. Toka alipozaliwa hadi alipoolewa aliamini kuwa Thomas ndo babake mzazi hakujua acheke au alie hakujua afurahia wakasereke. Akaisi labda mamake hataki kuondoka hospitali ndo bana akaamua mwambie maneno yale Mama huu si wakati kutaniana sikutani Lucy Ukweli usikule mmoja tu Niliweza kushika ujauzito. Je, baba anajua kwamba mimi sio damu yake? Babako anajua kila kitu. Akakubali kuilea mimba ili kuficha aibu ya familia yangu. Nikajifungua mapacha watatu. Wawili wakafalia kipindi tu nilipokuwa nimejifungua. Na mmoja uliyesalia ndio wewe rusi wangu. Alisema mamake Lucy huku machozi yakimtelelika. Rusi naye akashindwa kuzuia hisia zake machozi yakamtelelika kwanza kwa kupoteza ndugu zake asiyowajua pili kwa mama yake aliyekuwa amepitia changamoto nyingi hadi wakati huo. Nilijua mvua ya huba huonyeshia vijana mambo leo tukumbe hata vijana wa kale pia walioeshwa na kushindwa kabisa kukaushwa hata kwa joto la jua. Si baba yangu anajisikiaje huko nyumbani na huyu anayeumwa sasa aliishi vipi bila ya kuwa na mtu aliyekuwa anampenda. Ila Luis yupo naamini aliweza kumsahau mamangu na kuzaa na mwanamke mwingine. Kwa nini mama naye hawezi kumsahau? Hmm. Huba Alisema Lucy kimoyo moyo huku akiwa anamkumbatia mama yake ambaye macho yake yalikuwa yamevimba na uso kuluana kwa machozi. Pamoja na yote bado Thomas atabaki kwa babako. Amejitoa kwa vingi mno. Na mimi nitaendelea kuwa mkewe. Tenda nyumbani mwanangu. Alisema mama yake Lucy na kuinuka mahala pale. Lucy akamwacha mama yake na kwenda hadi kilipo chumba alicholazwa babake hakuweza kuingia ndani maana muda wa kuona ugonjwa ulikuwa umeshapita. Akamtazama kwa dilishani. Mungu akupe nguvu babangu. Walau nipate nafasi ya kufurahi na wewe. Kunitambua mimi kama binti yako. Alisema Rusi huku machozi yakimtoka. Rusi na mama yake wakarejea nyumbani na kumkuta babake akiwa amelewa mno. Haikuwa hali ya kawaida katika nyumba hiyo. Mzee Thomas hakuipenda pombe na aliwasistiza watoto zake kuwa wasijihusishe kabisa kutumia kinywa jiko kwani ni kichocheo hasi kwa maendeleo. Rusi hakuwahi kuipinga au kwenda kinyume na kauli hiyo ya babake maana yeye ni daktari na anajua vizuri matokeo ya matumizi mabaya ya kinywajiko. Yamekusibu yapi baba Rusi? Hadi kwa katika hali kama hiyo. Aliuliza mama Rusi kwa mshangao sana. Babake Rusi hakusema lote zaidi ya kucheka tu na kumwangalia binti ambaye alikuwa kilia muda wote. Bila shaka umeshajua kuwa mimi sio babako. Je, utanitelekeza? Alisema baba Rusi. Rusi kusikia vile akakimbia na kumkumbatia babake kwa kilia mno. Mzee Thomas naye akashindwa kujizuia kajikuta kilia sana. Mamake Lucy pia akaungana nao. Msije mkaniacha mpweke tu maana sijui kabisa nitaweza kuishi vipi. Lucy tusame sana kwa kukuficha ile jambo. Siwezi kukunyanganya haki ya kuweza kutambua au kuwa karibu na babako. Mama Rusi mke wangu, wewe pia siwezi tena kuzuia nafasi ninayo jioni mwalimu wako kwa kipindi hiki ambacho yeye yu hoi kitandani nenyi wawili mwe faraja kwake alisema babake rusi tulimpokea ruisi na kumfanya kama mwanetu bila kujua kwamba yeye ndio daraja la kukumbuka ya kale tukamfukuza kama paka aliyekuwa amekula mboga 
nitamuomba radhi na amini kabisa tuelewa japo si mama yake wa kumzaa nitafanya yote kama mzazi Thomas hatuweza kutenga kwangu tabaki kuwa ni kama mume na baba wa harusi alisema mama harusi baada hayo kila mtu akaelekea chumbani kwake kwa ajili ya kupumzika japo mawazo hayakuisha vichwani mwao Mkuu swala la kesi ya marehemu Meji General limekuwa ni gumu sana nafikiria hatuwezi kumlinda mhusika maana juzi tu hapa amefanya tokio la ajabu tena kwa kutumia sera za kijeshi alisema chodo Isaac alikuwa na mahusiano mazuri na wakubwa na maafisa mbalimbali wa jeshi akatumia mahusiano yale vibaya kwa kuvunja sheria za nchi huku akiamini kulindwa na wenzake kesi hii imefikia tu gani mara ya kwanza ulinipa jukumu la kuinyakua kesi hapo kutoka kwa yule askari wa usalama barabarani ambaye alikuwa na ushahidi wa kutosha kabisa kwa sasa kesi ipo mikononi mwa inspekta kijana na makini zaidi anayeitwa mtambalike. Na hofu kwamba huyu anaweza akanika ukweli wazi na ikawa ni shida zaidi upande wetu, alisema Chodo. Isaac, anasi kufanya mambo ya kitoto hivi. Eh? Lazima tumwajibishe. Mkuu, kumbuka babake ni captain mstaafu. Mtalia pigania uhulu na hata vita dhidi ya Idi Amin Dada. Sitaki kabisa kushuhudia aibu itakayo mkumba kijua kwamba uovu wa kijana wake na shauli kabisa ukamshirikishe juu ya hili tuone atasemaje kabla hatujafanya lote lile alisema chodo sawa kwa sasa hivi endelea kuwa kimya na makini nitalifanyia kazi hili na kesho jioni kabla sijaondoka uje ofisini kwangu sawa mkuu alisema chodo kisha akapiga saluti na kuondoka eneo hilo Isaac alitamani sana kuonana na Lucy hakujua kuwa malipo ya uovu wake yamekaribia Akaamua kwenda nyumbani kwa kina Lucy lakini alipofika akaambiwa kwamba Lucy na mama yake wamekwenda kutazama mgonjwa hospitali. Akafunga safari ile hospitali kuu ya mji wa Morogoro ambapo ndipo alipoelekezwa kwamba Lucy alikuwa ameenda. Alipofika kwa bahati akamuona Lucy akiwa anaendesha kiti cha magurudumu, alipotazama vizuri akagundua kwamba alikuwa ni Lucy. Moyo ulimuuma mno, akajikuta kijewa na gadhabu sana. Ina maana yeye mwanaharamu hajakoma tu. Sasa ni tahakikisha kwamba anatoweka kabisa katika hii dunia. Alisema Isaac kwa hasira sana. Akaamua aondoke bila kutimiza lengo lake. Wakati akiwa anaondoka Lucy akatazama upande ule alikuwa kwa Isaac, akabatika kumuona. Moyo ulilipuka kwa hofu, akaisi usalama ni mdogo sana kwa Lucy kwa eneo hilo. Kwa haraka sana aligeuza kiti kile cha magurudumu hadi kilipo chumba chake. Hari ni njema kwa sasa na leo hii nitaruhusiwa. Alisema Lucy baada ya kufika katika chumba alichopangiwa. Na hofia sana kuhusu salama yako hata kama utaruhusiwa. Si tutataka urejee kwenu. Alisema Lucy Sina pa kwenda Rusi, mtu pekee ambaye ninayemfahamu ni babangu. Hadi kufikia umri huo basi sijabatika kuona ndugu yote ule. Je, ni kila kitu kwangu? Alijibu Rusi. Nitaongea na Muka ishi kwetu. Hapana usifanye hivyo, sitaki kabisa kwa mzigo kwenu. Alijibu Rusi huku akujua kilichokuwa kikiendelea juma apazia. Rusi alitamani kumwambia Rusi si kuwa wao ni ndugu wa damu kabisa ambao wamechangia baba lakini alikosa ujasiri wa kusema jambo hilo. Katika chumba cha ugonjwa maututi ambapo baba yake Luis alikuwa melazo huko mama yake Luis akiwa pembeni baba huyo akafumbua macho yake na kumwona mama yake Lucy Hakuamini kabisa hata kidogo na hakuelewa alikuwa yuko mara gani Rosina siamini kama ningekuona hela Alisema baba yake Luis kwa sauti ya kukwama kwama hivi Joni hujafa bado unaishi na hapa upo hospitali Kauli ile ikafanya mzee yule kutazama vizuri eneo lile na kuthibitisha kile alichokuwa amekisikia masikioni mwake. Akatulia kwa dakika kadhaa kuupa nafasi moyo wake na kukusanya kumbukumbu vizuri. Baada muda mfupi akainuka huku mama yake Lucy akimsaidia kumweka kumwekea mtu mgongoni. Lucy yuko wapi? Akauliza mzee huyo, "Usijali kuhusu yeye, anaendea vizuri tu. Maana kweli hawajamuumiza, naomba unitieni muone." Alisema baba Lucy. Mama Kerusi akatuma ujumbe wa wito ule kupitia mmoja kati ya uguzi wa zamu. Taarifa ikafika kwa Luis akiwa katika kiti cha magurudumu kilichokuendeshwa na Rusi, wakaanza safari ya kuelekea chumba alicho kwa babake. Rosina, japo umri umeenda lakini uzito wako bado uko pale pale. Naamini kwamba umeishi vyema na kufurahia ndoa yako eh. Alisema baba Kerusi. Mama Kerusi akasogea na kumkumbatia huko machozi yakimbubujika. Kwa nuli ya moku kaa kimya bila atakunitafuta. Kila siku natamani ni kuona na kukuambia ni kiasi gani nakupenda. Na ile hisa zako ila bado wewe ni mke wa Thomas. Na utaendelea kuwa hivyo. Nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi wala ya dakika chache tu kuweza kuonana na wewe. Kwa kweli ulikuwa ukiishi nami siku zote za maisha yangu. Nilikuja kushuhudia ndoa yako na pale ulipokubali kumpokea Thomas kama mume wako katika kila hali. 
ndipo nilipoamini mwisho wa mapenzi yetu umefika baadaye nikasikia kwamba ulikuwa umeshika ujauzito sikuacha kufuatilia nilihakikisha kwamba na kuona japo kwa mbali sana na hata siku unajifungua watoto wako watatu kwa pamoja nilikuepo pale hadi kufikia hapo kashindwa kuendelea kuongea wote wakajikuta wakiwa nalia kwa uchungu mno babake Luisi akatumia kiganja chake cha mkono kumfuta mamake Lucy Machozi kisha akaendelea kuzungumza Rosina ni shida mtu mmoja akiwa anapata shida madaktari waliangaika lakini hawakuweza kunusuru hai wake wakabaki watoto wawili ambapo mmoja alikuwa ni wa kiume mwingine alikuwa ni wa kike nikamuonga muuguzi na akanipatia mtoto yule wa kiume nikajiapiza kumlea na kumfanya awe mtu mkubwa katika nchi lakini nafikiri kwamba Mungu amenihukumu kwa kunipa ugonjwa huu hapa kauli hapa ikamfanya Ruiz ainuke katika kiti kile cha magurudumu hakusikia tena maumivu ya mguu akajikuta akilia huko huko anasongea liko babake huko akilia sana hivyo Ruiz sio mwanangu wa damu ila nilimnyang'anya kutoka mikononi mwako na kumfanya awe mwanangu nikiwa na nia ya kutolisa upenzi lako daima Mama Lucy akuelewa sema nini zaidi ya kulia. Luis ambaye alishindwa kutembea kwa sababu ya maumivu ya mguu alijawa na nguvu na kumtazama babake. Baba alipomuona mwanae akatabasamu kisha akamwambia, "Mwanangu, ulikuwa kunisumbua kuhusu mama yako na familia yako kwa ujumla. Wewe mwanamke hapa, ndio mama wako mzazi. Na mume wake ndio baba wako mzazi." Alisema babake Luis huku akiwa hajui kama wote wale ni watoto wake wa damu kabisa. Mama Kelusi akainuka na kumkumbatia Luis kisha akamuita na Lucy na kuwakumbatia wote kwa pamoja. Akamtazama John ambaye alikuwa hapo akitana naye tabasamu tu kufurahia muungano ule. Sasa naweza kupumzika kwa amani. Alisema babake Luis, "Hapana John, huwezi kwenda na kuacha wanao. Unakumbuka usiku ule nilipokuwa nimetoroka kwetu na kuja kwako? Usiku ule ndio ambao uliowaleta hawa wawili hawa, Ivo Lucy na Luis, ni wanao kabisa wa damu." Mzee John aliposikia hilo akacheka sana. Furaha ikiwa na kipimo akanyosha mikono yake na kutaka wanayo amsogere na kumkumbatia pasi na kuchelewa wote wawili wakafanya hivyo na kumtazama mamake na Lucy na kumwambia watunze wanangu na Luis huyo hapa ndada akomlinde kwa nguvu zako zote Kisha kusema hapo mwili wake ukaishiwa nguvu macho yakazingira na giza kuu mapigo ya moyo yakapungua na taratibu pumzi zikakata Baba Mbona umelala bila kuuliza mwanao nimepitia mangapi katika maisha yangu? Amka basi baba. Alisema Rusi huku machozi akimtoka sana. Marusi alivyoona hivyo nguvu zikamwisha naye akajikuta akiwa anaanguka chini na kupoteza fahamu. Kwa kweli siku ile ilikuwa ni ya furaha na ya kuhuzunisha sana kwa familia na wana familia wale. Rusi hakuamini kama babake angemwacha katika wakati ule. Alitambua kwamba yeye ndio mtoto wa kiume pekee. Ikamlazimu kujikaza na kutoa taarifa kwa daktari. Akamchukua Rusi ambaye dadake kwa sasa na mama yake akawekewa drip ya maji maana pressure ilipanda mno. Mungu nitendee haki mimi. Kila siku nalipa matatizo mazito ni siweza kabisa kuyastai mili. Sikuweza kufurahi na mume wangu katika dunia hii na hata ile ya miaka elfu moja nyuma. Leo umenenyima hata dakika moja ya kufurahi na babangu. Siwezi kustai mili. Nichukue na mimi neje tu koko. Alisema Rusi kwa uchungu mkubwa mno. Japoruisi alikuwa katika uchungu mzito wa kumpoteza babake ambaye kwake mbali na kuwa baba alikuwa ni kama rafiki na mshauri. Alijikaza kiume na kumpembeleza dadake dakika chache baadaye mama yao akarejewa na fahamu. Ruisi akaona hamna sababu ya wao kubaki hospitali hapo. Akahakikisha mwili wa babake unahifadhiwa vizuri kisha akarejea nyumbani na kutoa taarifa kwa majirani. Watu waliguswa sana na kifo cha babake Ruisi wakubwa kwa wadogo wakashirikiana katika shughuli zote za maandalizi ya mazishi. <tos> Mnazia kuvumilia upuzi kama huu. Tumekula kiapo cha kulinda usalama wa taifa letu na wananchi wakiwemo na si kuwa sababu ya mateso juu yao. Sijali uhusiano ulipo kati yangu na Isaac kifanyeni kama sheria inavyosema mtatunukiwa tuzo ya heshima kuliko kumlinda mwisho mkazalilisha jeshi letu. Alisema baki Isaac baada ya kupokea maelekezo ya uchunguzi juu ya uhalifu wa Isaac. Sawa mko, tutafanya hivyo. Isaac aliweka mashushushu kila koo na hivyo kila kilichokuwa endelea akao anakijua isipokuwa tu uamuzi uliokuwa umefikiwa na wakuu wa jeshi. Hakuwa bado na ufahamu. Roho ya mauaji ikazidi kumwandama 
akaita kikosi chake na kwenda nacho sehemu ambayo yeye aliona kwamba ina usalama. Hali si shwari kabisa. Sana waagiza mkakati mzizi wa tatizo hili. Nahitaji inspector mtambalike au wawe pia Luis naye afate nyeo za babake. Mkuu, tunahitaji kujipanga kwa siku chache hatuwezi kabisa kulitimiza hilo kwa kurupuka tu. Alisema mmoja kati ya majambazi aliokuwa anatumia Isaac. Isaac akachukia mno akachomba stole yake na kumpiga lisasi ya mguu kijana yule. Wote wakajawa na hofu na kurudi hatua moja nyuma. Sitaki kauli za uoga. Nilicho kiagiza lazima kifanyike leo hihi. Alipokesha maliza kuzungumza hilo akashitushwa na sauti ya mkuu kitengo chao. Alipotazama akakuta wamezungukwa pande zote kisha mmoja kati yao akatoa kifaa kidogo kilichotumika kunasa sauti. Hivyo maongezi yote yalisikika vilevyo. Mkuu akaamuru Isaac akamatwe na kupelekwa katika jela ya kijeshi huku akitumikia adhabu kali hadi pale kesi yake itakapofikishwa mahakamani. Ah, asante sana kwa ushirikiano wako inspector. Tutahakikisha mtuhumiwa anafikishwa katika sehemu sika. Alisema chodo huko kimkabizi ushahidi ulio kwa mikono ni mwake. Hatuna haja ukawia lazima afikishwe mahakamani na kusomewa mashtaka yake na nafikiri kwamba mngeliachia jeshi la polisi kumaliza sehemu iliyobakia. Alisema inspector Mtambaliki. Wazazi wa Lukasi wakapokea taarifa juu ya kupatikana mhalifu aliyesababisha kifo cha mtoto wao. Walipotajiwa jina hawakuamini kabisa kama ni Isaac aliyefanya yote. Maskini Rusi. Sijui atafanyaje endapo kama atagundua mwanaume aliyekuwa anataka kuolewa naye ndiye muaji na chanzo cha mateso yote aliyokuwa anapitia alisema Mike Lucas. Kiukweli ni jambo zito sana hilo. Ila naamini kabisa kwamba atadimodo tu. Alijibu baba yake na Lucas. Tarabuza mazishi zikakamilika hatimaye Luis akiwa na dada yake Lucy pamoja na mama yao wakafanikiwa kumsindikiza mzee huyo katika safari yake ya mwisho. Baba yake Lucy hakuwa mbali aliungana nao katika swala hilo zito sana. Baada ya juma moja kupita inspector mtambalike alifika nyumbani kwa kina Lucy na kuweka wazi kila kitu. Baba na mama Lucy wakashangaa sana kusikia Isaac anahusika katika mchezo huo mchafu sana. Wakakumbuka maneno ya Luis na wakaona hawakufanya jambo jema. Wakamuita na kumweleza kila kitu kisha wakamwomba Razi Luis hakuwa na kinyongo aliwasamehe. Luis, mwanzo nilikuita mwanangu japo sikujua kama itafika siku moja na wewe kuwa mwanangu wa kumzaa. Nimefurahi sana kujua babako ndio kila kitu kwako ila kwa sasa na yabeba majukumu yote kama mama na huyu mchukulie kama ulivyokuwa unamuona babako mzazi alisema Marosi. Ruisi alifurahi mno kuungana na familia hiyo. Maisha mapya yakaanza huku Lucy akilejea katika kazi yake ya utabibu na Ruisi akifanya mziki. Hakika kila jambo linatokea Mungu ana makusudi nalo. Japo binadamu tumekuwa tukijisahau na kutoa lawama kwa Mungu kwa nini ametufanyia hivi au vile. Nguvu ya mapenzi ni kubwa kuliko tunavyofikiria. Mapenzi yanaweza mbadilisha jambazi akawa mlokole na hata mlokole akawa jambazi. Baka hapo msikilizaji sina la ziada. Tukutane katika simulizi nyingine fupi ndani ya YouTube channel ya simulizi fupi by Simulize Max. Mimi ni Director Owen. Mtunzi ni Nea Makala ambaye anapatikana kwa jina hilo pale Facebook lakini pia unaweza kumpata WhatsApp kupitia 0713373731. Mimi ni Director Owen kutokea hapa Simulize Max. Unaweza kutucheck kupitia 0677062012 lakini pia kisha umesubscribe YouTube channel ya Simulize Fupi by Simulize Mix lakini pia SMX Media na Simulize Mix yenyewe kuendelea kupata simulizi nzuri na bomba kutokea katika studio hizi hapa tukutane katika Simulize Fupi nyingine ijayo ciao